சோலை மகளுக்கு வணக்கம் தொடர்ந்து பிஜி சேனலுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா போன கதை தித்திக்கும் சூரியனேக்கு நீங்கள் எல்லோரும் கொடுத்த வரவேற்புக்கு மிக்க நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை உங்கள் கமெண்ட்டுகள் மூலமாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த கதைகளையும் கேளுங்க விமர்சியுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களுக்காக நான் காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்போது அடுத்து நம்ம படிக்க போகிறது கரை புரண்டோடுதே கனா இந்த நாவல் இதை வந்து மாத நாவலில் வெளிவந்துச்சு நான் எழுதினேன் நான் எழுதி மாத நாவலில் வெளிவந்த நாவல் இதை வந்து இப்போ உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கரை புரண்டோது கனா பற்றி ஒரு ஒரு ஸ்னாப்சிஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து கனை கரை புரண்டோடுதே கனா ஒரு ஜாலியான கதை ஹெல்மெட்டோட அத்தியாவசியத்தை உணர்த்துகிற வகையில் பைக் ஓட்டும்போது கலட்டிட்டா பைக் நின்றுடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு க சில கல்லூரி மாணவர்கள் வந்து இந்த ப்ரா இதை ப்ராஜெக்டாக எடுத்து அந்த ஹெல்மெட்டை தயாரித்ததா நியூஸ் பேப்பரில் படித்தேன் அந்த அந்த நியூஸையே இந்த செய்திக்கு இந்த க கதைக்கு வந்து நான் அடித்தளமாக எடுத்துக்கிட்டேன் மற்றபடினா காதல் திருமணம் செய்து வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பெண்ணோட வீட்டினர் பிற திரும்பவும் அந்த பொன் பெண்ணை வந்து பெண்ணும் பெண் குடும்பத்தாரையும் தங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி வரவேற்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த குடும்ப கலாட்டாக்களோட அந்தந்த பகுதி வட்டார விளக்கங்களோட ஜஸ்ட் ஜாலியாக பொழுதுபோக்காக சொல்லியிருக்கேன் இந்த குடும்பம் வந்து ஆறாவு குடும்பம் இந்த ஆறாவு குடும்பத்தின் ஆருத்ரன் ஆருத்தியாவை நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் கரை புரண்டோடுதே கனா அத்தியாயம் ஒன்று உங்கள் அடிமனசில் என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ தானே எனக்கு தெரியுது தரையில் ஒருளும் வெங்கலட்டமலர் ஆயிரம் மனோரமாவின் குரல் உயர்ந்து கேட்டது என்னத்தடி பெருசாக தெரிஞ்சது கற்பாறையில் உரசும் கருங்கல்லாய் மாதவனின் குரல் உங்க பவுசும் உங்க வீட்டாளுங்க பவுசும் இப்பதான் எனக்கு புரியுது போடி போக்க தவளே இவ பெரிய பவுசு குடும்பத்தை சேர்ந்தவா நீ எல்லாம் பவுச பத்தி பேசுற பத்தியா அதத்தான் என்னால தாங்க முடியல என்ன சொன்னீங்க போக்க தவளா நான் போக்கிட இல்லாதவளா அப்போ நீங்க யாரு சோழ பரம்பரை மகாராசாவா ஆமா இவா பாண்டிய குல அரசகுமாரி என்ன கேக்குறா நான் ராச பரம்பரையா இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா ராசகுமாரி மாதிரி தான் வாழ்ந்தேன் ஆட அப்படியா எந்த ராசாங்கத்தை உனக்கு உங்க அப்பா வாங்கி தந்தாருமா நிச்சயம் வாங்கி தந்திருப்பாரு தான் நான் அவர் பேச்ச கேட்டு கட்டுப்பாடா இருந்திருந்தா எனக்கு பெரிய சமஸ்தானத்தையே வாங்கி தந்திருப்பாரு ஆனா என் புத்தி தான் புல்லு புடுங்க போயிடுச்சே ஏய் என்னடி வாய் ஓவரா போகுது அரைஞ்சேன்னா பல்லெல்லாம் பேர்ந்துடும் ஓஹோ அடிக்கிற அளவு போயாச்சா கேட்க ஆள் இல்லைங்கிற நினப்பு தானே அடிங்க அடிச்சு கொள்ளுங்க ஆராத்யா தான் எழுதி கொண்டிருந்த நோட்டை பட்டணம் மூடினாள் இல்லை இனியும் முடியாது அவளும் இவர்கள் சண்டையை ஆரம்பித்த நிமிடத்தில் இருந்து பேச்சுக்களை காற்றில் பறக்க விட்டு விட்டு தனது பாடத்தில் கவனத்தை செலுத்த முயன்று கொண்டிருந்தாள் ஆனால் முடியவில்லை சே இவர்கள் எத்தனை வருடமானாலும் திறந்தவே மாட்டார்கள் எரிச்சலோடு நினைத்தாள் அவளது சிறு வயதில் இருந்து இவர்கள் இப்படித்தான் இருக்கின்றனர் சே இவர்களுக்கு போய் மகளாக பிறந்தேனே எப்போதும் போல் தன்னையே நொந்து கொண்டாள் இனி இங்கிருந்தால் ஒரு வரி கூட மூளையில் ஏறாது நோட்டை மூடி காலேஜ் பேக்கிற்குள் வைத்தாள் டேபிளில் இறைந்து கிடந்த மற்ற புத்தகங்களையும் பேகிற்குள் வைத்து பேக்கை முதுகில் மாட்டிக்கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் திடுமன நினைவு வந்து திரும்ப அறையினுள் வந்து கண்ணாடி முன் நின்று தன்னை பார்த்து தலைமுடியை கோதி கொண்டவள் பொட்டினை நடுநெறியில் அழுத்தி கொண்டு பவுடர் போடவா என யோசித்து ஆமா இப்ப ரொம்ப தேவை மனதிற்கு செலுத்தபடி சுடிதார் சாலை சரி செய்தபடி வடியிறங்கி கீழே வந்தாள் அன்னைக்கு அந்த கருப்புசாமி கோயில் கிட்டவே உன்னை விட்டுட்டு வந்திருக்கணும்டி வாசப்படியை தாண்டி கால் எடுத்து வச்சேன்ல அதான் இப்போ அனுபவிக்கிறேன் ஹாலில் நின்று மெல்ல டைனிங் ரூமுக்குள் எட்டி பார்த்தாள் ஆராத்யா உள்ளே மாதவன் சேரில் உட்கார்ந்தபடி கிச்சனை பார்த்து கத்தி கொண்டிருக்க மனோரமா கிச்சன் வாசலில் கையில் மரக்கரண்டி வைத்துக் கொண்டு மூக்குறிஞ்சி கொண்டிருந்தாள் இப்போது சாப்பிட போனால் இருவருக்கும் பஞ்சாயத்து பண்ணுவதிலேயே இந்த நாள் போய்விடும் என ஆராத்யாவிற்கு தெரியும் அப்படி ஒரு முழு நாளை வீணடிக்க அவள் விரும்பவில்லை அவள் முக்கியமான ப்ராஜெக்டில் இருக்கிறாள் கை திருப்பி மணிக்கட்டில் நேரம் பார்த்தவள் பரபரத்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து வாசல் கதவை சத்தமின்றி சாத்தினாள் ஓசையின்றி தன் ஸ்கூட்டியை மெல்ல உருட்டி எடுத்தாள் கடைசி நேரத்தில் காம்பவுண்ட் கேட்டை தாண்டுகையில் அந்த அதன் தாழ்பால் அசைந்து சத்தமளிப்பிவிட அவசரமாக கேட்டை மூடிவிட்டு ஸ்கூட்டியில் ஏறி அமர்ந்தாள் அந்த சத்தத்திற்கே மனோரமா வாசல் பிடிக்கு வந்துவிட்டு இருந்தாள் ஆரா சாப்பிட்டு போடி கத்தினாள் எனக்கு வேண்டாம் சண்டே போட்டு முடிச்சுட்டு நீயும் உன் புருஷனுமே கொட்டிக்கோங்க சொன்ன மறுநொடியே ஸ்கூட்டி பட்டனை அழுத்தி ஸ்டார்ட் செய்து பறந்து விட்டாள் ஆராத்யா மகள் சாப்பிட போகும் கவலை கணவன் மேல் கோபமாக திரும்பியது மனோரமாவிற்கு எல்லாம் அந்த மனுஷனால வந்தது புள்ள காலையில காலேஜுக்கு போகும்போது இப்படியா என் வாய புடுங்கி சண்டைய ஆரம்பிப்பாரு அவர கையில் வைத்திருந்த மர தோசை கரடியை சொல்லிட்டு உள்ளே ஆக்ரோசமாக நுழைந்தால் மனோரமா கல்லூரி வளாகம் ஆரா இன்னைக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டுகிட்ட ட்ர
முதலில் அவள் ஓடி வந்த வேகத்திற்கு முகம் சுரித்த ஆராத்யா அவள் சொன்ன செய்தியில் முகம் மலர்ந்தாள் ஏய் நிஜமா வடி ஆமாண்டி ஒரு மாதமா இதோ அதோன்னு இழுத்துடிச்சிட்டே இருந்தாரே அவர் பின்னாடியே அலைஞ்சி அவர் மூடு பார்த்து பேசி கொஞ்சம் ஐஸ் வச்சு எப்படியோ நம்ம ப்ராஜெக்ட பக்கம் இன்னைக்கு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டான் கிரிக்கெட் கிரவுண்டுக்கு இன்றைய ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வர சொல்லி இருக்கிறாராம் ஹை சூப்பர் டி ரஞ்சித் எங்க முதல்ல அவனுக்கு தான் ஹேண்ட் செக் பண்ணோம் அவன் கிளாஸ் போயிட்டாண்டி நீ ஏன் இவ்வளோ லேட்டு நான் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது வேற கதை பசிக்குது வா கேண்டீன்ல என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஏய் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குடி இந்த கிளாஸ கட்டடிச்சிடலாண்டி எனக்கு பசியில காது அடைக்குது இப்ப போய் கிளாஸ்ல உட்காந்தாலும் ஒன்னும் காதுல விழாது ஏண்டி சாப்பிடலையா ஏ சும்மாதான் அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் அவங்க உங்க ஆபீஸ்ல ஏதோ முக்கியமான மீட்டிங்கா சீக்கிரமே ஆபீஸ் போயிட்டாங்க அதுதான் இன்னைக்கு சமைக்கல தன் குடும்ப ரசாபசங்களை வெளிப்படுத்தாமல் சமாளித்து பேசியபடி தோசை ஆர்டர் செய்து கொண்டு டேபிளில் உட்கார்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ஓகே சொல்லிட்டான்னா பிறகு நேர பிரின்ஸ்பால் கரஸ்பாண்ட் போயணும்டி அப்புறம் பேப்பர்ல நியூஸ் கொடுக்கணும் பிறகு பாரு எத்தனை கம்பெனி நம்ம தேடி வருவாங்கன்னு ரூபினி கணத்தில் கை வைத்து கொண்டு கலர் கலராக கனவு காண ஆரம்பித்தாள் ஏய் போதுண்டி ஓவரா ட்ரீம் பண்ணாத முதல்ல நம்ம காலேஜில் அப்ரூவ் பண்ணட்டும் அப்புறம் மற்றதை பார்க்கலாம் ஏண்டி அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்களா இது எவ்வளவு நல்ல ப்ராஜெக்ட் இந்த போர் வே ரோட்ஸ் வந்ததுல இருந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் தினமும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதெல்லாம் குறையும்னா எல்லாரும் இந்த ப்ராஜெக்டை விரும்பத்தானே செய்வாங்க அப்படித்தான் ரூபினி தலையாட்டி ஒத்து கொண்ட ஆராத்தியாவிற்கும் ரூபினியின் கருத்துக்களில் மாற்றம் இல்லை இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது கூட இந்த அளவு சக்சஸ் ஆகும் நம்ம எதிர்பார்க்கலையே இப்ப பாரு நாம பெரிய ஆளா வரப்போறோம் நம்ம மூணு பேருமா தனியா கம்பெனி தொடங்கி நாம மூணு பேருமா தனியா கம்பெனி தொடங்கிடலாண்டி எந்த ஃபாரின் கிளாப் கொலாபரேஷனும் வேண்டாம் நமக்காக ஒரு கம்பெனி இந்தியர்களாக தமிழர்களாக நான் நம்ம நிமிந்து நிக்கணும்டி ரூபினியின் பேச்சுக்கள் ஆராத்தியாவிற்கு புன்னகையை கொடுத்தது இது அவர்கள் மூவருடைய லட்சியம்தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே இது சக்சஸ் ஆனால் எந்த பெரிய கம்பெனியிடமும் விலை போகாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூவரும் தாங்களாகவே தனித்து இயங்க வேண்டும் என்ற முடிவை செய்திருந்தனர் அதனை அதனையே இப்போது ரூபினி பேசுகிறாள் ஆனாலும் அவளது கற்பனை கொஞ்சம் அதீதம் என்றே ஆராத்தியாவிற்கு தோன்றியது ரூபினி போதும் நிறுத்தினி அப்புறம் தயிர்காரி கதை மாதிரி ஆகிட போது அதென்ன கதைடி அரை ஆளாக்கு தயிர் வாங்கி உரை ஊற்றி வைத்து விட்டு அதை வித்து வர்ற பணத்துல மாடு வாங்கி வீடு வாங்கி மனை வாங்கின்னு கனவு கண்டுகிட்டே அந்த தயிர் பானையை போட்டு உடைச்சிட்டு முதல்லயே பாலாக்கினாலாம் ஒருத்தி அதுதான் தயிர்காதி கதை சொன்னபடி அவர்கள் அருகே வந்த அமர்ந்தான் ரஞ்சித் ரஞ்சித் நீ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலையா ஃபர்ஸ்ட் அவர் முடிந்தது செகண்ட் அவர் நான் கட் ஏய் நாங்க ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் அவரே கட் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு போயே ஆகணும் சரி போங்க நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ட்ரைல நானே தனியாகவே செட் செய்கிறேன் ரஞ்சித் சோக குரலை சொல்லவும் ரோபினி அவன் தலையில் தட்டினாள் சரிதான்டா நிறுத்து இப்போ என்ன சொல்ல வருகிறாய் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஹெட்டிட்டம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்கிறேன் நீங்கள் என்னடானா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போகிறேங்கிறீங்களே இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் நீ அட்டன் பண்ணிட்டாய் மற்ற கிளாஸ்களுக்கு எங்களை போக விடாம தடுக்கிறாயா ஆராத்யா முறைத்தாள் ஃபர்ஸ்ட் அவர் நோட்ஸ் நான் தருகிறேன் படிப்பாளிகளே இப்போ வாங்க நம்ம ப்ராஜெக்ட் ட்ரையல் பார்ப்போம் ரஞ்சித் சொன்னதை ஒத்துக்கொண்டு மூவரும் எழுந்து கல்லூரியின் பின்பக்க விளையாட்டு மைதானத்தை நோக்கி நடந்தனர் மாலை நான்கு மணி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் சடகோபன் மாலை வேலையை தனது உச்சந்தலையில் வாங்கி பளபளப்பாய் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர்கள் காலேஜ் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் நின்றிருந்தனர் ஆரா இவரோட தல பளபளப்பினால நம்ம ரஞ்சித்துக்கு எதுவும் பாதிப்பு ஐ மீன் கண் கூசி அதுபோல எதுவும் ஆகாதே ரூபினியின் கமெண்ட்டுக்கு அவளை முறைத்த ஆராத்தியா என்னடி முக்கியமான நேரத்தில் கிண்டல் என்றாள் தோணுச்சு சொன்னேன் சரி அங்க பார் அங்கே ரஞ்சித் தனது பைக்கில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆராத்தியாவும் ரூபினியும் கண்களை அகல விரித்து அவனை பார்க்க சடகோபன் தனது மூக்கு கண்ணாடியை சுழட்டி துடை துடைத்து திரும்ப போட்டுக்கொண்டு ரஞ்சித்தை உற்று பார்த்தார் ரஞ்சித் இப்போது ஹெல்மெட்டை தனது தலையில் மாட்டிக்கொண்டு பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்தான் வண்டி உரிமை கிளம்பியது அந்த கிரவுண்டை ஒரு ரவுண்டு வந்தவன் இவர்கள் மூவரும் நின்றிருந்த இடம் அருகே வந்து இடக்கையால் தலையில் இருந்த ஹெல்மெட்டை சுழற்றி பைக்கின் பெட்ரோல் டேங்க் மீது வைத்தான் உடன் வண்டியின் வேகம் குறைந்தது தட்டு தடுமாறி திணறி பைக் சில அடிகளை நின்றே விட்டது அது நின்ற இடம் சடகோபடியின் அருகே அவர் வேகமாக பைக்கின் அருகே போய் ஆராய்ந்தார் ரஞ்சித்தின் ஹெல்மெட்டை வாங்கி ஆராய்ந்தார் பாராட்டினார் யூ ஆர் டூயிங் ஏ கிரேட் ஜாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூவரின் கைகளை குலுக்கினார் சோ பைக் ஓட்டும் போது உங்களால் இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டுக்கொள்ளாவிட்டால் வண்டி ஓடாது அமை கரெக்ட் அப்சல்யூட்ல
தங்கள் ப்ராஜெக்டை வெற்றிகரமாக ட்ரையல் காட்டிய சந்தோஷத்தை மாலை சிறு பார்ட்டியாக இனிப்பு ஐஸ்கிரீம் ஜூஸ் என ஒரு ஹோட்டலில் கொண்டாடிவிட்டு நட்புகள் மோரம் அவரவர் வீடு திரும்பினர் ஆராத்யா தன் ஸ்கூட்டியை அதன் இடத்தில் ஸ்டாண்ட் இட்டு விட்டு இறங்கினாள் காலையில் வீட்டில் நடந்த சண்டை நினைவிற்கு வந்தது கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் படியேறி உள்ளே நுழைந்தாள் வீடு புத்த விகாரம் போல் அமைதியாக அவளை எதிர்கொண்டது அத்தியாயம் இரண்டு அடிடா அவளை இழுத்து கொள்ளுடா திடுமண கத்தலாய் குரல் வர ஆராத்தியா திடுக்கிட்டாள் ஆட பாவி உருப்படுவியா நீ உங்க அம்மா சொல்றான்னு உன் பண்டாட்டி எந்த அடி அடிக்கிறியே மனோரமாயின் குரல் துயரத்துடன் உழைத்தது என்ன ஆச்சுனாமா அடிச்சுட்டானா மாதவனின் குரல் ஆமாங்க அடினதும் பட்டு பட்டுனு அடிச்சுட்டான் இவனெல்லாம் என்ன ஆம்பளைங்க மாதவனின் பரிதாப உச்சுக்கட்டலில் எட்டி உள்ளே பார்த்தால் ஆராத்தியா மனோரமாவும் மாதவனும் டிவி முன்னால அமர்ந்திருந்தனர் மாதவன் அப்போதுதான் காப்பி கலந்து கொண்டு வந்து மனோரமாவிற்கு கொடுத்திருந்தார் இருவருமாக டிவியில் சீரியல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆராத்யா இடிப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு இருவரையும் முறைத்தாள் இவர்கள் இருவரும் காலையில் வெட்டிக்கோ குட்டிக்கோ குத்திக்கோ என சண்டை போட்டதென்ன இப்போது ஒருவரை ஒருவர் கொஞ்சியபடி டிவி பார்ப்பதென்ன எனக்கு காலையில சாப்பாடு போடாம வீட்டை விட்டு விரட்டியாச்சு இங்க நீங்களே சமைச்சு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊட்டி விட்டு கிடைங்களாக்கும் முறைப்போடு பெற்றவர்கள் முன் போய் அமர்ந்தாள் இல்லடா சொல்லும் நாங்க பேசிட்டு இருக்கிறக்குள்ள நீ திடீர்னு கிளம்பி போயிட்ட மாதவன் மகளை சமாதானப்படுத்த நான் தான் இரு இருன்னு சொல்லிட்டே இருந்தேனே நீ திமிர் பிடித்து ஓடினா நாங்க என்ன செய்ய முடியும் நீங்க என்னங்க இந்த சின்ன கழுதை கிட்ட போய் குழஞ்சுக்கிட்டு மனோரமாவின் பேச்சில் ஆராத்தியா தலையில் கை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டாள் அவளுக்கு தெரியும் அவள் அப்பா அம்மாவிற்கு இடையே வேறு யாராவது சண்டைக்கோ சமாதானத்திற்கோ நுழைந்தால் அவர்கள் மூக்குதான் உடையும் என்பது மிக நன்றாகவே தெரியும் ஆனாலும் தடவைக்கு தடவை அவள் மூக்கை உடைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் தலையில் ஏண்டி கை வச்சிருக்கிற கையை எடு போய் பிரசாயிட்டு வா சாப்பிடலாம் மனோரமா அவள் கையை எடுத்து விட்டாள் காலையிலிருந்து நான் சாப்பிடவே இல்லை தெரியுமா முகத்தை பரிதாபமாக மாற்றிக்கொண்டு வயிற்றை அழுத்தி பிடித்து கொண்டாள் ஆராத்யா அச்சச்சோ ஏண்டா செல்லும் ஏன் சாப்பிடாமல் இருந்தா இப்போ ரொம்ப பசிக்கிறதா பதறிய மாதவனை கையசைத்து நிறுத்திய மனோரமா மகளின் தலையில் நொட்டன கொட்டினாள் புழுவுடி கழுத பொய்யாடி சொல்ற நீ சாப்பிடாமல் பட்டினி கிடப்பவளா உன் லட்சணம் தெரியாதா எனக்கு சீன் போடாம எந்திரிச்சு போடி நொடியில் கணித்த தாயை அந்த நிமிடம் மட்டும் ஆராத்யாவிற்கு பிடிக்காமல் போனது டேடி பாருங்க டேடி இந்த மம்மிய எப்போ பார்த்தாலும் என்னை மட்டன் தட்டிக்கிட்டு சினுங்களாய் தந்தையிடம் புகார் அளிக்க நீ கவலைப்படாத சொல்ல குட்டி உனக்கு டேடி இருக்கிறேன் மாதவன் மகளுக்கு அபயம் அளிக்க மனோரமா இருவரையும் முறைத்தாள் என்ன அப்பாவுக்கும் மகளுக்கும் கொஞ்சல் ஏய் போடி போய் ட்ரெஸ்ஸை மாத்திட்டு வா தொடர்ந்து தன்னை விரட்டு மண்ணையை பழிவாங்கியே திருவதென கங்கணம் கட்டி கொண்ட ஆராத்தியா மாடியேறி தன் அறைக்குள் போய் முகங்கழிவு உடை மாற்றி கீழே வந்தவுடன் மெல்ல ஆரம்பித்தாள் ஏண்டாடி இன்னைக்கு காலையில அப்படியே சும்மா சிங்க மாதிரி கர்ஜிச்சு கர்ஜித்துட்டு நின்னீங்களே நான் கூட கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் தெரியுமா மாதவன் பரவ பரவசமாய் முகம் நிமிர்த்தி பார்க்க மனரமா சந்தேகமாய் கீழ்கண்ணால் பார்த்தாள் ஆரா குட்டி என்னையாடா சொல்றா ஆ எஸ் டேட் உங்களேதான் இப்படி சேர்ல உட்கார்ந்து இப்படி கைய உயர்த்தி உன்னை எல்லாம் அன்னைக்கே அந்த கருப்புசாமி கோயில் கிட்டயே விட்டுட்டு வந்திருக்கணும்னு சொன்னீங்க பாருங்க உங்க ரமா அப்படியே ஆடி போய் நின்னுட்டா அப்படியா உன் மம்மி அப்போ எனக்கு பயந்து கொண்டா நின்றிருந்தால் மாதவனிடம் புது புது உற்சாகங்கள் மலைக்குடையாய் பட்பட்டன விரிந்தன ஹம் ரொம்ப பயந்துட்டு இதோ இப்படி பம்மிக்கிட்டு ஆராத்யா தன் உடலை குறுக்கி காட்ட மாதவனின் மனம் அப்படி தன்னிடம் குறுகி நிற்கும் மனைவியை கற்பனையில் கண்டு மத்தாப்பு ஜொலிக்க நர்த்தன சக்தியை அவர் எதிரில் வந்து நின்ற மனோரமா இடுப்பில் இரு கைகளையும் வைத்து கொண்டாள் என்ன ஐயாவோட கற்பனை எங்கே போகுது ஒண்ணுமில்லமா நான் நம்ம குழந்தையோட விளையாடிட்டு இருந்தேன் சும்மா கேலியா குழந்தையா யார் இவளா சரியான குரங்கு எந்த பிள்ளையாவது அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போடணும்னு நினைக்குமா இந்த குரங்கு நினைக்குது நம்மளை சண்டை போட தூண்டுது ஆமா நான் தூண்டித்தானாக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் தானாவே சண்டை போடவே மாட்டீங்க மாட்டோம் ஒன்று போல் கோரசாக சென்ன பெற் சொன்ன பெற்றோரை கொலை வெறியாய் பார்த்தால் ஆராத்யா பொய் சொன்ன வாய்க்கு போஜனம் கிடைக்காது நீங்க ரெண்டு பேரும் கடைசி காலத்துல குடிக்க தண்ணி கூட கிடைக்காம கஷ்டப்பட போறீங்க பாருங்க தன் நோக்கம் நிறைவேறாத ஆத்திரத்தில் ஆராத்யா சாபமிட பெற்றவர்கள் இருவரும் அவள் தலையில் நொட்டன கொட்டினர் கழுதை எங்களுக்கே சாபம் குடிக்கிறாயா ஐயோ இந்த அநியாயத்தை கேட்க ஆள் இல்லையா எங்கேயாவது பெற்ற பிள்ளையே தாய் தகப்பன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடிப்பாங்களா அந்த கொடும இந்த வீட்டுல தான் நடக்குது யாராவது என்ன காப்பாத்த வாங்களே பக்கத்து வீடு ஏத்த வீடு ரோட்ல நடந்து போய் கொண்டிருக்கிற யார் வேண்டுமானாலும் சொன்னதோடு அதுபோல் தனக்கு ஆதரவு திரட்டும் நோக்குடன் வாசலுக்கு ஓடி ஆராத்தியாவே மாதவன் பிடித்து இழுத்துக் கொள்ள மனோரமா அவள் முதுகில் மொத்தினாள் ஆராத்யா அவ
இறுதியாக வீட்டின் பின்வாசல் அருகே மகளை பிடித்து இருவரும் தலா ஆளுக்கு நான்கு கொட்டுகள் மொத்துக்கள் கொடுக்க ஆராத்தியா மடங்கி கீழே வந்து சத்தமான குரலில் ஊவென அல ஆரம்பித்தாள் ஆரா என்னடா மாதவன் பதறி விசாரிக்க முதலில் நாடக மேனம் அலட்சியம் காட்டிய மனோரமா மகளின் அழுகை கூடவும் தானும் பதறி அவள் அருகே தலையில் அம தரையில் அமர்ந்து ஆரா என்னடா ரொம்ப வலிச்சதா என ஆராத்யா சட்டன அம்பாவின் மடியில் தலை வைத்து அம்மாவின் மடியில் கால் நீட்டி படுத்துக்கொண்டு இடது கை ஆட்காட்டி விரலையாட்டி வெவ்வே வெவ்வே என வக்களம் காட்டினாள் திருட்டு கழுதை தெரியுடைய உன் புத்தி வாயால் வைத்தபடி மகளை கால்களை மகளின் கால்களை மடியிலிருந்து தள்ளி எழுந்த மனோரமா வாடி கொட்டிக்கலாம் என மகளை உணவு அழைத்தாள் ஐயோயோ இதென்ன சப்பாத்தி உள்ளே வேகவே இல்லை டேடி நீங்க போங்க இந்த ரமாவுக்கு ஒரு மண்ணும் தெரியாது கத்தியபடி குடிந்தால் ஆராத்யா குடிந்ததன் காரணம் மனோரமா அவளை குறிவைத்து எரிந்த தோசை கரண்டி அடியை நீ இன்னைக்கு செத்தடி கொலைவெறியோடு மகள் மீது பாய்ந்த மனைவியை இடையில் புகுந்து தடுத்த மாதவன் இருவரையும் சமாதானப்படுத்தி டைனிங் டேபிளில் அமர வைத்து விட்டு சப்பாத்தியை தானே தேய்க்க ஆரம்பித்தார் என் சப்பாத்தி சரியில்லை அடி உனக்கு நெஞ்சம் மாத்திரமாக ஏறி இறங்கி மனோரமா மகளை முறைக்க நீயே சரியில்லையேரமா பிறகு உன் சப்பாத்தி எப்படி இருக்கும் ஆராத்தியா வம்பை தொடர்ந்தாள் விசாசே நீ எல்லாம் பிள்ளையாடி உன்னை போய் பெத்தேன் பாரு கூட்டி உச்சியில் கொண்டையாக போடப்பட்டிருந்த ஆராத்தியாவின் கூந்தலை பிடித்து ஆட்ட கொண்டை அவந்து லாங்ல ஏற்கட்டாக வெட்டப்பட்டிருந்த அவளது முடி முதுகில் பரவியது என்னரமா இது சாப்பிட்ற நேரம் முடி தட்டில் விழுமே சப்பாத்தியை மகள் தட்டில் வைக்க வந்த மாதவன் கரண்டியை டேபிளில் வைத்து விட்டு மகளின் முடியை கோதி ஒழுங்குபடுத்தி அழகாக மீண்டும் உச்சி குடுமியிட்டு விட்டு அடுத்த சப்பாத்தி சுட போனார் ஆடிட்டிங் டைம் பேங்க் ஓவர் ஒர்க்குன்னு சொன்னியே மம்மி அதுதான் டாடியை சப்பாத்தி போட அனுப்பினேன் பேங்க் பிரெஞ்சு கட்டான தனது தாயை பார்த்து பேங்க் பிரான்ச் கெட்டானா நான் தனது தாயை பார்த்து ஆராத்தியா சொல்ல மனோரமா நெகிழ்வாய் மகளின் கையை பிடித்து கொண்டாள் நீ சொன்னது சரிதான் ஆரா நான் சுட்ட சப்பாத்தி வேகத்தான் இல்லை சுளித்த முகத்தோடு சொன்னாள் அவள் அப்போதுதான் முதலில் தான் சுற்று வைத்திருந்த சப்பாத்தியை பீர்த்திருந்தாள் அது ஒற்றை விரலாற்றி சிரித்தாள் ஆராத்யா உனக்கும் டாடிக்கும் காலையில என்ன பிரச்சனை மாம் அது நானும் உன் டாடியும் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டவங்க உனக்கு தெரியும் தானே ஐயோ மம்மி நீங்க ரெண்டு பேரும் காலேஜ் படிக்கும்போது காதலிச்சது உங்க ரெண்டு பேரும் ஃபேமிலியிலேயும் உங்க லவ்வை ஆப்போசிட் செய்தது நீ உன் பட்டிக்காட்டு ஊரில் இருந்த கருப்பசாமி கோவிலில் வந்து காத்திருந்தது டேட் வந்து உன்னை கூட்டி வந்து நம் சிங்கார சென்னையில் மேரேஜ் பண்ணி கொண்டு ரெண்டு பேரும் ஃபேமிலி லைஃப் ஆரம்பித்தது இது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் புருஷனும் கொண்டாட்டியுமா மாறி மாறி பத்தாயிரத்தி எத்தனையோன்னு ஒரு தடவை சொல்லிட்டீங்க இப்ப திரும்ப முதல்ல இருந்து வராத மேட்ரை மட்டும் சொல்லு நான் அதை சொல்ல வரலடி அப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட எங்களை இத்தனை வருஷமா எங்க குடும்பம் ஒதுக்கி வச்சிருந்தது இப்போ என் அம்மா வீட்டினர் சமாதானமாக போக நினைக்கிறார்கள் போல தெரியுது அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என் அண்ணன் நம் வீட்டு அட்ரஸ இங்க தெரிஞ்ச ஒரு ஒருவரிடம் விசாரித்தாராம் எதற்காம் அண்ணன் மகளுக்கு கல்யாணமாம் பத்திரிகை வைக்க நம் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னாராம் ஓ அதனால் உங்களுக்குள்ள என்ன சண்டை அன்று அந்த அண்ணன் என்ன பேச்சு பேசினான் தெரியுமா இன்று அவன் என் வீட்டு வாசலை ஏற விடுவேனா சப்பாத்தி சுட்டுக் கொண்டிருந்த மாதவன் தனது பாந்தத்தை விட்டு விட்டு கத்தினார் அவர் இட்ட சப்பாத்திகள் பறக்கும் தட்டுக்களாய் மனோரமா இந்த தட்டில் வந்து சொத்தனை விழுந்தன ஓஹோ என் அண்ணன் மட்டும் தான் பேசினாரோ உங்க அக்கல் உங்கள் அக்கா பேசவில்லையா அன்னைக்கு அந்த பொம்பளை என்னெல்லாம் பேசியது மனோரமா துள்ளி எழுந்து நின்று கத்தினாள் உன் அண்ணன் பேசினதுக்கு என் அக்கா பதில் பேசினார்கள் அவ்வளவுதானே பதில் பேசினாரா பேட்டை ரவுடி தோற்றான் அப்படி கலீஜா பேசினார் உங்க அக்கா என் அண்ணன் எவ்வளவு டீசெண்டாக நாசுக்காக பேசினார் பல்ல பேத்துடுவே யாரடி பேட்டர் அப்படிங்கிற உங்க அக்காவைத்தான் ஹம் இவங்க திரும்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆராத்யா சப்பாத்தி தொட்டுடன் நைசாக மாடி ஏறி தனது அறைக்கு வந்து விட்டாள் எப்படியும் சண்டை போடுங்க அலட்சியமாக உதட்டை சுழித்து விட்டு ஒரு கையில் சப்பாத்தியோடு அடுத்த கையில் தனது காலேஜ் நோட்டை பிரித்து வைத்துக் கொண்டு அதில் ஆழ்ந்து போனாள் அத்தியாயம் மூன்று வாட்ஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட காலேஜ் கரஸ்பாண்டை திகைப்பாக பார்த்தனர் தோழர்கள் மூவரும் சார் ரஞ்சித் தயக்கமாய் இருக்க இவர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் அன்பிலிவலி குட் வாட்ஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஐடியா கரஸ்பாண்டன் தனது இடது கை மோதிரத்தை வலது இருகை இவர்களால் சுழற்றியபடி பேசினார் சார் வி ஆர் அண்ட அண்டர் யுவர் அட்வைஸ் சார் ஆராத்தியா பணிவாய் பதில் சொன்னால் ம் அது ஓகே உங்களுக்கென்று ஒரு டிசிஷன் இருக்கும் தானே எஸ் சார் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்த ஹெல்மெட்டுகளை நாங்களே தயாரிக்கும் ஐடியா இருக்கிறது சார் ரூபினி சொன்னால் ம் நாட் பேட் பட் அது இப்போ சரியா வருமா நிச்சயம் சரியா வரும் சார் நாங்கள் மூவருமே எங்கள் உழை எங்கள் உழைப்பை போட தயாராக இருக்கிறோம் படப்படுத்த ஆராத்தியாவை நிமிர்ந்து பார்த்த கஸ்பாண்டன் புன்னகைத்தார் பணம் யார் போடுவார்கள் அவ
உன்னிடம் அவ்வளவு பணம் இருக்கிறதா என்ன இல்லை இல்லை இவர் நக்கல் பேசவில்லை விழிமூடி தன்னை அடக்கி கட்டுப்படுத்தினாள் லோன் வாங்கலான்னு நினைக்கிறோம் சார் ரஞ்சித் தயக்கமாக சொன்னான் லோன் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைத்து விடுமா என் அம்மா பேங்கின் பேரை சொல்லி அங்கே பிரான்ச் ஹெட் பிரான்ச் ஹெட் சார் அந்த பேங்கில் ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் ஆராத்தியா தங்கள் முயற்சியை அழுத்த திருத்தமாக விவரிக்க கரஸ்பாண்டன் இருக்கையை விட்டு எழுந்தார் குட் டிரைவர் பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் கையசத்து விட்டு போய்விட்டார் ஏன் இவர் ஒரு மாதிரியே பேசுகிறார் நம்மால் இதனை செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறாரா ரொம்ப சின்ன பசங்கன்னு நினைக்கிறாரோ இவர் முன்னாடியே நம்ம கம்பெனி ஆரம்பித்தே தீரணும் கவலைப்படாதீங்கப்பா நான் இன்னைக்கே என் மம்மி கிட்ட பேசிடுறேன் தோழர்கள் மூவருமாக பேசி முடிவெடுத்து பிரிந்தனர் எனக்கு இது தப்பேதும் இருப்பதாக தெரியவில்லை எனக்கு இதில் எல்லாமே தப்பாகத்தான் தெரிகிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலைங்கிறக்காக நான் என் முடிவை மாற்றிக்கல்ல போகிறதில்ல நீ திமிர் பிடித்தவள்னு எனக்கு தான் தெரியுமே வீட்டிற்குள் நுழையும் போதே தாய் தந்தையின் வாக்குவாதங்கள் கேட்க ஆராத்தியாவிற்கு சலித்து வந்தது கடவுளே இவர்கள் என்ன இப்படி நான் ஓட இப்படி நாள் பூராவும் சண்டை போட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் டேடி சரியான வேடதாரிகள் மம்மி சந்தர்ப்பவாதிகள் வந்து நின்ற மகளை கவனிக்காது இருவரும் தீவிர சண்டையிலேயே இருக்க ஆராத்தியா கோபத்துடன் தன் கையில் இருந்த கனத்த பாட புத்தகத்தை அவர்கள் முன் பெரிய ஓசையுடன் போட்டாள் ரெண்டு பேரும் வாயை மூட போறீங்களா இல்லையா முதல்ல அவரை மூட சொல்லு அவள் வாயை மூட சொல்லு அவர்கள் சண்டை நிற்கும் வழியை காணும் மம்மி டேடி நான் இங்கே எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிறேன் நீங்கள் என்னை பற்றி கவலைப்படாமல் உங்களையே பேசி கொண்டு இருக்கிறீர்களே உனக்கடி பிரச்சனை நாங்க ரொம்ப முக்கியமா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி என்ன முக்கியம் என்ன விடவா ஆமாம் என் அண்ணன் மம்மி ப்ளீஸ் ஸ்டாப் தட் பிளா பிளா எனக்கு அதை விட முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறது பேச வருவீர்களா மாட்டீர்களா மனோரமா முறைக்க மாதவன் அவர் அவள் அருகே வந்து அமர்ந்தார் என்னடா விஷயம் டேடி கிட்ட சொல்லு ம்ஹும் எனக்கு ரமா தான் முக்கியமா கேட்கணும் ஆராத்தியா ஒற்றை விரலால் தாயை சுட்டினாள் ரமா நம் பிரச்சனையை பிறகு பேசலாம் வா முதல்ல குழந்தையை கவனிப்போம் மாதவன் கையை மனைவி பக்கம் நீட்டி அழைக்க தன் தாயோடு சமாதானமாக தந்தை தன்னை உபயோகித்துக் கொள்கிறாரோ என்ற சந்தேகம் ஆராத்தியாவிற்கு வந்தது மனோரமாவோ அவ்வளவு எளிதாக நான் சமாதானமாகிவிட மாட்டேன் என உணர்த்துவது போல் முறைப்பாகவே முகத்தை வைத்துக் கொண்டு நீண்டிருந்த கணவனின் கையை கவனிக்காதவள் போல் மகளின் மறுபுறம் வந்து அமர்ந்தாள் என்ன விஷயம் மாறா ஆராத்யா அன்று கரஸ்பாண்டண்டை சந்தித்ததை சொன்னாள் ஒரு மாதிரி நக்களா பேசுறார் மம்மி எங்க ப்ராஜெக்ட பத்தி உங்களுக்கே தெரியுமே டேட் நீங்க கூட அந்த ஹெல்மெட்டை யூஸ் செஞ்சு பாத்தீங்களே அதை போய் அவாய்ட் பண்ணுவது போலவே பேசுகிறார் மாதவன் தலையாட்டியபடி மௌனமாக இருக்க அடுத்து என்ன செய்ய போகிறீர்களாரா மனோரமா விசாரித்தாள் உன் ஹெல்ப் வேணும் மம்மி எங்களுக்கு நீ வேலை செய்யும் பெங்கள் லோன் வாங்கி தர வேண்டும் மனோரமாவின் நேற்று யோசனையில் சுருங்க அது கஷ்டம்டா குட்டி மாதவன் பதில் சொன்னார் ஏன் டேடி உங்க பெண்டாட்டி சொன்னா அவங்க பேங்க்ல லோன் கொடுக்க மாட்டாங்களா ஆராத்தியா பலப்படுத்தாள் தாராளமாக கொடுப்பார்கள் ஆனால் செக்யூரிட்டி வேண்டும் சியூரிட்டி வேண்டும் ஏதாவது சைட் இருக்கு ஏதாவது அசட் இருக்க வேண்டும் எனது மகள் என்பதற்காக எங்க பேங்க் ரூல்ஸை மாற்ற முடியாது செல்லம் மனோரமா விளக்கினாள் செக்யூரிட்டி அப்பா தருவார் சியூரிட்டி நீ போடு அசட்டு நம் இந்த வீடு இல்லைடா ஆரா இந்த வீடு நான் உன் அம்மாவிற்காக பார்த்து பார்த்து கட்டியது இதனை நான் எதற்கும் அடமானம் வைக்க மாட்டேன் ஆராத்தியா தந்தையை முறைத்தாள் பேங்க் ஸ்டாஃப்ஸோட சியூரிட்டியை ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆரா இப்போது முறைப்பு தாய்க்கு ரெண்டு பேருமாக இப்போது என்னதான் சொல்ல வர்றீங்க எங்க பிஸ்னஸ்க்கு பணம் ஏற்பாடு பண்ணி தர மாட்டீங்களா வெறும் சொல்லுக்கு பேச நன்றா இருக்கும் சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலா யோசிக்கும் போது சரி வராது ஆரா உங்க லோன் விஷயமும் அப்படித்தான் நீங்க மூவரும் காலேஜ் முடிக்கவே இன்னமும் ஆறு மாதம் இருக்குது இருக்குது உங்க கையில டிகிரி சர்டிபிகேட்டும் கிடையாது உங்க தொழிலும் எந்த அளவு ரீச் ஆகும்னு தெரியாது எதை வச்சு உங்களுக்கு லோன் கொடுக்க முடியும் தாயின் விளக்கங்கள் ஆராத்தியாவிற்கு அதிக ஆத்திரத்தை தர நீ ஒன்னும் எனக்கு லோன் தர வேண்டாம் நானே பாத்துக்குவேன் கத்திக்கிட்டு கத்திவிட்டு எழுந்து தன் அறைக்குள் போய் கதவை மூடிக்கொண்டாள் மறுநாள் காலை ஆராத்தியா எழுந்து வரும்போதும் மாதவனுக்கும் மனோரமாவிற்கும் யுத்தம் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது அழுகை கோடுபட்ட தாயின் குரலுக்கு ஆராத்தியா தயங்கினாலும் அவளது வீம்பு அவளை விடவில்லை ஞனநமத்த குரலை கண்டு கொள்ளாமல் எனக்கு இட்லி என்றபடி டேபிளில் அமர்ந்தாள் மூக்கை விரிஞ்சபடி அவள் தட்டில் இட்லியை வைத்த மனோரமா ஆரா நீ எவது என் பேச்சை கேட்பாயா பரிதாபமாக கேட்டாள் என்ன விஷயம் கத்தரித்தார் போல் கேட்டாள் ஃப்ரைடே ஆஃப்டர் லன்ச் காலேஜுக்கு லீவ் சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வர்றியா எதற்கு உன் அப்பா வரமாட்டாராம் நான் மட்டும் எப்படி இத்தனை வருடமாக வராதவர்கள் வரப்போகிறார்கள் யார் என் அண்ணனும் அண்ணியும் ஆஸ்த ஆஸ்தம் கோ டு ஹெல் 
தட்டிலேயே கை கழுவிட்டு எழுந்தாள் ஏய் என்னடி சொன்னாய் அவர்களை உன் அண்ணா அண்ணியை நரகத்திற்கு போக சொல் நிதானமாக வார்த்தை வார்த்தையாக உச்சரித்து விட்டு ஸ்கூட்டி சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறினாள் அவளது மனம் முழுவதும் குழப்பங்கள் லோன் வாங்க முடியாது என்ற விஷயத்தை எப்படி பிரின்ஸிடம் சொல்ல வேண்டும் சொல்ல போகிறோம் அவர்கள் என்னை தவறாக நினைத்து விட்டாளா விட்டாள் அவள் பயந்தது போல் இல்லை ரஞ்சித்தும் ரூபிணியும் உம் உன் மம்மி சொல்வது சரிதான் ஆரா நாம் அவர்கள் நிலைமையையும் யோசிக்க வேண்டுமே இன்னமும் படிப்பை முடித்திராத ஸ்டூடெண்ட்ஸிற்கு எந்த பேங்கில் லோன் கொடுப்பார்கள் அப்படி என்றால் நாம் இப்போது என்ன செய்வது நாம் திரும்ப நமது ப பிரின்ஸிபால் கரஸ்பாண்டன்டிடமே போவோம் ஸ்டூடெண்டிற்கு செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் அவர்கள்தான் மீண்டும் மூவரும் கரஸ்பாண்டன்ட் முன்னால் நின்றனர் இந்த காலேஜ் தவிர இன்னமும் நிறைய தொழில் பார்ப்பவர் அனுபவஸ்தர் அவருக்கு தெரியாததா அவரது யோசனையை நாம் தவறாக மதிப்பிட்டு விட்டோம் என தெளிந்து அவரது ஆலோசனையை எதிர்நோக்கி அவரை பார்த்தனர் நாங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எங்களை கைட் பண்ணுங்க சார் பணிவாக கேட்டனர் குட் அவர் செய்கை அவர்கள் செய்கையை மெச்சியவர் சொன்ன ஐடியா அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை முதலில் இந்த வகை ஹெல்மெட்டிற்கு பேடன் உரிமையை உங்கள் மூவர் பெயரிலும் வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு ஏதாவது பெரிய டூ வீலர் கம்பெனியை அணுகுங்கள் அவர்கள் கம்பெனி வண்டியோடு உங்கள் ஹெல்மெட்டையும் சேர்த்து விற்கிறார்களா என கேளுங்கள் பேடன் ஓகே சார் ஆனால் இன்னொரு கம்பெனியிடம் போய் நிற்க வேண்டுமா நிச்சயமாக உங்கள் ஹெல்மெட்டின் பிரையாரிட்டி வெளியுறவுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் ஏதாவது ஒரு பெரிய டூ வீலர் கம்பெனியின் முதுகில் நீங்கள் ஏறிக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை நம் நாட்டில் இப்போது இருக்கும் டூ வீலர் கம்பெனி எல்லாமே ஃபாரின் கோஆபரேஷனில் இயங்குவதுதான் சார் நாங்கள் நம்முடையது தமிழர்களுடையதாக மட்டுமே எங்கள் ஹெல்மெட்டை அடையாளம் காட்ட நினைக்கிறோம் கரஸ்பாண்டின் முகம் ஆச்சரியத்தில் விரிந்தது வெரி குட் ஐ ஆம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ பாராட்டிய அவர் தனது சுழல் நாட்களில் சுழன்றபடி யோசனையில் ஆழ்ந்தார் தமிழர்கள் என தனியாக அடையாளம் காணப்பட நீங்கள் விரும்புவது எனக்கு சந்தோஷமே ஆனால் அதற்கு முதலில் நாம் கால் ஊன்ற வேண்டும் என்னுடைய ஐடியா என்னவென்றால் நீங்கள் சில கம்பெனிகளை ஐ மீன் பெரிய டூ வீலர் கம்பெனிகளை அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அவர்கள் டூ வீலரோடு உங்கள் ஹெல்மெட்டை சேர்த்து கொள்ள கேளுங்கள் முதலில் உங்கள் ப்ராடக்டை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல இதுதான் சிறந்த வழி கரஸ்பாண்டன் சொல்வதுதான் சரி என்றாலும் தோழர்களின் துடிப்பான இளம் உணர்வுகள் அதனை ஒத்துக்கொள்ள மறுத்தனர் அவர்களது மௌனத்தை கண்டவர் கவலைப்படாதீர்கள் ஸ்டூடெண்ட் நிச்சயம் உங்கள் திறமைக்கான ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு முயற்சியுங்கள் சமாதானமாக பேசினார் வேறு வழியின்றி தங்களது திறமையை ஒவ்வொரு இடமாக கொண்டு செல்ல தொடங்கினர் மூவரும் ஆனால் அதில் அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்து தோல்வியே கிடைத்தது அந்த பூங்கா அத்தியாயம் நான்கு அந்த பூங்கா நகரை விட்டு தள்ளி இருந்தது அதிலிருந்து வேப்ப மரத்தடியில் போடப்பட்டிருந்த வட்ட வடிவ கல்பெஞ்சுகளில் தோழர்கள் மூவரும் அமர்ந்திருந்தனர் உச்சிவையில் அவர்கள் தலையை தாக்கி வெப்பத்தை வீரை கூடுகளை அவர்கள் முகத்தின் மீது இறக்கிக் கொண்டிருந்தது சே ஒருத்தனாவது மதிக்கிறானா எவ்வளவு இன்சல்ட்டா பார்க்கிறார்கள் நெற்றியிலிருந்து வடிந்து கண்ணீர்க்குள் விழுந்து சுரீர் என கண்ணெறித்த வியர்வை துளியால் எரிச்சல் அறிந்தபடி பேசினால் ஆராத்யா இரண்டு நாட்களாக சென்னையில் பிரபல இருசக்கர வாகன தொழிற்சாலைகள் அனைத்தையும் போய் பார்த்து விட்டு தோல்வியோடு உட்கார்ந்து இருந்திருக்கிறார்கள் ஏண்டா நம்ம பார்த்தா அப்படி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியா தெரியுது ரூபிணி தனது போனை ஆன் செய்து அது தன் முகத்தை ஆராய்ந்தாள் ஏனென்றால் அவர்கள் அணுகிய கம்பெனிகள் எல்லாமே அவர்களை அப்படித்தான் பார்த்தார்கள் சிறுபிள்ளை விளையாட்டு போல் என்ன வேலை இது என்பது போல் போதும் உன் செப்புச்சாமணி தூக்கிட்டு போ என்பது போல் இவர்கள் மூவரும் நொன்று போனார்கள் இதை மறைத்து வைத்து உன் எண்பது கிலோ எடையை வைத்து சின்னப்பா அப்பாவாக காட்டிக்கொள்ள பார்க்கிறாயாக்கும் போனின் தன் முகத்தின் குழந்தைத்தனத்தை தேடிக்கொண்டிருந்த ரூபினிய வம்பிழைத்தான் ரஞ்சித்து என்னது நான் எண்பது கிலோவா அடையை உன்னை ரூபினி தன் கையில் இருந்த பேக்கினால் அவன் முதுகில் போட அவன் சாரி சாரி எழுபத்தெட்டு சரியா என்க ரூபினி ஆங்காரமாய் அடித்த அடிகளை சில அருகில் அமர்ந்த இந்த ஆரோக்கியாவிற்கும் லேசுபாசாக கிடைக்க அவள் ரூபினி கை பேக்கினை பிடுங்கினாள் இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபீல் பண்ற மாதிரி சைல்டிஸா தானே நீங்களும் பிஹேவ் பண்றீங்க நீ தள்ளடி நான் அவனை இன்னைக்கு உண்டு இல்லைன்னு பண்ணாம விட மாட்டேன் திமிர் பிடிச்சவன் நான் அறுபத்தஞ்சே கிலோ தாண்டி என்னை எழுபத்தெட்டுங்கிறானே நீ ஆடா எனக்கு சோறு போட்டு வளர்த்தாய் ரூபினியின் ஆத்திரம் அடங்கவில்லை ஆராத்தியாவை தாண்டி கொண்டு ரஞ்சித்தை அடித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்ன ரஞ்சித் இது ஏன் அவளை சீண்டுகிறாய் ஆராத்தியா தோழனை முறைத்தாள் சும்மா ஆரா ரெண்டு மூன்று நாட்களா நமக்கு சரியான அலைச்சல் மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வேறு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி கொள்ளலாம் என்றுதான் ரூபினியை வம்பு கிளத்தேன் ரஞ்சித்தின் சமாதானம் ஆராத்தியாவிற்கு போல் ரூபினிக்கு ஏற்படையதா இல்லை உன் மைண்டை ரிலாக்ஸ் ஆக்கிக்க என் வெயிட்டை யூஸ் பண்ணுவாயாடா நீ அவள் தொடர்ந்து தோழனை தாக்குவதிலேயே இருந்தாள் எதியாக ரஞ்சித் காதுகளை பிடித்து தோப்பு கரணம் போட்டு சாரி கேட்டு இன்ன
பாதா மில்க் ஷேக் இருக்கிறதா என கேட்டு எனக்கு ஸ்பெஷலாக போட சொல்லி வாங்குவா என அடுத்த உத்தரவிட்டாள் ஏய் அந்த சின்ன கடையில் ஏதடி பாதாம் மில்க் ஷேக் ஆராத்தி ஆபிஸ் ஆட்சேபிக்க எழுபத்தெட்டு எண்பதாக்க வேண்டாமாரா கேட்டுவிட்டு ரோபினியின் கை கட்டாமல் கடையை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தான் ரஞ்சித் அந்த ஓட்டத்திற்கு தோழிகள் இருவருமே புன்னகைத்தனர் ஆராத்தியாவின் பார்வை பார்க்கில் எதிர்ப்புறம் ரோட்டை தாண்டி இருந்த அந்த பெரிய பில்டிங் மீது பதிந்தது இந்த கம்பெனியிலாவது நம் ஹெல்மெட்டை ஏற்றுக்கொள்வார்களா ரோபினி எனக்கென்னவோ இங்கே சக்ஸஸ் ஆகும்னு தோணுதப்பா ஏன்னா கம்பெனி பெயரை பாரேன் ரூபினி சுட்டிய கம்பெனி போர்டில் ஆரா ஆட்டோமொபைல்ஸ் என்ற பெயர் இருந்தது பிரபல கம்பெனிகள் எல்லாம் அவர்களை திரும்பியும் பார்க்காமல் விரட்டிவிட இந்த கம்பெனியின் விசிட்டிங் கார்டினை அவர்கள் கரஸ்பாண்டே கொடுத்தார் மிகப்பெரிய கம்பெனி இல்லை ஆனால் தற்போது வளர்ந்து வரும் கம்பெனி இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கார்டை கொடுத்துவிட்டு அடுத்த வேலைக்குள் போய்விட்டார் ஏ ஆரா உன் கம்பெனியா எப்போதும் ஆரம்பித்தாய் சொல்லவே இல்லை பாத்தியா தோழர்கள் இதனை கேலியோடு இந்த பெயர் ஆராத்யாவிற்குமே ஆச்சரியமே ஆனால் உள்ளே போனதுமே அந்த கம்பெனியின் பெயர் காரணம் அவர்களுக்கு தெரிந்து விட்டது இந்த கம்பெனி எம்டியை பார்க்கத்தான் காலையிலேயே கிளம்பி வேகமாக வந்து பத்து மணிக்கெல்லாம் அவரை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற உறுதியோடு வந்திருந்தனர் ஆனால் அவர்கள் எம்டி ஆபீஸிற்கு வர மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கு மேல் ஆகுமாம் தகவல் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட நகர வீட்டு தள்ளி இருந்த அந்த கம்பெனியிலிருந்து இனி மீண்டும் நகருக்குள் போய் திரும்பி வருவது கடினம் என்பதால் அந்த கம்பெனியின் எதிரியில் இருந்த பார்க்கில் காத்திருக்க தொடங்கினார் எந்த பொறுப்புல எம்டியாவது மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கு ஆபீஸ் வருவான் அடி இவனெல்லாம் ஒரு மனுஷன் இவனை நம்பி நாம் காத்து கிடைக்கிறோம் சுழன்றடித்த காற்று அள்ளித்தட்டிய வெப்ப அனலில் முகம் சுருங்கி கடுப்பாய் பேசினாள் ஆராத்யா அவருக்கு வேறு எங்க என்ன வேலையோ ஏண்டி எதையும் தப்பாகவே நினைக்க வேண்டும் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க எனக்கிடமோ முதல்லேயே இந்த எம்டி மேல ஒரு கரும்புள்ளி விழுந்துருச்சு ஆனா எனக்கு அவர் மீது ஒரு அபிப்பிராயம் விழுந்து விட்டது அது ஏண்டி முதல்ல அவர் பெயர் ஆரியன் என்ன அழகான பெயர் இந்த ஆரோவோட காரணம் இவரோட இவரோட பெயர் தான் போலாம் பிறகு அவரோட ஃபிகர் எனது ஃபிகரா ஏய் அவரை நீ எங்கடி பார்த்தாய் இதோ இங்கே தான் ரூபினி தன் கையில் இருந்த விஷ்டிங் கார்டை காட்டினாள் அந்த கார்டின் ஓரத்தில் அந்த எம்டியோட போட்டோ சிறிதாக பிரிண்ட் ஆகி இருக்கிறது பாரேன் ஹி லுக்ஸ் மேன்லியா எங்கே பார்க்கலாம் நான் இதை கவனிக்கவில்லையே ஆருத்ரா அவளோடு விஸ்டிங் ஆராத்யா அவளோடு விஸ்டிங் கார்டை வாங்கினாள் அந்த சிறிய கார்டின் வள வலது மூலையில் கொஞ்சம் சிறியதாக அந்த முகம் தெரிந்தது என்னடி ஒன்றுமே தெரியல இத்துணோண்டா தெரிவதற்கு எதற்காக அவன் முகத்தை போட்டுக்கொள்ள வேண்டுமாம் கார்டினை தனது கண்களுக்கு நேராக தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு புருவம் சிரிக்கி பார்த்தபடி கேட்டாள் ஏய் நல்லா பாருடி கழுத்து வரை மட்டுமே இருந்தாலும் லவ்லி ஃபேஸ் டி இல்லை ஊன்று கவனித்த பின் தான் ஆராத்யாவிற்கும் ஓகே என்று தோன்றியது ஆமாண்டி காது கண்ணு மூக்கு எல்லாம் அதது இருக்க வேண்டிய இடத்துல சரியா இருக்குது ஆமாம் நம் ப்ராஜெக்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறானோ இல்லையோ இவனை பார்க்கறதுக்காகவாது நாம் இந்த கம்பெனிக்குள்ள போகணும் ஏண்டி இவங்கிட்ட மெல்ல ரூட் வீட்டு பார்த்தா என்னடி திருமண தோன்றிவிட்ட சுவாரஸ்யத்துடன் ஆராத்யா கேட்டாள் என்னடி சொல்ற இவன் இவன் பார்க்க கொஞ்சம் நன்றாக இருக்கிறான் எப்படி மனதுக்குள்ள பெரிய ஹீரோங்கிற நினைப்பு இருக்கும் அதை நாம பயன்படுத்திக்கிட்டா ரூபினி பெருமூச்சுடன் குடிந்து சற்றே உப்பிய தன் உடலை பார்த்து கொண்டாள் கோவில் சொற்பத்தின் வடிவுடன் தன் நெருகே இருந்த தோழியையும் பார்த்தாள் ஆரா என்னால முடியாதுடி இதெல்லாம் உனக்குத்தான் சரி நீயே ட்ரை பண்ணு கட்டாயம் ட்ரை பண்ண தான் போறேன் இன்று அந்த ஆரியனை வசப்படுத்தி என் வழிக்கு கொண்டு வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் அவனை அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறேன் பாருங்க சவால் போல் சற்று சத்தமாகவே ஆராத்தி அறிவித்த போது ரஞ்சித் கையில் குளிர்பான பாட்டில்களோடு வந்தான் என்ன செய்ய போகிறாய் ஆரா சபதமெல்லாம் தூள் கிளப்புகிறாய் இதோ இந்த ஆரியன் பார்க்க கொஞ்சம் ஹீரோ போல் தெரிகிறான் அவனிடம் நீங்கள் ஹாலிவுட் ஹீரோ போல் இருக்கிறீர்கள் சார் உங்கள் நடை என்ன உடை என்ன உடல் என்ன முகம் என்ன 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 என்னவென்று நிறைய என்ன கேட்டு அவன் தலைமையில் ஊட்டியை தூக்கி வைத்து குளுப்பாட்டி இந்த ப்ராஜெக்டை சைன் வாங்க போகிறேன் ரஞ்சித் எதற்கு ஆரா இந்த ரேஸ்க்கு இதெல்லாம் வேண்டாமே ஏ இதுல என்ன இருக்கிறது நீ நம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டுக்கு இது போல் ஐஸ் வைத்து குளிர வைத்து அவரை நம் ப்ராஜெக்ட் ரிவியூவிற்கு கூட்டி வரவில்லையா நம் கரஸ்பாண்டரிடம் உங்கள் நான் நாம் உங்களால் தான் முடியும் சார் என்று போய் நிற்கவில்லையா நம் மனதிற்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் நமக்கு காரியம் ஆக வேண்டும் என்றால் இதையெல்லாம் செய்தோமே இப்போதும் அது போலவே செய்வோம் அப்படியா சொல்கிறாய் ரஞ்சித் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் ஆமாம் ரஞ்சித் இதுவரை நாம் பார்த்த கம்பெனி எம்டிக்கள் எல்லாமே மினுமினு தலையுடன் இருந்தார்கள் இல்லை என்றால் இரண்டு கண்ணங்களிலும் பெரிய குழிகள் வைத்திருந்தார்கள் இவன் ஒருவன் தான் சின்ன வயதாக யூத்தாக இருக்கிறான் இவன் தான் புகழ்ச்சிக்கு மயங்குவான் ஒரு அழகான பொண்ணு அழகண்டானி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டால் எந்த அம்பளையாக இருந்தாலும் விழுந்துடுவான் ஹம் ஓகே இதைய
சொல்லிவிட்டு பாதுகாப்பாக காளி கூல்ட்ரிங்ஸ் பாட்டில்களை எடுத்துக்கொண்டு விறுவிறு நடையுடன் முன்னால் நடந்து விட்டான் அவன் பின்னால் பாய தயாரான ரூபினியை கையே பிடி தெளித்து நிறுத்தி சமாதானப்படுத்திய ஆராத்தியா தாங்கள் செய்ய இருக்கும் வேலையின் அவசியத்தை நினைவுறுத்தி நினைவுறுத்தினாள் தற்காலிகமாக சமாதானமான ரோபினி உருண்ட முகத்துடையே முகத்துடனேயே கம்பெனிக்குள் வந்தாள் எம்டி ஃபேக்டரி ரவுண்ட்ஸ் போயிருக்கிறார் இப்படி உட்காருங்கள் பியூன் அவர்களுக்கு இருக்கைகளை காட்டினான் இவன் தான் கொஞ்ச நேரம் முன்பு ஏய் அங்கிட்டு தள்ளி போய் விளையாடுங்கப்பா என்ற ரீதியில் அவர்களை விரட்டியவன் அப்போது அவர்கள் மூவரும் தங்களது கண்டுபிடிப்பினை கைகளில் வைத்துக் கொண்டு ஒருவர் கை மாற்றி ஒருவர் வாங்கி கொடுத்து பார்த்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அது அவனுக்கு பாசிங் த பால் விளையாட்டு போல் தெரிந்ததோ என்னவோ அவன் சொன்னபடி தள்ளி போய் விளையாடுவதாக உதட்டை இழித்து காட்டிவிட்டே எதிரில் இருந்த பார்க்கிற்குள் நுழைந்திருந்தார்கள் இப்போது அவன் பேச்சில் சிறு மரியாதை என்பது போல ஒரு பிரமை அவர்களுக்குள் வந்தது எந்திரிங்க இவர்தான் உசுகுசு குரலில் பியூனின் எச்சரிக்கையை தாமதமாக உணர்ந்து தங்கள் போனில் இருந்து தலை குனிந்து மூழ்கியிருந்த மூவரும் விழி நிமித்திய போது இரு உயரக்கால்கள் அவர்களை கடந்து அரைக்கதவை திறந்து உள்ளே போனது இவன் தான் எம்டியா இவன் என்ன இப்படி இருக்கிறான் ஆராத்தியா அவனை ஓரவெளியில் முழுவதும் ஆராய்வதற்குள் அவன் அறைக்குள் போய்விட்டான் இரண்டாவது நிமிடமே அவர்களை உள்ளே வருமாறு அழைப்பு வந்தது அத்தியாயம் ஐந்து எதிரே நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவனிடம் அந்த கம்பெனி எம்டி என்பதற்குரிய எந்த அறிகுறியும் இல்லை சமர்கட்டு என முறையில் தலைமுடியை ஒட்ட வெட்டியிருந்தான் மீசையும் தாடியும் இருக்கிறதா இல்லையா என குழம்பும் வகையில் அவன் முகம் இருந்தது பார்த்ததும் அவன் முகத்தில் முதலில் தெரிந்தது அவனுடைய பெரிய மூக்குதான் கழுத்தை ஒட்டி பிடித்த கிரே கலர் டி ஷர்ட் அணிந்திருந்தான் அதில் கருப்பு கலரின் மின்னிய வாசகங்கள் ஆராத்தியாவின் புருவம் உயர உயர்த்த வைத்தது ஐ ஆம் நாட் பாசி ஐ ஹாவ் ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் பெட்டர் ஐடியாஸ் ஆரியா ஆராத்தியாவிற்குள் இந்த வாசகங்கள் கைதட்ட தோன்றியது டிஷர்ட்டில் பதிந்திருந்த பார்வையை உயர்த்தி அவன் முகத்தை பார்த்தபோது மிகச்சரியாக அவன் பார்வையை சந்தித்தாள் இவள் பார்வையை சந்தித்ததும் அவன் கண்கள் பழியிரிட மின்னின அந்த மின்னல் ஏதோ ஒரு சொடேர் உணர்வை ஆராத்தியாவினுள் இறக்கியது அவள் அவசரமாக தன் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் எஸ் என்றான் இப்போது அவனது பார்வை மூவருக்கும் பொதுவாக இருந்தது குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் நாங்கள் ரஞ்சித் ஆரம்பிக்க நோ சார் கால்மி ஆரியன் கணீரிடம் பேசினான் இந்த அணுகுமுறையில் மூவரும் இயந்து நிற்க அவர்களுக்கு முன் தன் இருக்கையை காட்டினான் சிட் அண்ட் சே சார் நாங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என ஆரம்பித்து தங்கள் தயாரிப்பை மூவருமாக விலைக்க முடிக்க மௌனமாக இடையிடாமல் கேட்டான் இப்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்கள் கம்பெனி டூ வீலர்களுடன் எங்கள் ஹெல்மெட்டுகளை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி நாங்கள் வண்டியில் ஒரு சென்சார் கருவியை பொருத்தி விடுவோம் அது ஹெல்மெட்டோடு தொடர்பில் இருக்கும் வண்டியை ஆன் செய்யவும் அந்த சென்சாருக்கு வேலை அந்த சென்சாரும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஹெல்மெட்டை தலையில் போடவும் தான் வண்டி ஸ்டார்டே ஆகும் இடையில் ஹெல்மெட்டை கலட்டினால் வண்டி தானாகவே ஆஃப் ஆகிவிடும் அதனால் ஹெல்மெட் இல்லாமல் வண்டியை ஓட்ட முடியாது ரஞ்சித்தின் நீண்ட நீண்ட அபிசியல் விளக்கத்திற்கு அவன் உதடு பிதிக்கினான் இது சரிவரவன எனக்கு தோன்றவில்லை மற்றவர்களை போல் அல்லாமல் இவர்களது நீண்ட விளக்கத்தை அவன் பொறுமையாக கேட்டதில் மகிழ்ந்து போயிருந்தவர்கள் இந்த பதிலில் முகம் வாடினர் ஏன் சார் ஆரத்தியா மெல்ல கேட்க கால்மி ஆரியன் குரல் உயர்த்தினான் அவன் சாரி சார் சாரி ஆரியன் உங்களுக்கு எங்கள் ஹெல்மெட் பிடிக்கவில்லையா நாங்கள் அதனை உங்களுக்கு டெஸ்ட் செய்து கூட காட்டுகிறோம் டெஸ்ட் அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் முதலில் எனக்கு இந்த ஐடியா பிடிக்க வேண்டும் இல்லையா இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது மூவரின் முகமும் ஆடிவிட்டது இப்படித்தான் மற்ற தொழிற்சாலைகளிலும் விரட்டப்பட்டனர் என்ன ஐடியா இது ஓடுங்கள் என முகத்திற்கு நேராக கூட பேசப்பட்டனர் இங்கே மட்டும்தான் பொறுமையாக இவ்வளவு நேரம் உட்கார வைக்கப்பட்டு விவரங்களும் கேட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணமும் இருந்தது இந்த ஆறா கம்பெனி இப்போதுதான் தொடங்கப்பட்ட புது கம்பெனி இன்னமும் இதன் பிராண்டுகள் அதிக அளவில் மக்களிடையே புழக்கத்திற்கு வரவில்லை ஒரு பைக் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு மொபைல் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் வெளிவந்திருக்கின்றன இதுபோல ஒரு சிறிய கம்பெனியுடன் இணைந்து கொள்வது தங்களுக்கு எளிதென்றே மூவரும் நினைத்திருந்தனர் இவன் என்றால் இப்படி பேசுகிறானே நாம் இன்னொரு நாள் சந்திக்கலாமே அவன் கை திருப்பி வாட்சை பார்த்தான் அவர்களை எழுந்து போக சொல்கிறான் சட்டன இந்த சந்திப்பு முறைய ஆராத்தியா விரும்பவில்லை இவனிடம் பேசி எப்படியாவது சம்மதம் பெற வேண்டும் அவளது உள்மனம் கூக்கரிட தனது குரலை இறக்கி முகத்தை மென்மையாக்கினான் மிக குறுகிய காலத்திலேயே இந்த வளர்ச்சி அடைந்த கம்பெனி மிக குறுகிய காலத்திலேயே நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த கம்பெனி இந்த ஆறா என்று கேள்விப்பட்ட மாரியன் முதலில் அதற்கு கங்கிராட்ஸ் குயிலாய் கூவியபடி கையை அவன் புறம் நீட்டினாள் வெளிர் தந்தமாய் தன் முன் நீண்ட கைகளை யோசனையுடன் பார்த்தான் அவன் புருவம் சுருக்கி அவள் முகத்தை ஆராய்ந்தான் வெயிட் செய்து கொண்டிருந்த போது உங்கள் கம்பெனி ஹிஸ்டரியை படித்தேன் ஆரியன் தனி ஒருவராக இந்த சிறிய வயதில் இவ்வளவு பெரிய சாதனை செய்திருக்கிறீர்கள் யு ஆர் கிரேட் ஆரியன் ஆராத்தியா நீட்டியிருந்த தன்
உங்களை பார்த்தாலே இன்னமும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் போலத்தான் தெரிகிறீர்கள் நீங்கள் இந்த கம்பெனி எம்டி என்றோ இவ்வளவு சாதனைகள் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றோ சத்தியம் செய்தால் கூட நம்ப முடியாது செமமே நாரியன் நீங்க பேசியபடியே போனவள் அவன் கையினுள் நசுங்கிய தனது கையை உணர்ந்து நிமிர்ந்து திணறலுடன் அவனை பார்த்தாள் அவன் பற்கள் அனைத்தும் தெரிய இதழ் பிரித்து சிரித்தான் இன்னமும் ஓர் அதிக அழுத்தத்துடன் அவள் கையை பற்றி விடுவித்தான் யூ ஆரிய ஸ்வீட் கேர்ள் அவன் பார்வை அவள் முகம் கொத்தியது இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் உங்கள் ஃபேக்டரியை நாங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஆரியன் பிளீஸ் தலை சிரித்து சினுக்கமாய் வழிய விட்டு அவள் வேண்டுதல் தனது இலக்கை தவறாமல் தைத்தது போகலாம் சட்டனை எழுந்து விட்டவனை ஆச்சரியமாகவே பார்த்தனர் மூவரும் இதுவரை எந்த கம்பெனியிலும் இதுபோல் ஃபேக்டரி விசிட்டிற்கு அவர்களை அனுமதிக்கவில்லை இங்கே இவ்வளவு சுலபமாக அதற்கு அனுமதி கிடைக்கும் என மூவருமே எதிர்பார்க்கவில்லை ஆரா இப்போ ஃபேக்டரிக்குள்ள நமக்கு என்ன வேலை எதுக்கு வேலையை இழுத்து விட்டுக் கொள்கிறாய் ரஞ்சித் ஃபேக்டரியினோ நுழைய முன் என்று ஆராத்தியவிடம் கிசுகிசுத்தான் அதானே இங்க சுத்துற நேரத்துல இன்னமும் ரெண்டு கம்பெனி பார்க்கலாம் ஏன் ஆரா ரூபினியும் கிசுகிசுத்தாள் சும்மா இருங்கப்பா அப்படி எத்தனை கம்பெனி அலையிறது கொஞ்சம் ஐஸ் வச்சு பேசி இந்த கம்பெனியிலேயே சேர ட்ரை பண்ணுவோம்ப்பா அந்த ஆரியன் வயது குறைந்தவர் உங்களை போல உண்டான் நாலு வார்த்தை கூட பேசிட்டு போகணும்னு வைங்க சரின்னு தலையாட்டிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கூட பாருங்களேன் உடனே நம்மளை ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள விசிட் விட்டுட்டான் நீங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுக்காதீங்க நான் அவங்ககிட்ட பேசி நம்மோட அக்ரிமெண்ட் போட வைக்கிறேன் என்ன வேற எதுவும் புது பிளானா பின்னால் கேட்ட அவனது குரலில் திரும்பி மூவரும் இழிவிரித்தனர் என்ன பிளான் சார் சாரி ஆரியன் இறுதியாக அவன் பெயர் உச்சரிப்பின் போது ஆராத்தியாவின் வார்த்தைகள் தேன் சேர்ந்திருந்தது ஃபேக்டரி விசிட்டை விட்டு விட்டு வேறு எதுவும் கம்பெனிக்கு போக பிளான் போடுகிறீர்களோ என கேட்டேன் நோ ஆரியன் அவ்வளவு சீக்கிரமா உங்களை விட்டுவிட மாட்டோம் தங்கள் தேவையின் தீவிரத்தை சொற்களில் காட்டவில்லை ஆராத்யா உப்பு பிஸ்கட்டின் மீது சீனி துகள்களை தூவியிருந்தாள் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வார்த்தைகளை போன்றே ஆரியனின் பார்வையும் சுவாரஸ்யமாகவே இருந்தது கையை ஃபேக்டரி நூல் நீட்டியவன் கம் என்ற அழைப்புடன் நடந்தான் ஃபேக்டரியின் இயந்திர செயல்பாடுகளிலோ பாகங்கள் இணைக்கப்பட்டு முழு உருவம் உண்டாகும் வண்டிகளிலோ அவர்கள் கருத்து பதியவில்லை கம்பெனியின் மேனேஜர் அவர்களுக்கு விளக்க இடையிடையே தானும் விளக்கங்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த ஆரியனின் பார்வை ஆராத்யா மீதே இருந்தது ஆர்வங்களையும் விருப்பங்களையும் தன் பார்வைக்குள் திணித்துக் கொண்டு அவனை பார்த்தால் ஆராத்யா இடையிடையே உன்னை போல் ஒருவர் உண்டா என்னும்படியான புகழ்தல் வாசகங்களையும் அவனை நோக்கி வீசிக் கொண்டிருந்தாள் அவற்றை கவனமாக செவிமடுத்த அவனது செயல்கள் அந்த புகழ்தலில் அவனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்த ஆரா ஜெயித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் மனதிற்குள்ளாகவே தன்னைத்தானே பாராட்டி கொண்டாள் ஆராத்யா இது என்னுடைய வீட்டு அட்ரஸ் நாளை என்னை அங்கே வந்து மீன் பண்ணுகிறீர்களா ஆரியன் எடுத்து நீட்டிய கார்டு ஆராத்யாவின் கையை வெப்பச்சுடராய் சுட்டது திடுக்கிட்ட தயத்துடன் பயமாக அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஏனெனில் இந்த அழைப்பை அவன் ரஞ்சித் திருபிணியை விட்டு அவளுக்கு மட்டுமே கொடுத்தான் அவர்கள் கம்பெனி மேனேஜர் அளித்த ஏதோ ஒரு விளக்கத்திற்கு வந்த கொட்டாவியை அடைக்கியபடி தலையசித்துக் கொண்டு சற்று தள்ளி நின்றிருந்தனர் அங்கே நிச்சயமாக நமக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கொள்ளலாம் உறுதி சொன்னவனின் முகத்தில் எந்த கல்மீசமும் இப்போது ஆரோக்கியாவிற்கு தெரியவில்லை ஷோர் சார் தயங்காமல் அவன் கார்டை வாங்கி தனது பேக்கிற்குள் பத்திரப்படுத்தினாள் எனக்கு அடுத்த வேலை வந்துவிட்டது போகலாமா எதையோ முடித்த திருப்தி உரைவுடன் அவன் ஃபேக்டரியை விட்டு வெளியேறிவிட இவர்கள் மூவருமே அவனை பின்தொடர்ந்தனர் மீண்டும் சந்திக்கலாம் இன்னொரு இனிமையான சந்தர்ப்பத்தில் மூவருக்கும் கைகொலுக்கி விடை கொடுத்தான் சிவந்த கண்களுடன் நமநமத்த குரலுடன் தன் தட்டில் சாதம் பரிமாறிய தாயின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்த ஆராத்தியாவிற்கு எரிச்சலே வந்தது அப்பாவிற்கு தான் பிடிக்கவில்லையே பிறகும் இந்த அம்மாவிற்கு ஏன் இத்தனை பிடிவாதம் இத்தனை வருடங்க இத்தனை வருடங்களாக பிரிந்தவர்கள் பிரிந்தவர்களாகவே இருந்து விட்டு போகட்டுமே இந்த எண்ணம்தான் அவளுக்கு ஆரா இன்னைக்கு உன் கூட படுத்துக்க போறேண்டி சோர்வான குரலுடன் தன் அறைக்கு இரவில் படுக்க வந்த தாய்க்கு மௌனமாக நகர்ந்து படுத்து கட்டிலில் இடமளித்தாள் வழக்கமாக தாய் தந்தையின் சண்டையை சமாதானப்படுத்த இந்த முறை அவள் முயலவில்லை கண்களை முடிக்கொண்டு மறுநாள் சந்திக்க போகும் ஆரியனுடன் பேசும் பேச்சுக்களை மனதினால் ஓட்ட ஆரம்பித்தாள் தன் தோழர்களிடம் ஆரியனின் தனி அழைப்பை பற்றி அவள் எதுவும் கூறவில்லை ரஞ்சித்தும் ரூபினியும் இந்த கம்பெனியும் நம்முடன் நம்முடன் ஒத்துவரவில்லை என்ற முடிவிற்கு வந்திருந்தனர் அவர்கள் கல்லூரியில் செமஸ்டர் நெருங்க ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் வந்துவிட்டு இருந்தது இந்த கம்பெனிகளை கவர் பண்ணுவதை கொஞ்ச நாட்கள் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்தி படித்து தேர்வுகளை எழுதி முடித்துவிட்டு பிறகு மீண்டும் இந்த அலைதலை தொடங்கலாம் என மூவருமாக திட்டமிட்டு முடித்திருந்தனர் அவர்களின் பொதுவான இந்த திட்டத்தின் பின் ஆராத்யா தனியாக தானொரு திட்டம் வைத்திருந்தாள் அந்த ஆரியனை நேரி சந்தித்து பேசி எப்படியாவது அவனுடன் தங்கள் ப்ராஜெக்டை இணைப்பதற்கான சம்மதத்தை வாங்கிவிட வேண்டும் இதனை தோழர்கள் அறியாமல் ரகசியமாக செய்து முடிக்க வேண்டும் பிறகு அவர்களது பிரமித்தல் பார்வையை கண்டு காலரை உயர்த்தி விட்டு கொள்ள வேண்டும்
ஒருவரது வீட்டிற்கு போகும்போது வெறும் கையுடன் போகலாமா என்ன வாங்கி போவது அவனது வீட்டில் யார் யார் இருப்பார்கள் அவனுக்கு கல்யாணமாகி இருக்குமா மனைவி குழந்தைகள் யோசித்து விட்டு இல்லை நிச்சயம் அவன் இன்னும் பேச்சலர் தான் ஏனோ இது மிக உறுதியாக ஆரத்தியாவின் மனதில் பட்டது ஆரியன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் இளம் வயதினா இளம் வயதினனாக சென்றவர்கள் தான் முதுநிலை படிப்பை முடித்து கல்லூரியில் இருந்து வெளிவந்தவன் போல் தோன்றினான் எனவே அவனுக்கு திருமணம் முடிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படியெனில் அந்த அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கை என அவனுடன் தங்கியிருக்கும் உறவு முறைகளை யோசித்து விட்டு ஒன்றும் விடுபடாமல் கொஞ்சம் பழங்கள் மட்டும் வாங்கி கொண்டாள் வயதான பெண்ணையோ ஆணையோ ஆரியனின் தாய் தந்தையோ எதிர்பார்த்து அழைப்பு மணியை தொட்டபடி நின்றாள் ஆனால் ஆரியனே கதவை திறக்க வியப்பும் தயக்கமுமாக வாசலிலேயே நின்றாள் என்னாச்சு ஏன் உள்ளே வராமல் வாசலிலேயே நின்றவளை திரும்பி பார்த்து கேட்டான் வந்து வீட்டில் வேற யாரு ஆரத்யாவின் பார்வை வீட்டினுள் வளம் வந்தது அது ஒரு நவநாகரிக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஆரியனின் வீடு மிக நேர்த்தியாக திருத்தமாக இருந்தது தரையின் டைல்ஸ்கள் துளி தூசியின்றி பளபளத்தன பெண்கள் இல்லாத வீட்டில் இத்தனை சுத்தம் சாத்தியமா ஆர் ஆராத்யாவின் கேள்வி கேட்ட மனதிற்கு பதிலாக அவளது பாதங்கள் தயக்கம் முதறி உள்ளே நுழைந்தன வீட்டில் யாரும் இல்லை நான் மட்டுமே இங்கே தங்கியிருக்கிறேன் நோ ஒன் கேன் கொஸ்டின் திஸ் பேச்சுலர் அவனது வார்த்தைகள் குழப்ப ஆராத்யா உள்ளே நுழைந்த இடத்திலேயே தயங்கி நிற்க ஆரியன் சாவாதனமாக அவள் பின்னால் கதவை முடித்தாளிட்டான் கமான் ஹனி அழைத்து விட்டு உள்ளே நடந்தான் அவ அவனது தேனனும் அழைப்பு அவளுள் அனலாயிறங்கியது கடைசியில் நாம் போட்டுக்கொள்ள போகும் அக்ரிமெண்ட் பற்றியும் பேசத்தான் போகிறோம் அவனது குறிப்பு காட்டலில் ஆராத்யா தனது கால்களை பெயர்த்தெடுத்து மெல்ல நடந்தாள் அவன் காட்டிய சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் ஹாட்டார் ஹோல்ட் அவனது கேள்விக்கு யுவர்விஸ் என பதிலளிக்க அவன் உள்ளே நடந்தான் அதற்கான பொருத்தமான இடத்தில் அழகாக அமைந்திருந்த அவனது பொருட்களுடன் அவனது வீடு நறுவிசாக நாகரிகமாக இருந்தது ஒரு பேச்சலரால் எந்த அளவு சுத்தமா சுத்தம் சாத்தியமா என்ற ஆச்சரியத்தின் முடிவில் ஆரியன் சும்மா சொல்கிறான் இங்கே அவனுடன் அவனது தாயோ சகோதரியோ தங்கியிருக்கிறார்கள் என்ற தீர்மானத்திற்கு ஆராத்தியா வந்தபோது அவள் முன் அதிரடியாய் நீண்டது ஒரு ட்ரே சாப்பிடுவா இல்லையா நேற்று நைட்டே வாங்கி வைத்து விட்டேன் நன்றாக ஜில்லென்று இருக்கின்றது என்ற சிலாகிப்போடு அவன் கொடுத்தவை பீர் டின்கள் ஏதோ ஒரு குளிர்பான டின்கள் என்றே முதலில் நினைத்தபடி லேசாக கை நீட்டி அதை தொடக்கூட செய்துவிட்டால் ஆராத்தியா பனிக்குளிர்ச்சி நுனிவிரலை சுரீரென தீண்டிவிட்ட கடைசி நொடியிலேயே அது பியர் என்பதை உணர்ந்து தீச்சுட்டர் போல் கையை எடுத்தாள் என்ன இது தீச்சுடர்கள் இப்போது அவளது கண்களில் பியர் ஏன் இந்த பிராண்ட் உனக்கு பிடிக்காதா இன்னமும் இரண்டு பிராண்ட் வாங்கி வைத்திருக்கிறேன் நீயே வேண்டுமானால் உள்ளே வந்து ஃப்ரிட்ஜை திறந்து எடுத்து உனக்கு பிடித்ததை எடுத்து செலக்ட் செய்து கொள்ளேன் தண்ணீர் வேண்டுமா என கேட்பது போல் இயல்பாக இருந்தது அவனது பேச்சு உடல் முழுவதுமே அனலா ஏறிய ஆராத்தியா சட்டனை எழுந்து விட்டாள் இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு பழக்கமில்லை நான் வருகிறேன் வாசல் கதவை நோக்கி நடந்தாள் எதற்கு இந்த நாடகம் பின்னால் கேட்ட அவன் குரலில் குழம்பி திரும்பி பார்க்க அவன் சோஃபாவில் பின்னால் சாய்ந்து கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்திருந்தான் எல்லலாய் அவளை பார்த்தபடி இருந்தான் இதற்காகத்தானே வந்தாய் பிறகு ஏன் இந்த வேஷம் இதெல்லாம் பிடிக்காதவள் போல் நாடகம் எதற்காக வந்தேன் ஆராத்தியாவிற்கு அவனது நடவடிக்கைகள் கொஞ்சமும் புரியவில்லை இவன் இதோ போன நிமிடம் வரை ட்ரெயில் பேர்டீன்களை வைத்து அவளிடம் நீட்டுவதற்கு முந்தைய நிமிடம் வரை மிகுந்த கன்னியாவனாக உயர்மட்ட கணவானாகத்தானே நடந்து கொண்டிருந்தான் திடுமென ஏன் ஏதோ பேசுகிறான் புரியாமல் தான் இப்படி கேட்டாள் என்னை தனியாக சந்தித்து என் மனம் போல் பேசி என் விருப்பம் போல் நடந்து கொண்டு பேசியபடியே எழுந்து அவளை நோக்கி நடந்து வந்தவன் என் ஆசையை தீர்த்து வைத்து விட்டு பிறகு என்றபடியே அவளை இருக அணைத்தான் மிதமிஞ்சிய அதிர்ச்சி தாக்கும் போது முதலில் மூளை மறத்து போகும் என்ன செய்வதென்றே ஒன்றுமே தோன்றாமல் எண்ணங்கள் குழம்பும் ஆராத்தியாவின் நிலையும் இப்போது அதுதான் மூளையோடு சேர்ந்து உடம்பும் மறத்து போய்விட்டது அவளுக்கு நடக்கும் நிகழ்வுகளை எதுவுமே அவளுக்கு உரைக்கவில்லை இவன் இவன் என்ன சொல்கிறான் டோன்ட் ஃபேர் பேபி ஈவினிங் நீ இங்கிருந்து போகும்போது நிச்சயம் உன் ஹெல்மெட்டுகளை என் கம்பெனியோடு சேர்த்து கொள்ளும் அக்ரிமெண்டில் என் சைன் வாங்கிவிட்டு தான் போகப் போகிறாய் ஆனால் அது பிறகு இப்போது நமக்குள் நிறைய இருக்கிறது ஒரு முழு பகல் பொழுது நமக்கு இருக்கிறது இந்த பேரோடு மிகவும் சந்தோஷமாக நமது நேரத்தை நாம் கொண்டாடப் போகிறோம் அவள் காதோரம் ஒரு விதமான கிசுகிசுப்போடு கேட்ட அவன் குரல் முடிந்த போது அவள் கழுத்தோரம் அவனது இதழ்கள் புதைந்திருந்தன ஆரா இவன் உன்னை தவறான உறவுக்கு அழைக்கிறான் அடி உன்னோடு தொழில் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீ அவனோடு படுக்கையை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறான் இவன் உன்னை ஒரு தேர்ரேட் அதற்கு மேல் மனதிற்குள்ளாக கூட எதையும் நினைக்க முடியாது போக ஆராத்யாவின் மூலை அவளது இதழோற்றலின் இடி மின்னலை உணர்ந்து விழித்துக் கொண்டது 
அசுர பலமொன்றே அவளது கைகளுக்கு அவள் மூளை அனுப்ப அமைதியாய் நின்ற அவளது நிலையால் கொஞ்சம் நெகிழ்வாகவே அவளை தழுவியிருந்த ஆரியனின் கையில் இருந்து அவளால் அதிரடியாக விடுபட்டுக் கொள்ள முடிந்தது திடுமன தன்னை தள்ளிவிட்டவளை கேள்வியாய் பார்த்தவன் மீண்டும் தன் இரு கைகளை நீட்டி அவள் தோள்களை பெற்ற முயல ஆராத்யா சற்றும் யோசிக்காமல் அவன் கண்ணத்தில் பலாரன அரைந்தாள் டோன்ட் யூ ரஸ்கல் பற்களை கடித்தால் ரவுத்திரமாய் வார்த்தைகளை சிதறவிட்டாள் ஏன் இந்த அக்ரிமெண்ட் தவிர வேறு எதுவும் தேவைகள் உனக்கு இருக்கிறதா சொல்லு அதையும் தர ட்ரை பண்ணுகிறேன் பணம் நகை கேட்டபடி பின்னடைந்து கொண்டிருந்தவளை நெருங்கி கொண்டிருந்தவனின் காலட்டுகளில் சிறிதும் தடுமாற்றம் இல்லை இலக்கை அடைய மம்பின் லட்சியம் இருந்தது டெய் வேண்டாம்டா தள்ளி போயிடு கிட்டே வராதே நீ நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணு நான் கிடையாது ஆராத்யா குரல் தண்ணி தந்தியடிக்க பின்னால் நகர்ந்தபடி போய் வாசல் கதவில் மோதி நின்றாள் சட்டண திரும்பி கதவு குமிலை திருகி திறக்க முயல கதவு அசைய மறுத்தது இதை எப்படி திறக்கணும் திறந்துவிடு நான் நான் வெளியே போகணும் வேண்டாம் கிட்ட வராதே அடிப்பேன் என்னை தொடாதே அடிப்பேன் நான் நான் போகணும் கதவை கதவை திற அவனையும் கதவையும் மாறி மாறி பார்த்தபடி ஒரு கையில் தனது ஹேண்ட்பேக்கை அவனை அடிக்கவன கேடையம் போல் உயர்த்தி பிடித்தபடி மறு கையால் கதவு குமிலை திருகினாள் கை வியர்வையில் பிடிபடாமல் வலுக்கியது அவளது பரிதவிப்புகளை சற்று தள்ளியே நின்று அவளது பரிதவிப்புகளை சற்று தள்ளியே நின்று விட்டிருந்த ஆரியன் கைகளை கட்டிக்கொண்டு நிதானமாக வேடிக்கை பார்த்தான் அவனது கன்னத்தில் ஆராத்யாவின் கைவிரல்கள் தடித்து சிவந்து அடையாளம் ஏற்படுத்தியிருந்தன இந்த அவனது நிதானம் ஆராத்யாவினால் மேலும் குளிரூட்டியது வேண்டாண்டா பொறுக்கி பக்கத்தில் வராதே அவளை நோக்கி எட்டெடுத்து வைத்தவனை பார்த்து உயர்ந்த குரலில் கத்தினாள் தோள்களை குலுக்கியவன் அதே இடத்தில் நின்று கொண்டான் மேலும் சில நிமிடங்கள் அவள் தவிழ்த்தர வேடிக்கை பார்த்தவன் மெல்ல வாய் திறந்தான் அந்த குமிலின் அடியில் ஒரு லீவர் இருக்கும் அதனை உள்ளே அழுத்திவிட்டு குமிலை திறப்ப வேண்டும் திறந்து கொள்வாயா வர வேண்டுமா கேட்டபடி அவன் மெல்ல அசைவதற்குள் அவன் விவரம் சொன்ன அடுத்த நொடியே ஆராத்யா கதவை திறந்திருந்தாள் நொடியில் வீட்டின் வெளியே நின்றவள் வீட்டினுள் இருந்து அவன் ஏதோ சொல்வது போல் தெரிய அதனை காதில் வாங்க விரும்பது கதவை அடித்து பூட்டினாள் வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் லிப்டின் முன்னால் சிறிய கூட்டம் இருக்க பதட்டத்துடன் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் ஆரியன் அவனது அவனது அபார்ட்மெண்ட் கதவை திறந்து வெளியே எட்டி இவளை பார்த்தான் ஆராத்தியா வேகமாக லிப்டை விட்டுவிட்டு படிகளில் இறங்க இறங்க தொடங்கினாள் படிகளின் ஒவ்வொரு திருப்பத்திற்கும் திரும்பி பார்த்து கொண்டாள் கீழே வந்து தனது ஸ்கூட்டியை எடுத்துக்கொண்டு நெடுஞ்சாலைக்கு வந்த பிறகும் அடிக்கடி திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடியேதான் இருந்தாள் அவள் வீட்டிற்குள் நுழைந்து கதவை பூட்டி மேல் தாள்போல் கீழ் தாள்போல் எல்லாம் போட்டு ஜன்னல்களையும் மூடி ஸ்கிரீனையும் இழுத்து விட்ட பிறகே அவளுக்குள் ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு வந்தது தளர்வாய் சோஃபாவில் சரிந்தாள் சே எப்பேற்பட்ட மோசமான மனிதன் அவன் நம்பி வீட்டிற்கு வந்த பெண்ணை எப்படியெல்லாம் யோசித்தபடி கிடந்தவளுக்கு அவன் அனைத்து முத்தமிட்டது நினைவு வர விழுக்கிற எழுந்தாள் வேகமாக பாத்ரூமிற்குள் போய் சவரை திருப்பிவிட்டு அதன் அடியில் நின்றாள் அசிங்கமாய் அருவறுப்பாய் அவள் உடல் சிலிர்த்து துடித்தது உடலில் படிந்துவிட்ட ஏதோ கரையை சுத்தப்படுத்துவது போன்ற வேகத்துடன் நெடுநேரம் நீருக்கடியில் நின்றுவிட்டு உடல் ஈரம் துடைத்து உலர்ந்த உடைக்கு மாறியவளின் கண்கள் இப்போது ஈரமாக துவங்கின ஏண்டா உனக்கு என்ன பார்த்தா அவ்வளவு கேவலமானவளா தெரிகிறதாடா முட்டாள் பொறுக்கி மனம் போனபடி அவனை வைத்தபடி மீண்டும் சோபாவில் சாய்ந்தவள் அப்படியே தூங்கி போனாள் மீண்டும் ஆராத்யாவிற்கு விழிப்பு வந்தபோது மனரம் அவளது தலையை வருடியபடி இருந்தாள் ஆரா குட்டி ஏண்டா இங்கே சோஃபாவிலேயே படுத்து விட்டாய் உள்ளே கட்டிலில் வசதியாக படுத்திருக்கலாமேடா அம்மா வேலையில் இருந்து திரும்பி விட்டதை உணர்ந்த ஆராத்யாவிடமிருந்து இவ்வளவு நேரம் சூழ்ந்திருந்த தனிமையை ஒதுங்கிக் கொள்ள ரணப்பட்டிருந்த மனம் உடனடி ஆறுதலை தேட வேகமாக தலையை தாயின் மடியில் வைத்துக் கொண்டாள் என்னடா ஃப்ரெண்ட்ஸோட படிக்க போறேன்னு போனாயே எப்போது வந்தாய் சாப்பிட்டாயா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கிறாய் ஆதரவோடு தாய் தாயின் மடியில் முகம் புதைத்துக் கொண்டாள் பசி இல்லைம்மா சாப்பிடல என்ன பொண்ணடி நீ சமைத்து டேபிளில் வைத்து விட்டு போனதே எடுத்து போட்டு சாப்பிட தெரியாதா என்னவோ போ சரி இரு சூடாக தோசை சுட்டுட்டு வர்றேன் குழப்பத்துடன் போனவளை வெறித்தபடி படுத்திருந்தாள் தட்டில் வைத்த தோசையை தடவியபடி அமர்ந்த இந்த மகளை புருவம் சுருக்கி பார்த்தாள் மனோரமா ஆரா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கிறாய் ஆராத்யா தலையை உலுக்கி கொண்டாள் ஒன்றுமில்லை மம்மி ஒரு மாதம் ஸ்டெடி லீவ் விட்டுட்டாங்க நீயும் அப்பாவும் காலையில வேலைக்கு போனா நைட் தான் வர்றீங்க எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது அதுதான் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிறது எவனோ ஒருவனிடம் போய் முட்டாள்தனமாக மாட்டிக்கொண்ட தனது அறிவில்லாத்தனத்தை தனது தாயிடம் சொல்ல ஆராத்யா விரும்பவில்லை ஒரு மாதத்திற்கு நீ ஃப்ரீயா ஆரா மனோரம் ஆர்வமாக கெட்டபடி ஆராத்யாவின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் ம் ஏன் மம்மி நாம் ஊருக்கு போவோமா எந்த ஊருக்கு என் அம்மா ஊருக்கு அண்ணன் மகளுக்கு இன்னமும் ரெண்டு வாரங்களில் திருமணம் அண்ணனும் அண்ணியும் வந்து பத்திரிகை வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் நாம் ரெண்டு வாரம் அங்கே போய் தங்கி கல்யாணத்தை அட்டன் பண்ணிவிட்டு வருவோமா உன் பேங்க் என
ஆராத்யா சட்டன முடிவெடுத்தாள் அவளுக்கு என்னவோ சென்னையே திடீரென பிடிக்காமல் போய்விட்டது எந்நேரமும் பரபரப்பும் படபடப்புமாக இருக்கும் அவ் அந்நகரம் தன் பாதையிலிருந்து நூலிலே தவறுவர்களையும் உடனே விளங்க காத்திருக்கும் ஓனாய் போல் அவளுக்கு தோன்றியது சிறிது நாட்கள் இந்த சந்தடிகளை விட்டு விலகி அமைதியாக இருந்துவிட்டு வந்தால் என்ன சரிமா நாம் போகலாம் தாய்க்கு சம்மதம் சொன்னால் உடன் மனோரமாவின் முகம் மலர்ந்தது தேங்க்யூ வரா மகளை அணைத்து நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் எந்த ஊர்மா வெட்டியில் துணிகளை அடிக்கப்படி கேட்ட மகளுக்கு மனோரமா உற்சாகமாக பதில் உரைத்தாள் தக்கலை அத்தியாயம் ஏழு விடிந்ததும் நாகர்கோயில் பிறகு அங்கிருந்து தக்கலை சொன்னபடி ஆராத்தியா ட்ரெயினின் மேல் பெத்தில் ஏறி படுக்க உதவினால் மனோரமா வெளிச்சமாய் மின்னிய தாயின் முகத்தை அன்புடன் பார்த்தால் ஆராத்தியா நெடுநாட்கள் கழித்து தனது பிறந்த ஊரையும் பிறந்த வீட்டு மனிதர்களையும் சந்திக்க போகும் சந்தோஷத்தில் மனோரமாவின் முகம் மலர்ந்து கிடந்தது இதற்கு நேர்மாறாக கருத்து சூம்பியிருந்த தந்தையின் முகம் அவளுக்கு நினைவு வந்தது அவர்கள் இருவருமாக ஊருக்கு கிளம்ப போவதை நம்ப முடியாமல் பார்த்தார் மாதவன் ஆரா குட்டி நீயுமாடா சோர்ந்து ஒழித்த தந்தையின் முகம் அவளுக்கு நினைவு வந்தது டென்டே ஸ்டடி ஓடி வந்துடுவே உங்களுக்கு தான் நான் ஆஃபீஸ் ஸ்டோரி இருக்கிறது நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் டெல்லி கூட்டிட்டு போகலான்னு நினைச்சேன் மாதவனின் ஆஃபீஸ் டூர் டெல்லிக்கு தான் இவர் அங்கே போய் லாஜில் ரூம் போட்டு நம்ம விட்டுட்டு ஊர் சுற்ற போயிடுவாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் ரூமுக்குள்ள ஒருத்தர் ஒரு மூஞ்ச ஒருத்தர் பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும் சீற்றமாய் வந்தால் மனோரமா அவள் இதற்கு முன் கனவுடன் கனவுடன் போன சில ஆஃபீஸ் டூர்களின் அனுபவம் பேசியது ஊர் சுற்ற போய் விடுவேனா ஆஃபீஸ் வேலைடி அப்படி நான் நாய் மாதிரி உழைக்கலைனா நீ இப்படி ராணி மாதிரி இருக்க முடியாது அட பாடுறா இந்த ஜமீன்தார பட்டத்து ராணியை காப்பாத்த வந்துட்டாரு டி ஆரா அந்த சங்க செங்கோலை கொண்டு வந்து உங்க அப்பா கிட்ட கொடுடி தனியா அங்க உட்காந்து அரசாண்டுட்டு இருக்கட்டும் நாம ஊருக்கு போயிட்டு வருவோம் மனோரமாவின் நக்களுக்கு ஆராத்தியாவிற்கே கோபம் வர மாதவனுக்கு வராதா அவர் கைச்சட்டையை மடித்துவிட்டு எழுந்த வேகத்திற்கு அப்பா அம்மாவை அடிக்க அடிக்க போகிறார் என்றே ஆராத்தியா நினைத்தாள் ஆனால் முந்தைய பல சந்தர்ப்பங்களையும் போல் இந்த சந்தர்ப்பமும் அவளுக்கு ஏமாற்றதையே தந்தது மனைவியின் மிக அருகே நெருங்கியதும் தனது ஆவாசத்தை கைவிட்டு மாதவன் அமைதியாகிவிட்டார் மீண்டும் சோஃபாவிற்கு திரும்பி விட்டார் வெறும் விழி முறைத்தலை மட்டுமே மனைவிக்கு கொடுத்தார் ஆராத்யா கன்னத்தில் கை தாங்கி பெற்றோரை சுவாரஸ்யமாக வேடிக்கை பார்த்தாள் ஹம் டடி ஹரியப் கைகளை டப் டப் என்ற ஓசையிடம் தட்டி அப்பாவை உற்சாகம் மாட்டினாள் மகளின் தூண்டலுக்கு பின்னாவது மனைவியை எதிர்க்கும் ஆசைதான் மாதவனுக்கும் ஆனால் மனோரமா தனது அகன்ற விழிகளை விரித்து அவரை ஆழ்ந்து பார்த்து விட்டாளானால் அதன் பிறகு மௌனமாவதை தவிர அவரால் வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது போய்விடும் என்னை விட்டு போவதில் உனக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் அடி போ இதற்கு பிறகு திரும்பி வராதே அப்படியே உன் பிறந்த வீட்டிலேயே இருந்து கொள் வலிமையான வார்த்தைகள் தான் ஆராத்தியாவிற்கே வழியை கொடுக்க மனோரமாவின் நிலையை கேட்க வேண்டாம் கண்கலங்கி சிவக்க இதழ் துடிக்க அமைதியாக கணவனை பார்த்தவள் பேசாமல் உள்ளே போய்விட்டாள் என்ன டேடி இது இப்படியா பேசுவீர்கள் ஆராத்யா தந்தையை கண்டித்தாள் உங்கள் இருவரையும் என்னுடன் டெல்லி கூட்டி போக டிக்கெட் எல்லாம் போட்டு விட்டேன் தெரியுமா அம்மா அவர்கள் ஊருக்கு போக போவது சொல்வ போக போவதாக சொல்வது உங்களுக்கு தெரியும் தானே பிறகும் ஏன் டிக்கெட் போட்டீர்கள் என் மனைவியும் மகளும் என் பின்னால் வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இது என்ன பேச்சு டேடி இதில் ஏதாவது நியாயம் இருக்கிறதா சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு கட்டுப்பாட்டை நீங்கள் எங்கள் இருவருக்குமே இதுவரை போட்டதில்லையே உங்களுக்கென்று தனி ஆசைகள் லட்சியங்கள் இருக்கும் எனக்காக எதையும் குறைத்துக் கொள்ளாமல் உங்கள் வழியில் தயங்காமல் தெளிவாக நடங்கள் என்றுதானே இதுவரை எங்களுக்கு சொல்லி வந்திருக்கிறீர்கள் இப்போது மட்டும் இந்த சுயசந்தனை எங்கிருந்து வந்தது மகளின் சுட்டிக்காட்டலில் மாதவனின் முகம் தொங்கி போனது ஆனாலும் அவர் தன் தோல்வியை ஒத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை உர்ரென முகத்தை வைத்துக் கொண்டு மாடியேறி போய்விட்டார் அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களுமே தாயும் தந்தையும் சண்டை போட்டதை மறக்காமல் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க பிடிக்காமல் வீட்டிற்குள் நடமாடுவதை ஆராத்தியா ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் அவள் பெற்றோர் ஒரு நாளும் இந்த அளவுக்கு தங்கள் சண்டையை நீடித்ததில்லை காலையில் சண்டை போட்டால் மாலையில் காலை சண்டைக்கும் சேர்த்து கொஞ்சலும் குலாவலுமாக சமாதானமாகியிருப்பார்கள் இப்போது அவர்கள் முகம் திருப்பலை ஆராத்தியாவினால் நம்ப முடியவில்லை அம்மாவின் துணையில்லாமல் தானாக பெட்டி அடுக்கிக் கொண்டு சுவற்றை பார்த்து வர்றேன் என்று விரைப்பாய் சொல்லிப்போன அப்பாவை அவள் நம்ப முடியாமல் பார்த்தாள் அவர் கிளம்புவதை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி அலட்சியத்தை முகத்தில் வெளியே விட்டபடி டிவி முன் அமர்ந்து சேனல் மாற்றிக்கொண்டிருந்த மனோரமா அவர் ஏறி ஆட்டோ வாசலில் கிளம்பும் சத்தம் கேட்கவும் ரிமோட்டை கீழே விசிறி விட்டு வேகமாக வாசலுக்கு ஓடினாள் ஆட்டோ விட்டு போன கலைந்து கொண்டிருந்த கரும்புகையை கந்தலும்ப நின்றபடி நின்று பார்த்தபடி நின்றிருந்த அன்னையை பரிதாபமாக பார்த்தால் ஆராத்யா இவ்வளவு பாசத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு இவர்கள் இருவருக்கும் எதற்கு இந்த வெட்டி வீம்பு என நினைத்தவள் தாயின் தோல் பற்றி அவளை உள்ளே அழைத்து வந்தாள் அம்மாவின் பிறந்த ஊர் வீட்டை பற்றி பேசியது
எங்கள் அம்மா அப்பாவிற்கு நாங்கள் நான்கு பிள்ளைகள் நான் மூன்றாவது பெண் எனக்கு இரண்டு அண்ணன்கள் ஒரு தங்கை பெண் குழந்தைகளுக்கு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப செல்லம் உண்டு வீட்டில் எந்த நாளாக நல்ல காரியம் தொடங்கினாலும் அந்த வீட்டின் மூத்த பெண் பிள்ளையை வைத்துத்தான் தொடங்குவார்கள் இது எங்கள் முப்பாட்டர் காலத்திலிருந்து கடைபிடிக்கப்பட்ட பழக்கமாம் முப்பாட்டன்னா யார் மம்மி எங்கள் தாத்தாவிற்கு தாத்தாவிற்கு தாத்தா மூன்றாவது தாத்தாவின் பரம்பரை அடே அப்பா ஆராத்தியா வெளிவிரித்தாள் பிறந்ததிலிருந்து சொந்த பந்தங்களோ உடன் பிறந்தவர்களோ யாருமில்லாத நிலையில் வளர்ந்திருந்தவளுக்கு இந்த உறவு சங்கிலிகள் மிகுந்த ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது இதோ இப்போது கூட அம்மாவின் பரம்பரை சங்கிலி தொடர்களை நினைத்தபடியே தான் கண்மூடிப்படுத்தியிருந்தாள் மெல்லிய குழுக்களுடன் போன ரயில் அவள் உடலை இதமாக தாளாட்டியது நான் பெரிய அண்ணனின் செல்லம் பெரிய அண்ணனும் பெரிய அணியும் என்னை தங்கள் முதல் மகளாகத்தான் நினைத்து வந்தனர் நான் உன் அப்பாவை காதலித்து வீட்டை விட்டு வெளியேறியதில் மிகவும் உடைந்து போனவர்கள் பெரிய அண்ணனும் பெரிய அணியும் தான் மனோரமாவின் குரல் தழுத்தழுத்தது அதுதான் இப்போது எல்லாம் சரியாகிவிட்டதே மம்மி உன் அண்ணனும் அணியும் தானே நம் வீட்டிற்கு வந்து பத்திரிகை வைத்து போனது அண்ணனும் அணியும் தான் ஆனால் சின்னண்ணனும் அண்ணியும் அவர்கள் மகளுக்குத்தான் கல்யாணம் பெரிய அண்ணாமும் அண்ணியும் இன்னமும் என் மேல் கோபமாகத்தான் இருக்கிறார்களாம் மனோரமாவின் கண்களை இரு நீர்த்துளிகள் உருண்டன அடவிடு மம்மி இப்போதுதான் நாம் போகிறோமே நேரிலேயே போய் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி விடலாம் அம்மாவின் கண்ணத்தை தன் துடி சுடிதார் சாலால் அழித்தி துடைத்தாள் ஆராத்யா இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகுமா கோபம் நிலைத்து இருக்கும் தனக்குள்ளேயே மறுத்தபடி கண்மூடினாள் திருமண அவளை சுற்றி வெப்பம் சொல்ந்தது அவளால் மூச்சுவிட முடியவில்லை கொஞ்ச நேரம் கழித்தே அவள் அதனை உணர்ந்தாள் மிக இறுக்கமாக அவள் அவனின் அணைப்பில் சிக்கியிருந்தாள் அசையக்கூட முடியாத அளவு அவன் அவளை இறுக சுற்றியிருந்தான் அவன் ஆரியன் மோகம் கொப்பளிக்கும் விழிகளோடு அவள் முகத்தை நெருங்கினான் தன் இரு கைகளையும் இடையில் நீட்டி அவன் முகத்தில் பதித்து தள்ளினாள் ஆராத்யா சட்டண பின் போன முகம் காணாமல் போக அவள் கைகள் காற்றில் அலைந்தது திக்கென விழித்து கொண்டாள் கனவு கனவில் கூட கெட்ட நோக்கத்துடன் அவளை நெருங்குகிறானே அன்றைய சம்பவத்திற்கு பிறகு இப்படித்தான் அவளை கனவிலும் வந்து தினமும் விமர்சித்து கொண்டிருந்தான் ஆரியன் தொண்டை காய்ந்தார் போல் இருக்க பெர்த்திலிருந்து இறங்கி தண்ணீர் பாட்டிலே தேடினாள் மனோரமா கீழ் பெர்த்தி நல்ல உறக்கத்தில் இருக்க ட்ரெயின் வேகம் குறைந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷனில் மெல்ல ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது குனிந்து பெயர் பலகையில் திருச்சி என வாசித்தவள் கீழே இறங்கி ஏதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி குடிக்க நினைத்தாள் ரயிலை விட்டு இறங்கி அருகே இருந்த கடையை நோக்கி நடந்தாள் முன்பே அங்கே சிலர் ஜாமான்கள் வாங்கி கொண்டிருக்க கொஞ்சம் காத்திருந்து அவர்கள் போனதும் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பெயர் சொல்லி ஜில்லுன்னு தாங்கண்ணா என கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது அவளுக்கு பின்னால் அந்த அழைப்பு கேட்டது ஆராத்யா குரலின் அடையாளத்தில் உடல் உடல் நலுங்க திரும்பி பார்த்தவள் அதிர்ந்தாள் அவள் பின் நின்றுகுடன் ஆரியனே தான் இந்த நேரத்தில் இங்கே எப்படி ட்ரெயினில் வந்தாயா ஊருக்கு போகிறாயா எந்த ஊருக்கு படபடவன கேள்விகளை அடிக்க வந்த பார்வை ஆர்வத்துடன் அவள் முகம் அங்கும் ஒற்றி எடுத்தது இவன் இங்கே எப்படி வந்தான் என்னை ஃபாலோ செய்கிறானா எதற்காக ஆராத்யா பாதங்களை பின்னால் எடுத்து வைத்து பின்னடைய தொடங்கினாள் உனக்கு இது செமஸ்டர் டைமாக இருக்குமே இந்த நேரத்தில் எங்கே ஊருக்கு போகிறாய் குளவியாய் குடைந்தன அவன் கேள்விகள் முகமெங்கும் இயற்க மெல்ல நகர்ந்தபடி இருந்தவளை பார்த்ததும் அவன் முகமாவும் மாறியது கருணையாய் மின்னியது பயப்பட வேண்டாண்டா சும்மாதான் கேட்டேன் உன்னை ஒன்னும் செய்ய மாட்டேன் ஆறுதல் சொன்னதோடு லேசாக அவனது கையை வேறு அவள் புறம் நீட்ட ஆர்யாவிற்கு ஆராத்யாவிற்கு வீலன கத்த வேண்டும் போல் இருந்தது எதுவுமே நடக்காது போல் இவன் எவ்வளவு இயல்பாக பேசுகிறான் அப்போது அன்று இவன் வீட்டில் நடந்ததெல்லாம் இவனுக்கு மிக சாதாரணமானது அடிக்கடி நடப்பவைகள் சாதாரண மகளைத்தானே தெரியும் நீண்ட அவன் கரத்தின் நக நுனி கூட தன் மீது பட்டுவிடக்கூடாது என்ற ஜாக்கிரத்தனத்துடன் பின்வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஓடினாள் அதே நேரம் அந்த கடைக்காரர் இந்தாங்க மேடம் என்று அவள் கேட்ட கூல் ட்ரிங்க்ஸை நீட்ட வேண்டாம் என்றபடி ஓடிப்போய் ட்ரெயினினோ ஏறிக்கொண்டு வேகமாக தனது கம்பார்ட்மெண்டிற்கு வந்து தன் இடத்தில் அமர்ந்து பெருமூச்சு விட்டாள் இந்த ஆராத்யா ஜன்னல் வழியாக அவள் கேட்டு இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் நீட்டப்பட்டது வெளியே நின்றிருந்தவன் ஆரியன் திடுக்கிட்டவள் எனக்கு வேண்டாம் நீங்க போங்க எதிரி தீங்கு கிடந்த அம்மாவிற்கு கேட்க கூடாது என தனது தனது குரலை குறைத்தே பேசினாள் இதை வாங்கிக் கொள் போய்விடுகிறேன் அவன் அவள் கையில் குளிர்பானத்தை திணித்தான் கண்களில் ட்ரெயினை அளந்தான் நாகர்கோவிலுக்கு அப்போகிறாய் இல்ல அங்க இல்ல வேற வேற ஊரு அது அது வந்து திருநெல்வேலி ஆமா ஆமா திருநெல்வேலி அங்கதான் போகிறேன் உளறி கொட்டினாள் பளிரீட்ட விழிகளுடன் அவன் அவளது தடுமாற்றத்தை வேடிக்க பார்த்தான் பெண் அழகாக புன்னகைத்தான் ரிலாக்ஸ் ஆராத்யா நீ நாகர்கோயிலுக்கு இல்லை இல்லை திருநெல்வேலிக்கு போய்விட்டு சென்னைக்கு வா நாம் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கிறது ட்ரெயினின் ஜன்னல் அருகே முகத்தை கொண்டு வந்தபடி அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் ஆராத்யாவினால் கலவரத்தை உண்டாக்கியது எனக்கு பேச ஒன்றுமில்லை நான் வரமாட்டேன் ஆராத்யா பதற்றமாக பேசிக் கொண்டிரு
இந்த ட்ரெயின் திருநெல்வேலி போகிறதாரா கேட்டுவிட்டு நின்று விட்டான் கையசைத்து அவளுக்கு விடை கொடுத்தான் இந்த ட்ரெயின் திருநெல்வேலி வழியாக போகுமா போகாதா ஆராத்தியா குழப்பத்தில் விழுந்தாள் அதன் பிறகு விடியும் வரை அவள் சிறிது கூட கண்மூடவில்லை அத்தியாயம் எட்டு வசுமதி இன்னமும் வரவில்லையா கேள்வி கேட்ட பரமசிவத்தின் குரல் கோவில் மணியை ஒத்திருந்தது தோ வந்துடுறேன்னு சொல்லிவிட்டுருக்காப்பா பதில் சொன்ன சதுரகிரியின் குரல் அசையும் யா யானையின் கழுத்து மணியாக ஒழித்தது முன்னவர் மனோரோமாவின் தந்தை பின்னவர் மூத்த சகோதரர் ஆர்வமும் பாசமுமாக தங்கள் முகம் பார்த்து நின்றவளை இருவரும் திரும்பியும் பார்க்கவில்லை கட்டைக்குத்திய வீட்டின் மேல்வதானத்தையோ சுண்ணாம்பூது இருந்திருந்த கூடத்து சுவரையோ பார்த்தபடி பேசினர் மனமா வசு வர்றாமா அறிவித்தபடி உள்ளே வந்த மலையரசன் மனோரமாவின் இரண்டாவது அண்ணன் இவர் ஒருவர் தான் தன் தாயுடன் நேரடியாக முகம் பார்த்து பேசியிருக்கிறார் என்று உணர்ந்தால் ஆராத்யா இனிவரும் அந்த வசுமதி மனோரமாவின் தங்கை எப்படியோ ஆராத்யாவின் பார்வை அவளுடன் வாசலை பார்த்து நின்ற அண்ணையிடம் பதிந்தது அவர்கள் வீட்டினுள் எழுந்த போது எதிர்கொண்டு அழைத்தவர்கள் வீட்டு பெண்களே மனோரமாவின் தாய் வரலட்சுமி வாசல்படி ஏறிய மகளை பார்த்தபடி கண்கலங்க உள்ளரை வாசலில் சாய்ந்து நின்றிருந்தாள் அவளுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த சுப்புலட்சுமி சதுரகிரியின் மனைவி மனோரமாவின் ஆசை அண்ணி தாரை தாரையாக கண்ணீர் வெடிய அதனை துடைக்க கூட செய்யாமல் மனோரமாவின் மீது பார்வையை பைத்தபடி நின்றிருந்தாள் எதற்காக இப்படியே நிக்கிறீங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்த மகாலட்சுமிங்களை இப்படித்தான் அழுதுட்டே வர வரவேற்பார்களாக்கும் அவர்களை கடிந்தபடி உள்ளறையிலிருந்து கையில் ஆரத்தி தட்டோடு வெளியே வந்தவள் மனோரமாவின் இளைய அண்ணி மலையரசனின் மனைவி சவுடாம்பிகை மலையரசனும் சவுடாம்பிகையும் தான் தங்கள் மகள் சொர்ணலட்சுமியின் திருமணத்திற்காக பத்திரிகை வைக்க மனோரமாவின் வீடு தேடி வந்தவர்கள் பிரிந்து கிடந்த இந்த சுந்தங்களை இணைக்கும் பாலமாக இருந்தவர்கள் தாங்கள் ஆரம்பித்த இந்த உறவு துளித்தலை பத்திரமாக பாதுகாத்து வளர்க்க இவர்களை முதலில் வீட்டு வாசலில் நின்று வரவேற்றவர் மலையரசனே இதோ இப்போது ஆரத்தியுடன் அவர்களை வரவேற்பவள் சவுடாம்பிகை நான் மட்டுமா ஆரத்தி சுற்றினால் நன்றாக இருக்காது நீங்களும் வாங்கக்கா சவுடாம்பிகை சுப்புலட்சுமியின் கையை பிடித்து இழுத்து அவளையும் தன் ஆரத்தியில் சேர்த்து கொண்டாள் இன்னமும் கண்ணீரை துடைக்காமல் ஈரக்கண்களுடன் தனக்கு ஆரத்தி சுற்றும் அண்ணியை நிமிர்ந்து பார்த்த மனோரமாவின் கண்களிலும் ஈரம்தான் ஆரத்தி சுற்றிய தட்டுடன் சவுடாம்பிகை படியிறங்கி வெளியே போக உள்ளே திரும்ப போன சுப்புலட்சுமியை அண்ணி மெதுவாக அழைத்தாள் மனோரமா ஒரு நிமிடம் நின்று பின் திரும்பி பார்த்த சுப்புலட்சுமி சட்டண மனோரமாவின் தோள்களை பற்றி இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் மனோ எவ்வளவு நாளாச்சும்மா உன்னை பார்த்து தேம்பியபடி அனைத்து நின்ற இருவரையும் புன்னகையும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் ஆராத்யா எவ்வளவு அன்பு இவர்களுக்குள் மனோரமாவின் பார்வை இப்போது இன்னமும் கலங்கிய கண்களுடன் தன்னை பார்த்து நின்ற அன்னைக்கு திரும்பியது அம்மா கை நீட்டியபடி தன்னை நோக்கி வந்த மகள் முதல் முதலாக தவழ்தலில் இருந்து நடக்கி மாறி தத்தாப்பித்தாவன நடந்தபடி தன்னை நோக்கி கை நீட்டிய காலங்களை வரலட்சுமிக்கு நினைவுபடுத்த அவள் கை நீட்டி வந்த மகளை ஆற தழுவி கொண்டாள் என் கண்ணே என் செல்லமே எப்படியடா இருக்கிறாய் தன் தாயை சிறு குழந்தையாய் பாவித்து முத்தமிட்டு கொஞ்சம் பாட்டியை வியப்பாய் பார்த்தாள் ஆராத்யா இவர்களுக்கு அம்மா இன்னமும் சிறு குழந்தைதான் போலும் நினைத்து கொண்டாள் இப்போது பெண்களின் பார்வை ஆராத்யாவின் பக்கம் திரும்பியது தவறாமல் அனைவருமே ஆராத்யாவை அணைத்து வரவேற்றனர் தாயை வரவேற்றதில் சிறு துளி குறைவில்லை மகளுக்கு அதே அழுகை அதே பாச அணைப்பு மென்மையாய் சில அன்பு முத்தங்கள் கூட அப்படியே உன்னை போலவே இருக்கிறாள் உன் பெயர் என்ன என்னம்மா படிக்கிறாய் எங்கே படிக்கிறாய் சம்பிரதாய கேள்விகள் எனக்கு இரண்டு பையன்கள் மூத்தவன் படித்து முடித்து விட்டு வேலை பார்க்கிறான் இளவன் இளையவன் படித்து கொண்டிருக்கிறான் இரண்டு பேரும் இப்போது வந்து விடுவார்கள் சுப்புலட்சுமி தன் குடும்பத்தை ஆராத்தியாவிற்கு விவரித்தாள் எனக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பொண்ணுக்குத்தான் கல்யாணம் பையன் படித்து கொண்டிருக்கிறான் சவுடாம்பிகை தன் குடும்ப விவரம் சொன்னாள் இப்படி நம் பிள்ளைகளை நாமே அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் கொடுமை நடந்து விட்டது பார்த்தீர்களா அண்ணி மனோரமா வருத்தப்பட்டாள் யாரால் இந்த கொடுமை வந்தது யார் இதற்கு காரணம் உம் ஒருமையபடி வந்து நின்றார் பரமசிவம் அப்பா மனோரமா ஆவலுடன் தந்தை பக்கம் நடக்க முயல அவர் கையுயர்த்தி தடுத்தார் மனசு இன்னமும் பச்சை ரணமா தான் இருக்குது ஆரட்டும் பிறகு பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரமாக நின்றிருந்த மனோரமாவின் கண்ணீர் மீண்டும் அவர் ஆரம்பமானது அண்ணா மனோரமா தந்தேரியில் நின்றிருந்த சதுரகிரியை அழைத்தாள் உம் சதுரகிரி தலையசைத்தார் அப்பா சொல்வது சரிதான் வருடக்கணக்காக மனதில் பட்ட காயம் லேசில் ஆறாது மெல்ல மெல்லத்தான் நிதர்சனங்களுக்கு பரவ பழக வேண்டும் நீயும் உன் மகளும் சொர்ணா கல்யாணம் வரை இங்கே தங்கி இருந்து விட்டு போங்கள் பிறகு நம் பிள்ளைகளின் விசேஷங்களுக்கு வரப்போக என்று மெல்ல மெல்லத்தான் நாம் சமாதானமாக முடியும் உறுதியாக பேசினார் பதிலின்றி அவர்கள் இருவரையும் வெறித்த மனோரமா அவர்களை நோக்கி நடந்தாள் தன்னை நோக்கி வரும் மகளின் அருகாமையை விரும்பாது பரமசிவம் எரிச்சலான முகத்துடன் பின்வாங்க முயல ஒரே நிமிடம் அப்பா 
இரஞ்சலாய் தந்தையை வேண்டியபடி அவர்களை நெருங்கி சட்டன குனிந்த அவர்கள் பாதங்களில் பால் மனோரமாவின் கைகள் தந்தை அண்ணனின் பாதங்களை இருக பற்றியிருந்தது அவள் கண்ணீர் அவர்கள் பாதங்களை நினைத்தது என்றோ தான் செய்த தவறுக்கு இன்று மன்னிப்பு கேட்டாலோ என்னவோ ஆனாலும் அந்த மன்னிப்பை அவள் வெளிக்காட்ட விரும்பவில்லை போல என்னை ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள் ஒருவேளை மகள் தான் செய்தது தவறு தான் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என கேட்டிருந்தால் பரமசிவம் மனம் இறகி இருப்பாரோ என்னவோ காலடியில் வீழ்ந்து கிடந்தாலும் ஆசீர்வாதம் கேட்டு நிமிர்ந்து நின்ற மகள் அவருக்கு நெருடலை கொடுக்க உம் என்ற ஒருமலுடன் தன் காலை மகள் கையில் இருந்து உருவிக்கொண்டு நகர்ந்து விட்டார் சதுரகிரி தன் கையை தங்கையின் உச்சந்தலை மீது அழுத்தமாக பதித்தார் நல்லா இருமா வாழ்த்தினார் மனோரமா எழுந்து நின்று அண்ணனின் முகத்தை ஆவலாக பார்க்க வசுவிற்கு சொல்லிவிட்டாயிற்றா தன் பார்வையை தங்கையிடமிருந்து தம்பிக்கு மாற்றிவிட்டு நகர்ந்து கொண்டார் மனோ அக்கா பாசமான அழைப்புடன் உள்ளே நுழைந்தால் வசுமதி வசு மனோரமா ஆவலுடன் தங்கையை நெருங்கி அணைத்து கொண்டாள் எவ்வளவு நாளாயிட்டிருக்கா உன்னை பார்த்து தினமும் உன்னை நினைத்து கொள்வேன் தெரியுமா வசுமதி விசும்பினாள் நானும் உங்கள் எல்லோரையும் நினைக்காத நாள் இல்லை விசு வசு உன் பிள்ளைகளை எங்கே இதோ எனக்கு இரண்டு பெண்கள் ஸ்ரீமதி தேன்மொழி தன்னுடன் இருந்த தாவணி பெண்கள் இருவரை அறிமுகப்படுத்தினாள் இது என் மகள் ஆராத்யா பெற்றவர்கள் இருவரும் தங்கள் பிள்ளைகளின் கைகளை சேர்த்து விட்டனர் எண்ணெய் தேய்த்து படிய வாரிய தலையும் நீல சடையும் மஞ்சள் மின்ன முகமுமாக விளியுருட்டி நின்ற சித்தி பிள்ளைகளை புன்சிரிப்புடன் பார்த்தாள் ஆராத்யா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்க தங்கைகளின் கண்ணங்களை வருடினாள் ஐயோ நீங்களே எங்களை அழகுன்னு சொல்லிட்டீங்களா அப்போ நாங்க கொஞ்சம் பார்க்கும்படிதான் இருக்கிறோம் போல ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறீர்கள் தெரியுமா அப்படியே சினிமா ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கிறீங்க அந்த கிராமத்து இளம் பெண்களுக்கு நாகரிக தோற்றத்துடன் இருந்த பட்டணத்து பெண் மீது பிரமிப்பு இருந்தது நானும் உங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளவா கேட்டபடி வந்தவள் சொர்ணா வசுவத்தை மாதிரி நீங்க எங்களை அறிமுகப்படுத்தலையே அம்மா கேட்டபடி நின்றவளின் கண்களில் புதிதாக நட்பு பேணும் ஆர்வம் தெரிந்தது பரபரப்புல மறந்துட்டேண்டி ஆராத்தியா இதுதான் என் மகள் சொர்ணா கல்யாண பெண்ணும் கூட சௌடாம்பிகை தனது மகளை அறிமுகப்படுத்த ஆராத்தியா அவள் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் ஹாய் சொர்ணா உன் கல்யாணத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் சட்டன சொர்ணாவின் முகம் சிவந்து நாணச்சிவப்பு ஏறுவதை வியப்பாக பார்த்தாள் ஆராத்யா நாம நால்வரும் இனிமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆராத்யா அவர்களுடன் கை கோர்த்து கொண்டாள் என்னை மட்டும் தனியா விட்டுட்டீங்களே பையங்கிறதாலையா கேட்டபடி வந்து நின்ற இளைஞனை யார் நீ என்பது போல் ஆராத்தியா ஏறிட்டாள் என் அண்ணன் தமிழரசன் அக்கா சொர்ணா தன் அண்ணனை அறிமுகம் செய்தாள் ஹாய் அறிமுக குழுக்களுடன் நீண்ட ஆராத்தியாவின் கையை யோசனையாக பார்த்தான் தமிழரசன் சிறு சங்கடத்துடன் பெரியவர்கள் பக்கம் பார்த்து கொண்டான் சொர்ணாவிற்கு அண்ணன் என்றால் எனக்கும் அண்ணன் தானே எப்படி இருக்கிறீர்கள் தமிழரசன் அண்ணா ஆராத்தியாவின் உறவு அழைத்தலில் சிரித்த தமிழரசன் நான் உனக்கு அத்தான் முறை ஆராத்தியா சொர்ணா ஆராத்தியா உனக்கு அக்கா அல்ல அண்ணி உறவுகளை விளக்கினான் அவன் தன் கையை பற்றி கொள்ள கொள்வதை இறுதிவரை தவிர்த்து விட்டதை ஆச்சரியமாக உணர்ந்தாள் ஆராத்தியா எல்லோர் பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் எங்கே பெரிய அண்ணி கேட்டதோடு மனோரமாவின் கண்கள் ஆர்வமாக அங்கமிங்கும் சலித்தன சின்னவன் பெங்களூரில் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்காமனோ அவனுக்கும் ஸ்டடி ஹாலிடே விட்டாச்சு இன்னைக்கு வந்துடுவான் பெரியவனும் இன்னைக்கு கிளம்பி வர்றான் அவன் சென்னையில் இருக்கிறான் சுப்புலட்சுமி சொன்னாள் பிள்ளைகளா ஆராத்தியாவிற்கு நம்ம இடத்தையெல்லாம் சுற்றி காட்டுங்க கூட்டி போங்க மலையரசன் உற்சாகமான குரலில் பிள்ளைகளை தூண்ட ஐவரும் உற்சாகமங்களோடு வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தனர் அவர்கள் வீடு இருந்த இடம் உண்மையிலேயே தென்னந்தோப்பு தோப்பின் நடுவே தான் அந்த பழங்காலத்து கிராமத்து வீடு இருந்தது தோப்பின் தென்னை மரங்களுக்கு இடையே சிறிது தூரத்தை சிறிது இடத்தை ஒதுக்கி அதில் தங்கள் வீட்டை கட்டி கொண்டிருந்தனர் சுற்றிலும் தென்னை மரங்களோடு வேப்ப மரங்கள் பலா மரங்கள் கூட ஒன்றிரண்டு இருந்தன காட்டுக்குள் குடியிருப்பது போன்றதோர் உணர்வை இந்த இடம் ஆராத்தியாவிற்கு கொடுத்தது புதுமையான இந்த பசுமை சூழல் அவள் மனதினை குளிர் சுனையாய் தாக்க கண்களால் சுற்றுப்புறத்தை பருகியபடி நடந்தாள் உங்கள் வீடும் இந்த தோட்டமும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது சொர்ணா தோட்டம் இல்லை அண்ணி தோப்பு சுற்றிலும் தென்னந்தோப்பு நம் வீட்டிற்கு பக்கத்தில் மட்டும் மாமரங்களும் பலாமரங்களும் வேப்ப மரங்களும் இருக்கும் சொர்ணா விளக்கினாள் அவர்கள் ஐவரும் தோப்பை சுற்றி நடந்து கொண்டே பேசினர் சென்னையில் உங்கள் வீடு எப்படி இருக்கும் அக்கா ஸ்ரீமதி கேட்டாள் தொட்டி செடிகளுடன் டைல்ஸ் மினுங்க நிற்கும் தங்கள் சென்னை வீடு ஆராத்தியாவிற்கு நினைவு வந்தது உம் இருக்கும் இதுபோல் காற்றும் வெளிச்சமுமாக இருக்காது இந்த அக்கா அண்ணியையெல்லாம் விட்டு விட்டு நாம் பேர் சொல்லியே அழைத்துக் கொள்ளலாமே அப்படி ஒன்றும் நமக்கிடையே பெரிய வயது வித்தியாசம் இருக்காது அடுத்தடுத்து வயதுகளில் தானே இருப்போம் அப்படித்தான் ஆராத்தியா ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் உறவை சொல்லி அழைக்கும் போது நமது உறவு அதிக பிணைப்புள்ளதாகிறது அதனால் நாம் நமது உறவுகளை சொல்லியே கூப்பிட வேண்டும் என விரும்புகிறேன் 
தமிழரசனின் பதிலுக்கு மற்ற மூவரும் ஒத்துவிட ஆராத்தியாவும் தலையசைத்து ஒத்துக்கொண்டாள் உங்கள் வீடு எங்கே இருக்கிறது தென்மொழி எங்கள் வீடு பக்கத்து தேரு அக்கா அதுவும் இது போல் தோப்பிற்குள் தான் இருக்கும் நாம் இன்று மாலை அங்கே போகலாம் இங்கே எல்லா வீடுகளுமே இது போல் தோப்புக்குள் தான் இருக்குமாத்தான் ஹம் அநேகமாக அப்படித்தான் தோப்புகள் வைத்திருப்பவர்களின் வீடுகள் எல்லாமே தோப்புகளை கவனித்துக் கொள்ள வசதியாக தோப்புகளுக்கு நடுவே தான் இருக்கும் தமிழரசன் விளக்கினான் நான் ராஜகுமாரி போல் வளர்ந்தேன் என அடிக்கடி மனோரமா சொல்வதன் பொருள் இப்போது புரிவது போல் இருந்தது ஆராத்தேவிற்கு இது போல் ஒரு தோப்பு வீட்டில் சொந்த பந்தங்கள் சூழ பிறந்து வளர்ந்த பெண்ணிற்கு தான் ஒரு அரசகுமாரி என எனும் எனும் எண்ணம் எழுவதே அதிசயமில்லை என்று அவளுக்கு தோன்றியது தொடர்ந்து எல்லோரும் அவரவர் படிப்பு வேலை என பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சொர்ணாவின் திருமணம் பற்றிய பேச்சு வர அவளது கல்லூரி படிப்பு பாதியில் நிறுத்தப்பட்டு அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயமானதை கேட்டு ஆராத்தியா அதிர்ந்தாள் ஏன் சொர்ணா இப்படி உனக்கு படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா எனக்கும் படிக்க ஆசைதான் எண்ணி ஆனால் தாத்தா தான் இந்த வரன் நல்ல இடம் பிறகு கை நழுவி போய்விடும் என்று சொல்லிவிட்டார் படிப்பு பாதியில் நின்ற வருத்தத்தை விட திருமண நாணம் அவளுக்கு அதிகமாக இருப்பது போல் தோன்ற ஆராத்தியா மௌனமாகிவிட்டாள் ஆனாலும் சொர்ணாவின் படிப்பு பாதியில் நின்றது அவள் உள்ளத்தை உறுத்தி கொண்டே இருந்தது மாங்காய் சாப்பிடுவாயா ஆராத்தியா தமிழரசன் திடீரென கேட்டான் அவன் தன் மன நெருடலை புரிந்து கொண்டு சூழலை மாற்றவே கேட்கிறான் என உணர்ந்த ஆராத்தியா புன்னகைத்தாள் இந்த மாங்காய் ரொம்ப புளிக்குமா அண்ணாந்து அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்த மாமரத்தை பார்த்தபடி கேட்டாள் சிறியதும் பெரியதுமாக நிறைய மாங்காய்கள் காய்த்து தொங்கின பார்த்ததும் நாவில் நீரூற வைத்தனர் ரொம்ப புளிக்காத அண்ணி லேசான புளிப்பும் இனிப்பும் கலந்து வெறும் மாங்காய் தின்னவே ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அத்தான் அன்னிக்கு ஒரு மாங்காய் பறித்துக் கொடுங்கள் ஸ்ரீமதி சொல்ல தமிழரசன் ஃபேண்டை லேசாக மடித்து விட்டு கொண்டு மரத்தின் மேலே ஏறி மாங்காய்களை பறிக்க ஆரம்பித்தான் கீழே இருந்த பெண்கள் அதோ அது இதோ இது என்று ஒவ்வொன்றாக காட்ட அவன் பறித்து கீழே வீசி கொண்டிருந்தான் இவர்கள் கீழே இருந்து அதை பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்படி தமிழரசன் வீசிய மாங்காய்களில் ஒன்றை பிடிக்க அது மேலிருந்து வருவதை கவனித்தபடியே பின்னால் நகர்ந்த ஆராத்தியா வலிமையான தூண் போன்ற எதன் மீதோ மோதிக்கொண்டாள் ஆனாலும் தன் கண்குறியை நகற்றாது பார்த்தபடி இருக்கை உயர்த்தி அந்த மாங்காயை பிடித்து விட்டாள் ஹை சூப்பர் கேட்ச் தன்னைத்தானே வாய்விட்டு பாராட்டி கொண்ட பின்தான் தான் மோதிய பொருளை பார்க்க பின்னால் திரும்பினார் திரும்பினாள் மின்சார கம்பியை மிதித்தது போல் அதிர்ந்தாள் அங்கே ஆரியன் நின்றிருந்தான் அவன் மேல்தான் ஆராத்தியா மோதி இருந்தாள் அத்தியாயம் ஒன்பது திருமண ஆரியனை எங்க பார்த்ததும் ஆராத்தியா முதலில் உணர்ந்தது பயத்தைத்தான் ஐயோ இவனா என்னை ஃபாலோ செய்து கொண்டு இங்கேயே வந்து விட்டானா இவனிடமிருந்து எப்படி தப்பிக்க போகிறேன் அவளது விதிகள் உடனடியாக வீட்டை நோக்கி ஓடும் வழியை தேடி பரபரத்தன இங்கேதான் வந்தாயா ஆரியனின் கேள்வி ஆராத்தியாவிற்குள் நுழையவில்லை அவள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடும் எண்ணத்தில் இருந்தாள் தோப்புக்குள் நடந்து வந்து விட்டிருந்தார்கள் வீடு பார்வையிலிருந்து மறைந்திருந்தது உடனே வீட்டிற்கு போகும் வழி தெரியவில்லை எனவே ஆராத்தியா மரங்களுக்கிடையே வீட்டை தேடியபடி இருந்தாள் வாங்கண்ணா எப்போது வந்தீர்கள் தமிழரசன் மரத்தின் மீது இருந்தே குரல் கொடுக்க அண்ணா அத்தான் என அழைத்தபடி பெண்கள் அவன் அருகே வர ஆராத்தியா அதிர்ந்தாள் நீ ஆரியன் புருவம் சிரிக்கி அவளை ஒருக்க நான் மனோ அத்தையின் மகள் ஆர நம் மனோ அத்தையின் மகள் ஆராத்தியா அண்ணா சொர்ணா பெருமிதத்துடன் அண்ணக்கு அண்ணனுக்கு அறிமுகம் செய்தாள் ஓ ஆரியனின் முகம் ஒளியிழந்தார் போல் இருந்தது ஆராத்தியா இவர்தான் பெரிய நன் ஆரியன் சதுரகிரி பெரியப்பாவின் மூத்த மகன் இந்த வீட்டின் முதல் பேரன் நம் எல்லோருக்கும் மூத்தவர் நிறைய படித்திருக்கிறார் நல்ல அறிவாளி தமிழரசன் இந்த நீண்ட விளக்கத்தை கொடுப்பதற்காகவே மரத்தின் மேலிருந்து இறங்கி வந்தானோ என்னவோ அவனது அதீத விளக்க அறிமுகங்கள் ஆரோத்யாவினால் தீச்சுடர இறங்கியது சற்று முன்வரை அவளுக்கு அந்த குடும்பத்தின் மீது குடும்பத்தினர் மீது இருந்த அபிமானமும் மரியாதையும் நீராவியாக கரைந்தது இவன் எப்பேற்பட்ட அயோக்கியன் இவனே இந்த வீட்டின் மரியாதைக்குரிய உறுப்பினர் என்றால் இந்த குடும்பத்தின் லட்சணம் அவள் உதடுகள் அலட்சியமாக சொல்லிந்தன ஆரோத்யாவிற்கு இப்போது அவன் மீ அவன் மீது இருந்த பயம் போய்விட்டிருந்தது போடா பொடிப்பயிலே உன் லட்சணத்தை நான் எனக்கு தெரியும் நான் அறிவேன் அலட்சிய பார்வையே ஆரியனுக்கு கொடுத்தாள் அதனை உணர்ந்த ஆரியனின் முகம் மேலும் கருத்தது சினம் கொண்ட விழிகள் அவளை எரித்தன அந்த சினம் ஆரத்தியாவை சிறிதும் பாதிக்கவில்லை அவள் துச்சமான பார்வை ஒன்றுடன் அவனிடமிருந்து முகம் திருப்பிக் கொண்டாள் இவர்தான் இந்த வீட்டின் மகா பெரிய மனிதராத்தான் குயில் குரலில் கூவி சந்தேகம் கேட்டாள் ஆமாம் ஆராத்தியா அண்ணன் தான் எங்கள் எல்லோருக்கும் வழிகாட்டி ரொம்ப புத்திசாலி நிறைய விஷம் நிறைய விஷயம் தெரிந்தவர் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட கவனமாக எங்களுக்கு கற்றுத்தருவார் எங்கள் எல்லோரையும் மிகவும் மக்களையாக கவனித்துக் கொள்வார் தமிழரசன் எப்போதடா அண்ணன் புகழ் பாடுவோம் என காத்திருப்பான் போலும் அவளது அளப்புகளை கவனமாக செவிமெடுத்துவிட்டு ஆரியனை பார்த்த மக்களாக ஆஹா 
என்றாள் ஆராத்யா ஆரியனின் மூக்கு விடைத்து இதழ் துடித்தது அவன் பற்களை நறுநறுப்பதே ஆராத்யா அசையும் தாடைகளில் உணர்ந்தாள் அவளது பார்வை இப்போது ஸ்ரீமதி தேன்மொழி பக்கம் திரும்பியது உங்களுக்கும் கூட இவர் அப்படித்தானா ஆராத்யாவின் உள்ளர்த்த பொதிந்த கேள்வி அவர்களுக்கு புரியவில்லை ஆமாம் அக்கா அத்தான் மிகவும் நல்லவர் அவர்கள் பேசியபடி வர ஆரியன் ஆராத்யாவை கொலைவெறியோடு பார்த்தான் வாயை மூடு உருமினான் அட செய்வதையெல்லாம் செய்துவிட்டு இவனுக்கு அதிகாரத்தை பார் ஆராத்யா தனது அலட்சியத்தை சிறிதும் குறைத்துக் கொள்ளவில்லை எனக்கென்னவோ இங்கே உங்கள் வீட்டில் தங்க மிகவும் பயமாக இருக்கிறது சொன்னதோடு நில்லாமல் பயம் போலவோ தற்காப்பு போலவோ தோன்றும்படி தனது இரு கைகளையும் தன் உடலை மறைத்தார் போல் தோள்கள் மேல் குறுக்காக வைத்துக் கொண்டு உடலை குறுக்கிக் கொண்டாள் ஏய் ஆத்திரம் மிக வெறி பிடித்தார் போல் ஆரியன் அருகே வர அந்த வேகத்தில் பயம் வந்தாலும் நிமிர்ந்த முகத்துடனேயே அவனை பார்த்தாள் ஸ்ரீமதி தேன்மொழி பின்னால் போய் நின்று கொண்டு தன்னை மறைத்துக் கொண்டாள் உங்கள் அத்தனையிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றுங்கள் அவர்கள் நால்வருக்கும் நடப்பது ஒன்றுமே புரியவில்லை அண்ணா என்னண்ணா தமிழரசன் அண்ணனை கேட்டான் அது ஒன்றுமில்லைடா சும்மா விளையாடுகிறாள் அவர்களுக்கு வாயசத்தபடி வேறு எதுவும் பேசாதே என இவளுக்கு பார்வை அதற்றில் வைத்தான் ஆரியன் நானியன் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் அவனிடம் பார்வை போர் தொடுத்தபடி சவாலாய் பார்த்தாள் யாரிடமிருந்து நமக்கு என்ன ஆபத்து வரும் என்று கணிக்கவே முடிவதில்லைப்பா ஸ்ரீமதி தேன்மொழியின் தோள்களில் தன் கைகளை போட்டுக்கொண்டாள் வாயை மீடு வாயை மூடிக்கொண்டு வீட்டிற்கு போ ஆரியன் இப்போது வெளிப்படையாக பற்களை நடத்தான் அதுதான் அங்கே வீட்டிற்கு போகத்தான் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது என்றேன் ரொம்ப நல்லது உன்னையும் உன் அம்மாவையும் வரவேற்க இங்கே யாரும் காத்து கொண்டிருக்கவில்லை நீங்கள் இருவரும் போகலாம் அவனது அலட்சிய கையசைவு ஆத்திரம் ஓட்ட போகத்தான் போகிறோம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத இந்த வீட்டில் இருப்பது புதைகுலிக்குள் இருப்பதற்கு சமம் ஆத்திரத்துடன் கூறிவிட்டு மரக்கூட்டங்களிடையே அனுமானமாக வீட்டை தேடியபடி நடக்க ஆரம்பித்தாள் பொங்கி விழுந்த கோபத்துடன் உடனே அங்கிருந்து பெட்டியை கட்டும் நோக்கத்துடன் தான் ஆராத்தியா வீட்டினுள் நுழைந்தாள் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் அங்குமிங்கும் பார்வையை அழைத்து தன் அணையை தேடினாள் மனோரமா மாடியில் ஒரு அறையினுள் இருந்தாள் அது மிகச் சிறிய அறைதான் ஒரே ஒரு ஆள் படுக்கும் அளவு ஒரு சிறிய கட்டில் அந்த அறையின் முக்கால் முக்கால்வாசி இடத்தை அடைத்துக் கொண்டு கிடந்தது அந்த கட்டில் பழங்கால ராஜாக்கள் பாணியில் தலைமாட்டில் பெரிய சட்டங்களுடன் உயரமாக இருந்தது அரசர்களின் பஞ்சனையை நினைவுபடுத்தியது மனோரமா அதில் படுத்திருந்தாள் கண்களை மூடி இருந்தாள் மூடிய வழி மிகலில் இருந்து கண்ணீர் வடிந்தபடி இருந்தது மம்மி ஏன் அழுகிறாய் ஆராத்யா பதட்டத்துடன் தாயின் அருகே அமர்ந்தாள் அளவில்லை ஆரா என் இளமை காலங்களுக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த அறை என்னுடைய அறை இங்கே தாத்தா வீட்டில் திருமணத்திற்கு பிறகுதான் எல்லோருக்கும் தனி அறை தருவார்கள் ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக நான் பெரிய பெண் ஆனதுமே இந்த அறையை ஒதுக்கி தந்து விட்டார்கள் இதோ இந்த கட்டில் இதுவும் என் ஆசைக்காக வாங்கியதுதான் இங்கே பக்கத்தில் பழமையாக கோ பழமையான கோட்டைகள் வீடுகள் உண்டு அப்படி ஒரு ஜமீன்தார் வீட்டில் அவர்களது பழைய மர ஜாமான்களை ஏலத்தில் விட்டனர் நான் என் அப்போவோடு ஏலத்தை சும்மா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அங்கே இந்த கட்டில் எனக்கு மிகவும் பிடித்து போக சிறுபிள்ளைத்தனமாக நான் கேட்டேன் என்ற என்பதற்காகவே ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு அப்பா இதை எனக்காக வாங்கி தந்தார் இந்த அறையையும் என் இஷ்டப்படி அலங்கரித்து கொடுத்தார்கள் பார் இந்த அலமாரிகளை மனோரமா காட்டிய க சுவர் பகுதி முழுவதும் மரத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த மரங்கள் சதுரமும் செவ்வகமும் செவ்வகமுமாக நிறைய அலமாரிகளை கதவுகளோடு கொண்டிருந்தன சில அலமாரிகளுக்கு கண்ணாடி பதிக்கப்பட்டிருந்தன சிலவற்றிற்கு இரும்பு வலைகள் சிலவை சாதாரண மத மரக்கதவுகள் இவை ஒரு வரிசையோடு மாறி மாறி அமைக்கப்பட்டிருந்த விதத்தில் வித்தியாசமான அழகோடு இருந்தன கண்ணாடி அலமாரிகளின் உள்ளே என் அலங்கார பொருட்களும் நகைகளும் வளையரை வளையரைமாரிகளின் உள்ளே தின்பண்டங்கள் பழங்கள் மர அலமாரிகளின் உள்ளே என் உடைகள் இப்படி வைத்துக் கொள்ளவென திட்டமிட்டு இந்த அலமாரி சுவற்றினை எனக்கு வடிவமைத்துக் கொடுத்தார்கள் இந்த அறையை விட்டு இத்தனை நாட்கள் எப்படி பிரிந்திருந்தேனோ தெரியவில்லை தன் தாயின் நெகிழ்வை புரிந்து கொண்ட ஆராத்யா மெல்ல அவளை எழுத்து தன் மடியில் போட்டுக்கொண்டு முதுகினை வருடி கொடுத்தாள் ஏய் ரமா சின்ன பிள்ளை மாதிரி பிஹேவ் பண்ற நானும் உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்ததுல இருந்து உனக்கே இந்த இத்தான் உசரத்துல ஒரு மகா இருக்கிறத மறந்துட்டு நீயே டீனேஜ் குமரி மாதிரி கொஞ்சம் கொலவிட்டு இருக்கிற இது சரியில்லை சொல்லிட்டேன் செல்லமாக மிரட்டினாள் மலோர மனோரமா வலியும் கண்களோடு மெல்ல சிரித்தாள் நிஜம் தான் ஆரா தக்கலைக்கு நான் என்னோட கல்யாண வாழ்க்கையே மறந்துட்டேன் அம்மாவின் பிறந்த வீடு இப்படி அவளை தடுமார வைக்கும் என்று உணர்ந்துதான் அப்பா தங்களை இங்கே அனுப்ப மறுத்தாரோ என ஆராத்யாவிற்கு தோன்றியது ஆரா நம் ரெண்டு பேரும் இந்த அறையிலேயே தங்கிக்கலாமா தன் நாடி தொட்டு கேட்ட தாயை பரிவாக பார்த்தபடி தலையசைத்தாள் ஆராத்யா 
பின்புதான் அவளுக்கு சற்று முன் அசந்தித்த ஆரியன் நினைவுக்கு வந்தான் அவனது இருவரும் போகலாம் என்ற வார்த்தைகளும் அலட்சிய கையசைவும் ஆராத்யா நிகழ்வுக்கு வந்து பார்த்தபோது மனோரமா அவள் அருகே இல்லை அவள் அறையின் ஒரு புறம் இருந்த கதவை திறக்க அது சிறிய பால்கனியாக இருந்தது இரண்டு பேர் மட்டும் நின்றுட்டி பார்க்கலாம் போல் ஒரு அமைப்பு அதில் அங்கே நின்று வெளியே தோப்பை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மனோரமா ஆராத்யா வேகமாக அவள் அருகே ஓடினாள் மம்மி நாம் இங்கே தங்க போகிறோமா மனோரமா குழப்பமாக மலை பார் மகளை பார்த்தாள் ஆமாம் நிச்சயம் தங்க போகிறோம் எத்தனை நாட்கள் சொர்ணா கல்யாணம் வரை அதற்கு இன்னமும் மூன்று வாரங்கள் இருக்கிறது மம்மி அப்பாவுடைய டூர் பத்து நாட்களே முடிந்துவிடும் மறந்து விட்டாயா டூர் முடிந்து விட்டால் அவர் இங்கே வரட்டும் இங்கேயா இங்கே டேடி வரமாட்டார் மம்மி நல்லது அவர் அங்கேயே இருக்கட்டும் நாம் இங்கே நிம்மதியாக மூன்று வாரங்கள் தங்கிவிட்டு போகலாம் எனக்கு படிக்கணும் மம்மி சீக்கிரமே நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் மம்மி ப்ளீஸ் இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்களுக்கு பிறகு இப்போதான் நான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக உணர்றேன் அதை குழப்பதில் அதை குலைப்பதில் உனக்கு என்னடி அவசரம் இனி ஒரு முறை மீண்டும் இங்கே என்னால் வர முடியுமோ முடியாதோ கிடைத்த வாய்ப்பில் கூட சில நாட்கள் இங்கே தங்க நினைப்பதை ஏண்டி கெடுக்க நினைக்கிறாய் மனோரமா மீண்டும் அழுகையை ஆரம்பித்து விட ஆராத்யா வேறு வழியின்றி வாயை முடிக்கொண்டாள் தாயே மனோரமா உன் இஷ்டப்படியே இங்கே இருந்து விட்டு போவோம் சும்மா சும்மா மூக்க சிந்தி போடாத கண்ணை கொண்டு பார்க்க முடியலை கோபத்துடன் பேசிவிட்டு அறையை விட்டு வெளியேறினாள் இந்த ரமா தொல்ல தாங்கல இவள இங்க வரவிட்டதே தப்பு அப்பா சொன்ன மாதிரியே அங்க சென்னையிலேயே வீட்டுக்குள்ள போட்டு பூட்டி இருக்கணும் இருக்கட்டும் திரும்ப சென்னை போனதும் அப்பா கூட சேர்ந்து இந்த ராமாவை இந்த தக்கலை பக்கமே திரும்ப விடாம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு பூட்டல என் பேர் ஆராத்தியா கிடையாது தன் தாய்க்கு எதிரான சபதம் ஒன்றை மெலிதான முணுமுணுப்பாக உதட உதடசித்து பேசியபடி அந்த மரப்படிகளில் இறங்கி கீழே வந்து கொண்டிருந்த ஆராத்யா திடுமன நின்றாள் அவளுக்கு கீழே இரண்டு படிகள் தள்ளி ஆரியன் நின்றிருந்தான் அவன் அவள் முகத்தையே அசையும் முதடுகளையே கூர்ந்து பார்த்தபடி இருந்தான் ஆரத்தியா திரு திருவன விழித்தாள் இவன் நான் பேசியதை கேட்டிருப்பானா தன் பதட்டம் அறைந்து மோவாய் உயர்த்தி அவனை பார்த்தாள் என்ன என்ன பதிலுக்கு கேட்டான் எவனாவது கேள்விக்கு கேள்வியே பதிலாக சொல்வானா அதுவும் நான் கேட்ட அதே கேள்வியே சரியான வில்லங்கம் பிடித்தவன் இவன் அவனை முறைத்தாள் எதுவும் உதவி வேண்டுமா எதற்கு உங்கள் ஊருக்கு போக சென்னைக்கு டிக்கெட் போட்டு தரவா அவனது நக்கலான கேள்வியில் ஆராத்யாவின் மனம் அவமானத்தில் எரிந்தது வெறுப்பாய் அவனை பார்த்தாள் இப்போதும் அவள் இங்கிருக்க விரும்பவில்லை உடனடியாக மிக உடனடியாக இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறவே நினைத்தாள் ஆனால் அவள் தாயின் ஆசை மிகச் சிறியதான அல்பத்தனமாக அல்பத்தனமான ஆசைதான் அது அதனை கூட நிறைவேற விடாமல் குறுக்கே நிற்கும் மகளாக இருக்க அவள் விரும்பவில்லை அதற்காகவே இவனது மறைமுக அவமானப்படுத்தல்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் இன்று இரவு பத்து மணிக்கே கூட ஒரு ட்ரெயின் இருக்கிறது டிக்கெட் போட்டு விடவா ஆரியன் மேலும் சீண்டினான் உதடு கடித்து தலை குனிந்து நின்ற ஆராத்தியாவிற்கு திடுமன அந்த யோசனை வந்தது உடனடியாக அவள் தலை நிமித்தி தைரியமாக அவனை பார்த்தாள் அத்தியாயம் பத்து நான் ஏன் போக வேண்டும் இது என் தாத்தா வீடு இங்கே எனக்கு உரிமை இருக்கிறது நான் இங்கேதான் இருப்பேன் உரிமையோடு பேசினாள் ஆராத்யா ஆரியன் புருவங்களை உயர்த்தினான் அளவற்ற வியப்பை கண்களில் காட்டினான் உரிமை உனக்கு இங்கு அப்படி என்ன உரிமை இருக்கிறதம்மா உலகமாக அயோக்கியத்தனங்களை எல்லாம் ஊருக்கு வெளியே செய்துவிட்டு இங்கே வீட்டிற்குள் உத்தமன் வேஷம் போட்டு திரிகிறார்களே சிலர் அவர்களுக்கே இந்த வீட்டில் உரிமை இருக்கும் போது எனக்கு இருக்காதா ஆராத்யா அவளது எடுத்திருந்த பேச்சினால் ஆச்சரிய ஆத்திரமுற்றவன் வேகமாக படியேறி அவள் அருகே வந்து அவளை பிடிக்க முயல ஆராத்யா இரண்டு படிகள் மேலே ஏறினாள் ஏய் என்னை தொடாதே தொட்டால் மரியாதை கெட்டிடும் ஒற்றை வரலாற்றி குரல் உயர்த்தி எச்சரித்தாள் காக்க எச்சத்தை தலையை வாங்கியவன் முகமாய் சிரித்து போனது ஆரியனின் முகம் ஆராத்யா எந்த விஷயத்தையும் விவரம் கேட்டு புரிந்து கொண்டு பேசு அதட்டினான் அட பெரிய மனிதர் மாதிரி அதட்டலெல்லாம் பலமாக இருக்கிறதே ஆனால் செய்கிற செயலில் தான் வார்த்தைகளை முடிக்காமல் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தாள் ஆரியன் முகம் இறுகி நின்றான் வழியை அடைத்து படியில் நின்றவளை நோக்கி கை நீட்டி விரலசைத்தான் தள்ளி நில்லு நான் கீழே போக வேண்டும் ஆரியனின் மனக்கொதிப்பை அவன் முகம் தெளிவாக காட்டியது அவன் இந்த வீட்டின் ராஜகுமாரன் போல் வளம் வந்து கொண்டிருப்பவன் அவனை நேற்று வந்த ஒரு சிறுபெண் அவமானமாக பார்ப்பதா கீழ்த்தரமாக நடத்துவதா ஆரியனின் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது உன்னையும் உன் அம்மாவையும் இரண்டே நாட்களில் அலறி எடுத்துக்கொண்டு இந்த வீட்டை விட்டு ஓட வைக்கிறேன் பார் சவால் விட்டான் அதையும் பார்க்கலாம் தலையை உயர்த்தி அவன் சவாலை ஏற்றாள் ஆராத்யா அப்போதே முடிவும் செய்து விட்டாள் ஒரு மாதத்திற்கு இந்த வீட்டை விட்டு நகரக்கூடாதென்று 
அன்று இரவு உணவாக பால் சாதமும் அதற்கு துணையாக மலைவாழை பழங்களும் வழங்கப்பட்டன இதென்ன காம்பினேஷன் தட்டில் குலைவாய் அன்னாசி பல துண்டுகளும் கிஸ்மிஸ் பழமும் என்ன இருந்த பால் சாதத்தோடு இடது கையில் வாழைப்பழத்தை வைத்து கொண்டு விழித்தாள் ஆரத்யா இப்படி சாதம் ஒருவாய் சாப்பிட்டு விட்டு இப்படி பழத்தை ஒரு கடி கடித்துக்கணும் வலது கையில் சாதத்தை அழியபடி இடது கையில் உறுத்தி வைத்திருந்த பழத்தை கடித்தபடி அவளுக்கு விளக்கியவன் எதிரே அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த ஆரியன் போடா நீ ஒன்னும் எனக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை தெளிவாக அவனுக்கு புரியும்படியாகவே உதடசித்து விட்டு தன் தட்டை தூக்கி கொண்டு அடுப்படிக்குள் வந்து விட்டாள் ஆராத்யா இதை எப்படி சாப்பிடுவது பாட்டி சினுங்களாய் கேட்டபடி அடுப்படியினுள் இருந்த வரலட்சுமியின் அருகே அமர்ந்தாள் ஏண்டா பால் சாதம் சாப்பிட மாட்டாயா வரலட்சுமி கரிசனமாய் கேட்டாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இல்லைம்மா எங்க வீட்டுல நைட்டு டிஃபன் தான் சப்பாத்தி தோசை பரோட்டா இப்படித்தான் சாப்பிடுவோம் மனோரமா மெல்லிய குரலில் சொன்னாள் உம் நல்ல பழக்கம் பழக்கி வச்சிருக்க எதுல இதுல இருக்கிற சத்து உன் வறண்ட சப்பாத்தியிலும் பரோட்டாவிலும் கிடைக்குமா மகளை அதட்டிய வரலட்சுமி பேத்தி பக்கம் திரும்பி அவள் தட்டை வாங்கினாள் ஏன் இதை சாப்பிடுவதற்கு என்ன அவ்வளவு சத்து ஒரு பருக்கை ஒரு இனுக்கு விடாமல் சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும் மிரட்டலாய் சொன்னபடி தானே சோற்றை உருட்டி கவலமாக்கி ஆராத்தியா வயனுள் துணித்தாள் அடுத்த கவலம் பீத்து தரப்பட்ட மலைவாழை பழத்துண்டு பாசமான ஊற்றல்தான் அன்பான பரிமாறல் தான் ஆனாலும் இனிப்பாய் உள்ளிறங்கிய இந்த உணவு வகை நான்கு கவலங்கு கவலங்களுக்கு மேல் உண்ண முடியாமல் ஆராத்தியாவை திணற வைத்தது போதும் பாட்டி வயிறு நிறைஞ்சிடுச்சு என்ற சமாளிப்போ ரொம்பவும் இனிப்பாக இருக்கிறதே பாட்டி என்ற சமாதானமோ வரலட்சுமியிடம் செல்லுபடியாகவில்லை அவர் தட்டை வலித்து எடுத்து கடைசி கவலத்தையும் பேத்தியின் வயிற்றுக்குள் அனுப்பிய பிறகே திருப்தியானார் பழக்கமற்ற இனிப்பு சுவையுடனான இந்த சாப்பாடு ஆரத்தியாவின் தொண்டைக்குள்ளேயே நிற்க அவள் சொம்பு நிறைய தண்ணீர் எடுத்து குடித்து சாப்பாட்டை வயிற்றுக்குள் அனுப்ப முயற்சித்தாள் தன் தண்டையை தன் தொண்டையை தானே தடை தடவி விட்டு கொண்டு திரும்பியவளின் பார்வையில் கன்னத்தில் கை தேங்கியபடி அமர்ந்து அவளது தவிப்பை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆரியன் பட்டான் சூப்பர் சாப்பாடு இல்ல இவள் பார்வை திருப்பியதும் இவளிடையில் சைகையில் விசாரித்தான் ஆராத்தியாவிற்கு தான் கையில் வைத்திருந்த வெங்கல சம்பை அவன் தலைமேல் எரியும் வெறி வந்தது தட்டு நிறைய சோத்தை குவித்து வைத்து யானை விழுங்குகிற மாதிரி இவன் உருட்டி உருட்டி விழுங்குவான் அப்படியே என்னையும் நினைத்தான் போல சாப்பாட்டு ராமன் தனக்குள் புலம்பினாள் இரவு உணவு முடிந்ததும் அனைவரும் வாசல் திணையில் வந்து அமர்ந்தனர் சாப்பிட்ட உடனேயே படுக்க கூடாதாம் இப்படி கொஞ்ச நேரம் காத்தாட உட்கார்ந்து உண்ட உணவு ஜீரணமான பின்பு தான் படுக்க வேண்டுமாம் சுப்புலட்சுமி ஆராத்தியாவிற்கு தெளிவாக விளக்கினாள் அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இப்போது உள்ளே போயிருக்கும் சாப்பாட்டிற்கு நான்கு தடவை இந்த தோப்பை ஓடியே சுற்றி வந்தாலும் செரிமானமாகாது என நினைத்தபடி லேசான ஏப்பத்தோடு தென்னை திண்ணையின் தூண் ஒன்றில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் ஆராத்தியா ஆரியன் என்ன வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அண்ணி மனோரமா மெல்லிய குரலில் சுப்புலட்சுமியிடம் விசாரித்தாள் அவள் பார்வை அடுத்த திண்ணையில் அமர்ந்திருந்த ஆரியன் மேல் இருந்தது ஆண்கள் வலப்புறமும் பெண்கள் இடப்புறமுமாக திண்ணையில் அமர்ந்திருந்தனர் இதோ உன் முன்னால் தானே உட்கார்ந்திருக்கிறான் நீயே கேளேன் சுப்புலட்சுமி புன்னகையோடு சொன்னாள் மனோரமா தயக்கத்தோடு அண்ணன் மகனை பார்த்தாள் இரண்டு திணைகளுக்கும் இடையே நான்கடி நீல வாசப்படிதான் மனோரமாவின் குரல் நிச்சயம் ஆரியனின் காதில் விழுந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனால் அவன் இவர்கள் பக்கம் திரும்பவில்லை தூணில் சாய்ந்து கால் நீட்டிய வந்த இந்த தாத்தா பரமசிவத்தின் ஏதோ பேச்சை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் உன் ஊர் சென்னையில் தான் இருக்கிறான் மனோ ஏதோ வேலை சொல்வான் எனக்கு புரியாது நீயே கேளேன் சுப்புலட்சுமி மீண்டும் தூண்டினாள் மனோரமாவிற்கு இன்னமும் தயக்கம்தான் ஆராத்தியாவிற்கு தாயின் தயக்கம் ஆச்சரியமாக இருந்தது இவனுடன் பேச அம்மா ஏன் இப்படி தயங்க வேண்டும் நிலவொளியில் தாயின் முகத்தில் தெரிந்த சங்கடத்தை யோசனையாக பார்த்தாள் அவனும் தான் ஆகட்டுமே அம்மாவின் பேச்சு காதில் விழுந்தும் இல்லாதது போல் எதற்கு இப்படி முதுகை காட்டி கொண்டு திரும்பி இருக்க வேண்டும் கோபமாக ஆரியனின் முதுகை முறைத்தாள் ஆராத்யா ஆரியா மனோத்தை உன்னிடம் ஏதோ கேட்கிறாள் பார் சுப்புலட்சுமி இப்போது தானே மகனை அழைத்தாள் அவன் இப்போதும் திரும்பவில்லை லேசாக முகத்தை பக்கவாட்டில் திருப்பினான் மீண்டும் முன்னால் திருப்பிக் கொண்டான் நாளை ஜவுளி எடுக்க போகலாமா தாத்தா பரமசிவத்திடம் பேச போய்விட்டான் மனோரம் மனோரமாவின் முகமாட சுப்புலட்சுமி அவள் தோள்களை அழுத்தினாள் சமாதானமாக அறத்தேவிற்கு திரும்பி அமர்ந்திருந்த அவன் முதுகில் ஓங்கி ஒன்று போட வேண்டும் போல் இருந்தது இவனே பெரிய பொறுக்கி இவன் கூடெல்லாம் பேசுவதே பெரிய விஷயம் இவன் என் அம்மாவை அவாய் அவாய்ட் பண்ணுகிறானா ஆராத்யா அவன் முகத்திற்கு நேராக சூடாக கேள்விகள் கேட்க இடத்தையும் சூழலையும் மனதிற்குள் வரிக்க துவங்கினாள் திருவனந்தபுரம் போகலாமா திருநெல்வேலி போகலாமா சொர்ணாவின் கல்யாண ஜவுளிகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தனர் மேலும் சில கல்யாண வேலைகளை பற்றிய விவரங்களை பேசி முடிவு செய்துவிட்டு சரி நேரம் ஆயிடுச்சு எல்லோரும் போய் படுங்க பரமசிவம் எழுந்தார் தானும் எழுந்தபடி பார்த்த ஆராத்யா எதிர்த்து நிலை அமர்ந்திருந்த ஆரியனை காணாது திகைத்தாள் 
இப்போதுதானே இருத்தான் அதற்குள் எங்கே போய் தொலைந்தான் அவனிடம் நறுக்கன்று நாலு வார்த்தையாவது கேட்க வேண்டுமே அவள் கண்கள் அலைப்புற்றன பாட்டி இதை மறந்துட்டீங்களே சொன்னபடி கையில் எதையோ எடுத்துக்கொண்டு வீட்டினுள் இருந்து வந்தான் என்னதுடா பேராண்டி நைட்டு தூங்கும்போது பால் குடிக்க வேண்டாமா கொண்டு வந்த தமிழரை பாட்டியின் கையில் சேர்ப்பித்தான் அடடா பாட்டி மேல் என்ன அக்கறை எல்லாம் அவனை பார்த்த ஆராத்தியா அடுத்த நிமிடமே அலறினாள் ஏனெனில் அந்த தமிழர் அவள் பக்கமாக நீட்டப்பட்டிருந்தது நானே மறந்துட்டேமா நல்ல வேலை ஆரியன் நினைவுபடுத்தினான் இந்தாமா குடி இவன் எனக்காகத்தான் உள்ளே போய் பால் எடுத்து வந்தானா அட பாவி இப்படி பழி வாங்குகிறானே ஆராத்தியாவின் அலர்களுக்கு காரணம் இருந்தது அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பால் இருந்த தமிழரின் அளவு அப்படி கிட்டத்தட்ட சிறிய உருளை செட்டி போன்ற உயரமும் அகலமுமாக இருந்தது அந்த தமிழர் அதெப்படி ஒரு மனுஷியால் இவ்வளவு பாலை குடிக்க முடியும் ஆராத்தியாவின் சந்தேகம் தேவையற்றது போல் டக்குன்னு ரெண்டு மடக்கில் குடிச்சுட்டு கொடுமா பாட்டி கை நீட்டியபடி இருந்தார் ஆராத்தியா கோபமாக நிமிர்ந்து பார்க்க ஆரியன் திண்ணை தூணில் கைகட்டி நின்றபடி கைகட்டி சாய்ந்து நின்றபடி அவளை வேடிக்கை பார்த்தான் அடையை ஆராத்தியா பல்லை கடிக்க சீக்கிரம் குடிக்க சொல்லுங்க பாட்டி பாட்டியை தூண்டினான் தமிழரின் பார்வையை போட்ட ஆராத்தியா இன்னமும் கொஞ்சம் குழம்பினாள் பால் ஒரு மாதிரி பழுப்பு நிறத்தில் இருந்தது பாலி நிறம் வெண்மைதானே ஒன்றாவது வகுப்பில் படித்ததை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து உறுதிப்படுத்தியவள் மிக தீவிரமானதோ இனத்திற்கு விழுந்தாள் இதில் ஏதோ கலந்திருக்கிறது இவன் எதையோ எதையோ என்ன நிச்சயமாக இந்த ஆரியன் இதில் என்னை கொள்ள விஷத்தை கலந்திருக்கிறான் உறுதியான முடிவிற்கு வந்தவள் பாட்டி பாலில் என்னமோ கலந்திருக்கு வேறு கலரில் இருக்கு பாருங்க அவயம் கோரினாள் பணங்கருக்கட்டு பால்மா தொண்டைக்கு நல்லது சமத்தா குடிச்சிடு பாட்டி சொன்னதோடு அவள் கையோடு சேர்த்து தமிழரை உதட்டில் வைத்து அழுத்தினாள் முழு தமிழரும் காலியாகும் வரை அவளை அசையவிடவில்லை பழக்கமற்ற இந்த பணங்கள் கண்டு பாலை குடித்து முடிப்பதற்குள் ஆர்யா தவித்து போனாள் அக்கறையாக அவள் குடித்து முடித்த தமிழரை அவள் அருகில் வந்து வாங்கிய ஆரியன் போகும்போது நாளை காலை டிஃபன் நெய்யப்பமும் சர்க்கரை போலியும் என்று சொல்லி அவள் வயிற்றில் கிளியை உண்டாக்கிவிட்டு போனான் அத்தியாயம் பதினொன்று அப்பாவிற்கு என் மீது மிகுந்த பாசம் பத்தே ஏக்கர் தான் வைத்திருந்தவர் நான் பிறந்த பிறகுதான் ஐம்பது ஏக்கர்களுக்கு முதலாளியாக மாறினார் இந்த தோப்பு வீடு எல்லாமே நான் பிறந்த பிறகு அப்பா சம்பாதித்தது தான் அதனால் என்னை அதிர்ஷ்ட தேவதை என்பார் வீட்டில் என்ன நல்ல காரியம் நடந்தாலும் என் கையால் தான் விலக்கேற்ற சொல்வார் குலதெய்வம் கோயில் பூஜையில் முதலில் என் பேருக்கு அர்ச்சனை செய்த பிறகுதான் முக்கிய பூஜையே தொடங்கும் மனரமா தனது பிறந்த வீடு தன்னை தாங்கி வளர்த்ததை மகளுக்கு விலக்கி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் ஆரத்தியா இடை பேசாமல் ம் கொட்டி கொண்டிருந்தாள் இவ்வளவு பாசம் காட்டியவர்களால் இப்போது எப்படி இந்த அளவு விருப்பை காட்ட முடிகிறது ஆரத்தியாவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நான் படிக்கும் போது தக்கலையில எட்டாவது வரை தான் பள்ளிக்கூடம் இருந்துச்சு ஒன்பதுல இருந்து பன்னெண்டு வரை நார்கோவில் போய் படித்தேன் அதற்கே என்னை அனுப்ப எல்லோரும் யோசித்தனர் ஆனால் நான் அடம்பிடித்து படித்தேன் பிளஸ் டூ முடித்ததும் காலேஜ் படிக்க சென்னை போக போவதாக சொன்னேன் அப்பா மறுத்தார் அப்போது பெரியனா தான் அப்பாவோடு சமாதானமாக பேசி என் ஆசைப்படி சென்னை சென்னை காலேஜில் சேர்த்து ஹாஸ்டலில் விட்டு வந்தார் அங்கேதான் உன் அப்பாவை பார்த்தேன் இந்த இடத்தில் தன் முன்கதையை நிறுத்திவிட்டு மனோரமா கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அம்மா அப்பாவுடன் தனது காதலை நினைத்து மகிழ்கிறாளா அல்லது பெற்றோரை துறந்து வெளியேறியதை நினைத்து வருந்துகிறாளா என ஆரத்தியாவால் கணிக்க முடியவில்லை எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நினைவிலிருந்து தான் இந்த நினைவு இந்த நிலையிலிருந்து தான் தாயை வெளிக்க வெளிக்கொணர முய நினைத்தாள் அருகில் படுத்திருந்த அன்னையின் மேல் தன் கை கால்களை தூக்கி போட்டுக்கொண்டாள் என்னரமா உன் அம்மா வீட்டிற்கு வரவும் ஆளே மாறி போய்விட்டாய் என்னை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறியே வம்பெழுத்தாள் நான் இங்கே விட்டு போன இருபத்தி ரெண்டு வருட கதையை பேச வேண்டி இருக்கிறதேடி ஒவ்வொருவராக தேடி போய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆராத்தியாவிற்கு தன் தாயிடம் மாரியன் முகம் திருப்பி நின்றது நினைவு வந்தது பெரியவர்கள் கோபம் சரி மம்மி அந்த சின்ன பெயரிடம் போய் ஏன் கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறாய் எந்த சின்ன பெயரிடம் கெஞ்சினேன் மனோரமா கேட்கவும் தான் ஆரியாவின் சி ஆரியனின் சின்னப்பத்தி காரணமாக அவனை மனதிற்குள் சின்னப்பைய என நினைத்து வந்ததையே வெளியேயும் சொல்லிவிட்டதை உணர்ந்தால் உணர்ந்தாள் ஆராத்தியா ஆனாலும் அதற்கு வருந்தவில்லை அவள் அவன்தாம்மா உன் அன்மகன் ஆரியன் ஆரியன் ஆமா அவன் சின்ன பையதான் இதோ இத்துனோண்டு என் இடுப்பு உயரம்தான் இருப்பான் மனா கண்ணாமூச்சி விடையல்லாமா அப்படின்னு என கூப்பிடுவான் இப்போ அண்ணாந்து தான் அவன் முகத்தை பார்க்க வேண்டி இருக்கு அன்னையின் பரவசமான நினைவு கூறல் ஆரியாவிற்கு கட்டோடு பிடிக்கவில்லை மனாவா அத்துனோண்டு பையன் உன்னை இப்படியா பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவோம் அது சும்மா ஆரா செல்லமா என கூப்பிடுவான் நீ கூட தான் சில நேரம் என்ன ரமான் பேசலி கூப்பிடுறியே அது போலத்தான் இதுவும் 
நானும் அவனும் உனக்கு ஒன்னா நான் பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவது தான் அவனும் கூப்பிடுவானா அதற்கு அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு நீ எனது அம்மா நினைவு இருக்குதா என்னை விட்டுட்டு உன் அண்ணை மகனுக்கு உன்ன உறவு கொண்டாடுற உரிமையை தூக்கி கொடுப்பாயா நீ மகளின் திடீர் ஆவேசத்தின் காரணம் புரியாமல் மனோரமா விழித்தாள் ஆரா என்னடி ஆச்சு உடம்பு சரியில்லையா காய்ச்சல் அடிக்குதா ஒருவேளை ஜன்னி வரப்போகுதோ சந்தேகமாய் கேட்டபடி மகளின் நெற்றியை தொட்டு உடல் சுட்டை ஆராய்ந்தாள் மம்மி எதற்கு இப்படி பண்ணுகிறாய் தாயின் கையை நெற்றியிலிருந்து எடுத்து எரிந்தாள் நீ ஏதோ ஜன்னி கண்டவ உலர்ன மாதிரி உலர்னா ஏடியே அதுதான் எனக்கு சந்தேகம் வந்தது உன் அண்ணா மகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எனக்கு ஜன்னி வர வைக்கிறாயா நீ படுக்கையில் எழுந்த வந்து தாயை தாக்கும் இடத்துல இருந்தா ஆராத்யா அவன் நீ கூப்பிட கூப்பிட திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறான் பெரிய இவன் மாதிரி இருக்கிறான் நீ அவன் பின்னால போகிறாயே ஆரியனும் நானும் அப்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஆரா நான் ஸ்கூலு காலேஜ் போற நேரம் தவிர எப்பவும் அவன் கூட தான் இருப்பேன் ரெண்டு பேருமா ஏதாவது விளையாடிக்கிட்டே இருப்போம் அவன் பிறந்ததுல இருந்து கைப்பிள்ளையா இருக்கிற போ இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட நல்லா வெட்டிக்குவான் வளர வளர எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான் நான் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அஞ்சு வருடங்களா கூடவே இருந்த அத்த திடுமென்று பிரிஞ்சு அவன் அதன் பிறகு வீட்டுக்கே வராம போனதுனால அவனுக்கு என் மேல கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்திருக்கும் நியாயம்தானம்மா ஆனாலும் அவனுக்கு நீ இந்த அளவு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது மம்மி எனக்கும் அவன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த வீட்டை விட்டு விரட்ட நினைக்கிறது மாதிரியே இருக்குது சரி வருத்தம் ரெண்டே நாளில் சரியாயிடுவான் பாரு தங்களை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விடுவதையே லட்சியமாக கொண்டிருப்பவனை எப்படி என்னிடம் விளக்குவது என புத்தவித்தால் ஆரத்யா சென்னையில் ஆரியன் தன்னிடம் நடந்து கொண்ட முறையே சொல்ல நினைத்தாள் ஆனால் அப்போதே என் சொல்லவில்லை என்ற கேள்வி வருமே அத்தோடு மனோரமாவை பார்த்தால் தன் அண்ணன் மகனை பற்றிய அது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை அவள் நம்புவோல் போல் தெரியவில்லை அவள் முன்பு ஆரியனும் அவளுமாக கொய்யா மரத்தில் ஏறி கொய்யா காய்கள் பறித்து தின்றதை கீழே விழுந்து கையை உடைத்து கொண்டதை சுவாரஸ்யமாக பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அண்ணன் மகன் மேல் இவளுக்கு இனம் புரியாதோர் தாய்ப்பாசம் இருப்பதை ஆராத்யாவால் உணர முடிந்தது என் அம்மாவின் அன்பை இவன் பங்கு போட வருவானா ஆராத்யாவிற்கு ஆரியன் மேல் இருந்த வெறுப்பு அதிகரித்தது அவள் அதனால் வரை தாய் தந்தையின் அன்பை தனியாளாக திகட்ட திகட்ட அனுமதித்து வந்தவள் இப்போது தாயின் பாசம் சிதறுவதை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதிலும் இந்த ஆரியன் ஒழுக்கம் கட்டவன் வேறு அவனது குணலட்சணத்தை எப்படி அம்மாவிடம் கொண்டு செல்வது வழிமுறைகளை யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் ஆரியன் தனியாக சென்னையில் தொழில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறானாம் ஆரா டூ வீலர் கம்பெனி ஆரம்பித்திருக்கிறானாம் அங்கேயேதான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங்கி இருக்கிறானாம் இந்த சிறு வயதிலேயே எவ்வளவு சுய முன்னேற்றம் பார்த்தாயா எனக்கு முன்பே தெரியும் அவன் இப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு வருவான் என்று அப்போதே அவனை கணித்து வைத்திருந்தேன் தங்கமான பையண்டியவன் மனோரமா அடுக்கிக் கொண்டே போக ஆரத்தியாவின் உடம்பெரிச்சல் கூடிக்கொண்டே போனது உன் அண்ணன் மகன் அங்கே தனியாக வீடெடுத்து தங்கி கொண்டு குடியும் குமாளமுமாக இருக்கிறான் இங்கே உங்களிடம் தங்க மகன் வேஷம் போட்டு திரிகிறான் அவன் மறுபக்கம் தெரியாமல் இப்படி நம்புகிறாயே மம்மி ஆராத்யா தனக்குள் புலம்பினாள் நாம் சென்னை போன பிறகு ஆரியனோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டுமாரா முடிந்தால் அவனை நம் வீட்டில் தங்க வைத்துக் கொள்ளலாம் மனோரமா சொல்ல ஆராத்யாவிற்கு திக்கன்றது அடக்கடவுளே இந்த சனியை இங்கேயே கைகழுவி விட்டு போகலாம் என்று நினைத்தால் இது ஜென்ம சனியாக தலைமேரிய ஏறிக்கொள்ளும் போலவே ஆராத்யாவினால் இதனை ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை இங்கிருந்து வெளியேறும் முன் அவனது சுயரூபத்தை வீட்டாள்கள் அனைவருக்கும் காட்டிவிட்டு அம்மாவிற்கும் அவனுக்கும் உள்ள பிணைப்பை பிரித்து அவனை சென்னை வந்த பின் வீட்டு பக்கமே வரவிடாமல் செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுத்து கொண்டாள் ஆரியனை வந்து விளக்கேற்ற சொல்லுங்கள் பரமசிவம் குரல் கொடுக்க செங்கற்கள் முக்கோணமாக மாடம் போல் இருந்த இடத்தில் எண்ணெய் தெலும்பி இருந்தது எண்ணெய் தெலும்பி இருந்து இருந்த மண் அகல் விளக்கின் திரியை தீண்டுவிட்டு விளக்கேற்றினான் ஆரியன் தென்னந்தப்பு காய்களின் அந்த வருட முதல் லோட் விற்பனைக்கு லாரியில் ஏற இருந்தது அதற்காக முதலில் சாமி கும்பிட்டு விட்டு காய்களை ஏற்றுவர் அந்த முறைமை அந்த முறைமைகள் தான் அங்கே நடந்து கொண்டிருந்தது மனோ அக்கா நீ இங்க இருக்கிறவர இப்படி சாமி கும்பிட்டு விளக்கேற்றதெல்லாம் உன் கையால் தானே நினைவிருக்கிறதா வசுமதி கிசுகிசுப்பாக கேட்க மலரும் நினைவுகளில் தலையசைத்தால் மனோரமா நீ வீட்டை விட்டு போனதும் அப்பாவிற்கு பெண் பிள்ளைகள் மேலேயே வெறுப்பு வந்து விட்டது மனோக்கா பள்ளியில் படித்து கொண்டிருக்கும் போதே எனக்கு கல்யாணம் முடித்து அனுப்பிவிட்டார் பிறகு வீட்டில் நடக்கும் நல்ல காரியங்கள் எதற்கும் பெண்கள் யாரையும் விளக்கேற்ற அழைக்க மாட்டார் நீ போன மறுவரிடத்திலிருந்தே ஆரியனைத்தான் எல்லா சுபகரியங்களுக்கும் விளக்கேற்ற சொல்வார் வசுமதி சொன்னதே மனோரமா எளிதாக எடுத்துக்கொண்ட அளவு ஆராத்தியாவில் எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை முதல் வாதம் இதென்ன ஒரே ஒரு விருப்பமில்லாத சம்பவம் நடந்தால் வீட்டு பெண்கள் அனைவரையும் ஒதுக்குவதா இரண்டாவது அப்படி பெண்கள் அனைவரையும் ஒதுக்கிவிட்டு இவர் தேர்ந்தெடுத்து வைத்திருப்பவனின் குணக்கேட்டை இவர் அறிவாரா ஆராத்யா நேரடியாக குடும்பத் தலைவரிடம் அம்மாவின் அப்ப
ஆரியரின் குரல் தாத்தாவின் அறைக்குள்ளிருந்து கேட்டது இவன் இங்கே என்ன செய்கிறான் மெல்ல எட்டி பார்த்தாள் ஆரியன் கட்டிலில் படுத்திருந்த தாத்தாவின் கால்களுக்கு ஏதோ எண்ணெய் தடவி நீவி விட்டு கொண்டிருந்தான் எப்படி வேஷம் போட்டு எல்லாரையும் மேமாற்றி வைத்திருக்கிறான் இவன் கோபத்தோடு சாந்தம் தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருந்த ஆரியனின் முகத்தை விரித்தாள் ஆராத்யா அவளது மனதில் ஒரு திட்டம் உருவானது அத்தியாயம் பனிரெண்டு இதோ இந்த முக்காலியில் உங்க கால்களை நீட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தாத்தா மூட்டு வழியால் தரையில் அமர முடியாமல் மேசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த பரமசிவத்திற்கு காலடியில் முக்காலியை கொண்டு வந்து போட்டதோடு அவரது கால்களை முக்காலி மேல் தூக்கியும் வைத்தால் ஆரா இப்படி நீட்டி நீட்டினார் போல் வைத்துக் கொண்டால் மூட்டு மூட்டு மடங்கி வலிக்காது அக்கறை காட்டிய பேத்தியை தவிர்க்க முடியாமல் தவித்தார் பரமசிவம் அவர் இன்னமும் தன் மகளிடமோ பேத்தியிடமோ நேருக்கு நேர் நின்று பேசவில்லை அவளுடன் அருகே வரும் மகளை பார்வையாலேயே தள்ளி நிற்க வைத்துக் கொண்டிருந்தார் இப்போது அன்புடன் கால் பற்றி கொண்டிருக்கும் பேத்தியை அவரால் ஒதுக்க முடியவில்லை சரி சரி நீ போய் சாப்பிடு மெல்லிய குரலில் முணுமுணுத்தார் கவனமாக பேத்தியின் முகம் பார்ப்பதை தவிர்த்தார் நீங்கள் பெரியவர்கள் முதலில் சாப்பிடுங்கள் தாத்தா பிறகு நான் சாப்பிடுகிறேன் பனிவையும் பாசத்தையும் ஒன்றாக கூட்டி தாத்தாவின் தலைமேல் குவித்தால் ஆராத்தியா உங்களுக்கு கோதுமை கஞ்சியா இதுதான் தினமும் சாப்பிடுவீங்களா தாத்தா மேலே மேலே அவரை தன்னிடம் பேச தூண்டினாள் பரமசிவம் தனக்கு பதில் சொல்ல உதவிக்கு யாராவது வருவார்களா என அடிக்கண்ணால் சுற்றிலும் பார்த்தார் சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வேலையில் பிஸியாக இருப்பது போலவும் இவர்கள் பேச்சை கவனிக்காது கவனிக்காதது போலவும் காட்டிக்கொண்டனர் சுகர் இருக்கிறது காலையில் கஞ்சிதான் யாரும் தனக்கு உதவ வரமாட்டார்கள் என தெரிந்து கொண்டு தானே பதிலளித்தார் ஓ அது கஷ்டம்தான் தாத்தா இன்று ஒரு நாள் மட்டும் என்னோடு சேர்ந்து இட்லி சாப்பிடுகிறீர்களா கொஞ்சலாய் தாத்தாவிடம் கேட்டாள் இன்று காலை டிஃபன் இட்லி கிடையாது இதுதான் உனக்கு இதுதான் உனக்காகத்தான் எடுத்து வந்தேன் சாப்பிடு ஆராத்யா சொன்னபடி ஒரு தட்டோடு அங்கே வந்தான் ஆரியன் அவன் கொண்டு வந்த தட்டில் சிறு குன்றாக பணியாரமும் பெரிய அடுக்காக போலியும் இருந்தன நெய் அப்பமும் சர்க்கரை போலியும் சாப்பிடு ஆராத்யா அவள் முகத்தின் முன்பு தட்டை நீட்டினான் இவன் இப்போது திடீரென்று இங்கே ஏன் வந்தான் ஆராத்யா விழித்தாள் அவன் கொண்டு வந்து கொடுத்த டிஃபன் வேறு அவளுக்கு வெறிப்பேற்படுத்தியது அவள் கையை பிடித்து அதில் தட்டை வைத்தவன் அவளை பரமசிவத்தின் அருகில் அருகில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளினான் எனக்கும் தாத்தாவிற்கும் இடையே வர முயலாதே மெல்ல அவளுக்கு மட்டும் உதடசித்தான் ஆராத்யா அந்த நொடியிலேயே ஆணித்தரமாக முடிவெடுத்தாள் இவன் சுயரூபத்தை வெளிக்காட்டி தாத்தாவை விட்டு இவனை விளக்கியே ஆக வேண்டும் அவர் எனக்கும் தாத்தா நான் அவரை விட்டு நகர மாட்டேன் பதிலுக்கு முணுமுணுத்து விட்டு தாத்தா நான் இங்கே உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து சாப்பிடவா செல்லமாய் கேட்டாள் பரமசிவம் மெல்ல தலையசைக்க உற்சாகமாக அவர் அருகே அமர்ந்து கொண்டவள் தட்டிலிருந்ததை பீத்து வாயில் வைத்தாள் நெய் மணக்கும் அப்பமும் தித்திப்பான போலியும் உன்ன ருசியாகத்தான் இருந்தது ஆனால் எவ்வளவு சாப்பிட முடியும் வகைக்கு ஒன்று சாப்பிட்டு விட்டு மேலே சாப்பிட முடியாமல் விழித்தாள் சூடாக இன்னமும் இரண்டு அப்பம் கொண்டு வர சொல்லவா கரிசனமாய் கேட்டபடி தாத்தாவின் மறுபக்கம் அமர்ந்து கொண்டான் ஆரியன் நான் இதையே இன்னமும் சாப்பிடவில்லை ஆராத்யா பல்லை கடித்தாள் அதே தான் நானும் சொல்றேன் சூடு அறிட்டதால உன்னால சாப்பிட முடியல சூடா நான் கொண்டு வர சொல்கிறேன் அம்மா சூடாக நான்கு அப்பம் அடுப்படிக்கு குரல் கொடுத்தான் எதையும் ஒதுக்காமல் சாப்பிட்டாதான் உடம்பு இப்படி குச்சி போல் இல்லாமல் கொஞ்சம் பூசினார் போல் வருவாய் சொன்னபடி தாத்தாவிற்கு முன்னால் கை நீட்டி அவள் கன்னத்தை செல்லமாக தட்டவேறு செய்தான் இவன் இவன் எப்படி என்னை தொடலாம் ஆராத்தாவிற்கு பொங்கி ஆத்திரத்தில் வார்த்தையே வரவில்லை எப்படி இவனை வைவது என்று அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பரமசிவம் நன்கு திருப்பி பேத்தியை பார்த்தார் மெலிந்து பூங்கொடி போல் இருந்தவள் அவர் கண்களுக்கு குச்சியாய் நோஞ்சான் போல் தெரிந்தாள் உன் அப்பா உனக்கு சாப்பாடு போட மாட்டானா பல நாள் பட்டி கிடந்தவள் போல் இருக்கிறாயே இங்காவது நல்லா சாப்பிடு வரலட்சுமி இன்னமும் ரெண்டு போலியும் அப்பமும் கொண்டு வா அவர் சொல்லி வாய் மூடிய மறுநொடி அவள் தட்டில் மேலும் அப்பங்களும் போலிகளும் வைக்கப்பட்டன ஆராத்யா திணறினால் விழித்தாள் தாத்தாவின் மறுபக்கம் அமர்ந்திருந்த ஆரியன் ஏதோ வினைமுடித்தவன் போல் பீரிட்ட புன்னகையை அடைக்கியபடி தன் மூக்கை ஆட்காட்டி விரலால் வருடி கொண்டான் எப்படி என புருவம் உயர்த்தி இவளை கேட்டான் நான் நான் உள்ளே போய் சாப்பிடுகிறேன் தாத்தா தாத்தா வீட்டை விட்டு வெளியே போகும் வரை அவருடனேயே அவருடனேயே இருக்க வேண்டும் என்ற தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு தட்டை தூக்கி கொண்டு உள்ளே வந்து விட்டாள் விறகு சொறிய அடுப்பாய் அவள் மனம் கடன்று கொண்டிருந்தது இவன் சரியான போக்கிரி பயிலாக இருக்கிறானே எல்லோரையும் மயக்கி நம்ப வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே இவனது வில்லன் வேலைகளை எப்படி வெளியே கொண்டு வரப் போகிறேன் தன் தட்டில் கிடந்த பதார்த்தங்களை யாரும் அறியாமல் அடுப்படி அடுப்படியில் அவர்கள் இருந்த பாத்திரங்களுக்குள் சேர்த்துவிட்டு மூளையை கசக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அராத்யா தாத்தாவிடம் அப்பாவுக்கு வேறு வசவு வாங்கி கொடுத்திருக்கிறான் 
தாத்தா அப்பாவை பற்றி பேசியதை ஆராத்தியாவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என் அப்பா என்னை எப்படி வளர்த்தார் என்று இவருக்கு என்ன தெரியும் இவர் பேரனுக்கு என்ன தெரியும் பொறுமினால் என்ன வயிறு நின்றதா பின்வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தவள் அருகே வந்து நின்று கேட்டான் ஆரதி ஆரியன் ஃபேன் பாக்கெட்டில் ட்ரையை நிலைத்து கொண்டு ஸ்டைலாக வாசல் நிலையில் சாய்ந்து கொண்டான் பெரிய ஹீரோன்னு நினப்பு போசப்பாரு ஆராத்தியாவிற்கு அருகே கிடந்த கல்லை எடுத்து அவன் மண்டையில் போடும் வெறி வந்தது அது எப்படி என் அப்பாவை பற்றி அப்படி பேசலாம் எகிரினாள் நானா உன் அப்பாவையா என்ன பேசினேன் நீதான் தாத்தாவை என் அப்பா என் அப்பாவை பற்றி பேச தூண்டினாய் தாத்தாவிற்கு இருக்கும் கோபத்திற்கு உன் அப்பாவை இந்த வார்த்தையோடு விட்டாரே என்று பார் இளைஞர் சீவம் வெறியோடு உன் அப்பாவை நினைவில் வைத்திருக்கிறார் அவர் அலட்சியமாக கையசைத்தான் அவர் அதுபோல் கோபத்தில் இருந்தால் அதனை குறைக்க வழி பார்க்காமல் இப்படி மேலும் பேசி அவரை தூண்டி விடுவீர்களாக்கும் என்ன தேவைக்கு உன் அப்பா மேல இருக்கும் கோபத்தை மாற்ற நான் என் முயல வேண்டும் விட அதிக கோபம் இருக்கிறதே நான் எப்படி தாத்தாவை சமாதானம் செய்வேன் படித்தவர் போன்றா பேசுகிறீர்கள் தாத்தா தான் படிக்காதவர் அப்படி பேசுகிறார் நீங்களுமா அடிவன உணர்வுகள் உரிமைகளுக்கும் படித்தவர் படிக்காதவர் என்ற பேதம் கிடையாது உப்பு போட்டு சோறு சாப்பிட மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் சூடு சுரணை உண்டு அதிலும் எங்கள் குடும்பத்திற்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே உண்டு அப்போது நான் யார் குடும்பம் ஆராத்யாவின் கேள்விக்கு ஆரியன் அமைதியானான் அவன் முகம் இறுகி இருந்தது நான் பரமசிவ நான் பரமசிவம் குடும்பத்தின் ஆள் இல்லையா என் உடம்பில் அவர்கள் குடும்ப ரத்தம் ஓடவில்லையா இல்லை ஆரியன் கிட்டத்தட்ட உரிமினான் நீ எங்கள் குடும்பம் இல்லை என் உடம்பில் மிஸ்டர் உன் உடம்பில் மிஸ்டர் மாதவன் மற்றும் அவரது மனைவி மிஸ் மிஸ்ஸஸ் மனோரமாவின் ரத்தம் தான் ஓடுகிறது நீ ஒரு நாளும் எங்கள் குடும்பமாக ஆக முடியாது போய்விட்டான் அவனது ஆவேசத்தில் ஆராத்தியா அதிர்ந்து விட்டாள் அப்பா என்ன ரத்திரம் வீட்டு பெண் விரும்பி வீட்டு பெண் விரும்பியவனுக்காக வீட்டை விட்டு போவது இந்த அளவிற்கு அவர்களை பாதிக்கும் நான் உள்ளே வரலாமா தாத்தா பரமசிவத்தின் அரைவாயிலில் என்று கேட்டால் ஆராத்யா ஆரியன் அவ்வளவு உறுதியோடு சொல்லி சென்ற பிறகு மெல்ல நடந்த மெல்ல நடந்த சம்பவங்களை அசைப்போட்டபடி இருந்தவளுக்கு தாத்தாவின் பரிவு தந்தையை திட்டும் வகையிலாவது அவரின் அக்கறை தனக்கான பாசம் என்றே நினைத்தாள் அந்த பாசத்தை மேலும் வெளிக்கொணராமல் முட்டுக்கட்டை போடுபவன் ஆரியனே என்று எண்ணினாள் எனவே அவன் இல்லாத நேரத்தில் தாத்தாவுடன் பேச எண்ணி அவன் வெளியே போனதும் தாத்தாவின் அறைக்குள் வந்தாள் கையில் பெரிதாக ஏதோ ஒரு புத்தகம் போன்றதை வைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த பரமசிவம் ஆராத்தியாவின் சத்தம் கேட்டதும் வேகமாக அதனை மூடினார் அவரது தலையணிக்கடியில் அதனை வைத்தார் என்ன விஷயம் கடினமான குரலில் கேட்டார் அவர் எதையோ மறைப்பதாக ஆராத்தியாவிற்கு தோன்றிவிட்டது அந்த புத்தகத்தை பார்த்தாக வேண்டுமே கண்களை படப்படுத்தபடி மெல்ல தானாகவே அறைக்குள் வந்தாள் சும்மாதான் தாத்தா உங்களை பார்த்து பேசி கொண்டிருக்கலாம் என்று வந்தேன் செல்லமாய் பேசியபடி உரிமையாக தாத்தாவின் அருகே அமர்ந்து கொண்டாள் இப்படியெல்லாம் நைச்சியமாக பேசி பாசம் போல் நடித்து கொண்டிருங்கள் பிறகு நானும் வந்து சேர்ந்து கொள்றேன்னு உங்க சொல்லி அனுப்பி வச்சானா உங்க அப்பே தாத்தாவின் கேள்வி அவளுள் அமிலமாய் இறங்கியது தண்ணீருக்குள் அமுக்கப்பட்டவனின் மூச்சாய் தவித்தன அவள் உணர்வுகள் முகம் சிவந்து கண்கள் கலங்கியது என் அப்பா எதற்கு அப்படி சொல்ல வேண்டும் தழுதழுத்த குரலில் தாத்தாவை கேட்டாள் என் சொத்துக்களுக்காக பணம் நகைகளுக்காக முன்பு பொண்டாட்டி மூலம் வாங்க முடியாத சீர்களை இப்போது பேத்தியை காட்டி வாங்கி கொள்ளலாம் என்று நினைத்திருப்பானாயிருக்கும் தாத்தாவின் அநியாய குற்றச்சாட்டை விழிமூடி தனக்குள் ஜீர்ணித்தவள் தலார்வாய் எதிர்ந்து அரைக்கு வெளியே நடந்தாள் வாசலிலேயே போனதும் நின்று திரும்பினாள் தக்கலை பரமசிவம் குடும்பத்து ஆண்கள் பெண்ணோடு வரும் சீர்வரிசைகளை கணக்கு பார்ப்பார்களாயிருக்கும் சென்னை மாதவன் குடும்பத்து ஆண்கள் வீட்டு பெண்களை படிக்க வைத்து உயர்த்தி ஒரு உயர்ந்த நிலையில் உட்கார வைப்பவர்கள் பட்டிக்காட்டு காட்டான்கள் இல்லை மிகுந்த நாகரிகமானவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டு தனல் எறிந்த தாத்தாவின் முகத்தை பார்க்க விரும்பாதவள் போல் அரைக்கதவை அடித்து பூட்டிவிட்டு தங்கள் அறைக்குள் வந்துவிட்டாள் அன்று மதிய உணவின் போது தன் முன் இருந்த உணவிலிருந்து ஒரு கவலம் கூட வாடி வாயில் எடுத்து வைக்க முடியாமல் தவித்தாள் அறுசுவையுடன் தலைவாலையிலே நிறைய பரிமாறப்பட்டிருந்த அந்த உணவு அவளுக்கு ஏனோ நரகளைப் போல் தோன்றியது அப்படியே இலையை மூடிவிட்டு எழுந்துவிட்டாள் எதிரே அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ஆரியன் அவளது க செய்யை கவனித்துவிட்டு யோசனையில் புருவம் சுருக்கினான் அத்தியாயம் பதிமூன்று இந்த சிகப்பு சேலையை கட்டலாமா ஸ்ரீமதி கொண்டு வந்து காட்டிய சிகப்பு சேலையை தராசின் ஒரு தட்டிலும் சொர்ணாவை மறுத்தட்டிலும் வைத்தால் நிச்சயம் சேலை இருக்கும் தட்டுதான் கீழே இறங்கும் என்பதில் ஆராத்தியாவிற்கு சிறிதும் சந்தேகமில்லை பாவம் அந்த சிறுபன் இவ்வளவு பெரிய சேலையை எப்படி சுமப்பாள் ஆராத்தியாவிற்கு பரிதாபம் தோன்றியது இந்த இக்கட்டிலிருந்து அவளை காப்பதென்று யோசித்தாள் சொர்ணா திருமணம் செய்து கொள்ள 
செய்து கொள்ள போகும் மாப்பிள்ளை வீட்டிலிருந்து சில உறவினர்கள் அவளை பார்க்க வருவதாக தகவல் சொல்லிவிட அதற்காக சொர்ணாவை தயார் தயார்படுத்தும் ஏற்பாடுகளில் இருந்தார்கள் அவர்கள் இவ்வளவு பெரிய சேலை வேண்டாம் ஸ்ரீ கொஞ்சம் சின்ன சேலையாக ஏதாவது இருக்கிறதா கேட்ட ஆராத்தியாவை தனி தனது உடைகள் இருக்கும் மரபிராவிற்கு அழைத்து போனால் சொர்ணா நீங்களே ஒன்று செலக்ட் செய்யுங்கள் அக்கா மெல்லிய சரி சரிகை கோடுகளை பார்டராக கொண்ட நவாப்பள நிறப்பட்ட சிலையை ஆராத்தியா தேர்ந்தெடுத்தாள் இதென்ன இதில் பார்டரே இல்லையே ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கிறதே வரலட்சுமி அதிருப்தி காட்ட நான் சேலை கட்டி கூட்டி வருகிறேன் பிறகு சொல்லுங்கள் பாட்டி ஆராத்தியா சமாளித்தாள் அவள் சொன்னது போன்றே அடுக்காய் மடிப்புகள் வைத்து உடலோடு பொருத்தி சேலை கட்டி சிற்பம் போல் சொர்ணாவை அவர்கள் முன் நிறுத்திய போது எல்லோருமே வெளிவிரித்தனர் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் பட்டுப்புடவை நீ கெட்டிய விதத்தில் இருபதனாயிரம் மதிப்புடைய புடவை போல் தெரிகிறது ஆரா சவுடாம்பிகை முதலாளாக பாராட்டினாள் அலங்காரம் கூட ஆராவையே பண்ண சொல்லுங்கள் என்னி அளவாக அழகாக செய்து விடுவாள் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் என்றால் எனக்கே அவள் தான் மேக்கப் போட்டு விடுவாள் மனோரமா மகளின் பெருமிதத்தை சொன்னாள் அப்போ சரிதான் நீயே அலங்காரமும் பண்ணிடுமா சுப்புலட்சுமி சொல்ல ஆராத்தியா தலையசைத்து விட்டு சொர்ணாவை உள்ளே அழைத்து போகும்போது பரமசிவத்தை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி போனாள் பரம பரமசிவத்தின் முகத்தில் சிறு சங்கடம் தெரிந்தது காசு பணத்திற்காக இங்கே வந்து ஒட்டி கொள்ள பார்க்கிறீர்களா என அவளை கேட்டவர் இப்போது ஆராத்தியா தன் வீட்டு வேலை போல் இழுத்து போட்டு வேலை செய்வதை பார்த்து கொஞ்சம் சங்கடமுற்றார் சீக்கிரம் வேலையை முடிங்க தோப்பா ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு வருகிறேன் எழுந்து வெளியே போய்விட்டார் ஆராத்தியா தன்னிடமிருந்த மேக்கல் மேக்கப் சாதனங்களின் உதவியுடன் சொர்ணாவை அழகாக அலங்கரித்து முடித்தாள் கண்ணாடியில் தெரிந்த தன் உருவத்தை தானே நம்ப முடியாமல் தகைத்தாள் சொர்ணா அண்ணி நானே தானா எப்படி என்னை இவ்வளவு அழகாக மாற்றினீர்கள் நான் மாற்றவில்லை உன்னிடம் இருக்கும் அழகை வெளிப்படுத்தினேன் அவ்வளவுதான் உண்மையாகவே நான் அழகா அண்ணி அதுவும் உங்களைப் போல் அழகா மக்கு நீ என்னை விட அழகு ஆனால் நீ அதை உணரவில்லை நீ மட்டும் இல்லை ஸ்ரீ தேனு கூட என்னை விட அழகானவர்கள்தான் போங்கக்கா எதையாவது சொல்லாதீங்க இல்லைம்மா இதுதான் உண்மை உங்களை விட நிறத்தில் முக அழகில் நான் கம்மிதான் என்னுடைய குறைகள் வெளியாக வெளியே தெரியாமல் இருக்கும்படி நான் என்னை அலங்கரித்துக் கொள்ள கற்றிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆஹா என்ன வெளிப்படையான பேச்சு எனக்கு உன்னை நினைத்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா ஆராத்யா சொன்னவன் தமிழரசன் அவனது குரலுக்கு திரும்பி பார்க்காமல் தன் அலங்கரித்திலேயே கவனமாக இருந்தபடி நான் என்ன அதிசய பிரவியாத்தான் என்னை பார்த்து ஆச்சரியப்பட என்றாள் என் குறைகளை அலங்காரத்தால் மறைத்துக் கொள்கிறேன் என்று வெளிப்படையாக சொல்லும் ஒரு இளம்பன் நிச்சயம் அதிசய பிறவிதான் இந்த குரல் தமிழரசனுடையதில்லையே வேகமாக திரும்பி பார்த்த ஆராத்யா தமிழரசன் அருகே ஆரியனும் நிற்க கண்டு முகம் சொல்லி முகம் சொலித்து திரும்பிக் கொண்டாள் இவனும் இவன் தாத்தாவும் இவர்களுக்கெல்லாம் பதிலே சொல்லக்கூடாது உன் அண்ணியின் குறைகள் என்னவென்று விசாரித்தாயா சொர்ணா தங்கையிடம் கேட்பது போல் இவளை விசாரித்தான் போடா உன்னிடம் வல்லத்தானே காத்து கொண்டிருக்கிறேன் உதடு சொலித்து தலையை சிலிப்பிக் கொண்டாள் பெண்களின் அலங்காரம் நடக்கும் இடத்தில் ஆண்களுக்கு என்ன வேலை உன் அண்ணன்களை வெளியே போக சொல்ல சொர்ணா ஆராத்தியாவின் குரலில் இருந்த உறுதிக்கு இரு ஆண்களும் அறைய விட்டு வெளியேற வேண்டிய வேண்டியதாயிற்று இந்த பூவை வைத்து விட்டுடுமா சுப்புலட்சுமி பெரிய மூங்கில் கூட நிறைய பூவை கொண்டு வந்து வைத்தாள் ஐயோ இத்தனை பூவையுமா நிறைய பூ வைத்தால் தாமா கல்யாண பொண்ணு மாதிரி தெரியும் வச்சு விட்டுடு சுப்புலட்சுமி போய்விட ஒரு கூட பூவை தலையில் ஏற்றி தான் இதுவரை செய்த அலங்காரத்தை கெடுக்க ஆராத்தியா விரும்பவில்லை அறைய வீட்டு வெளியே வந்து கண்களால் தேடினாள் யாரை தேடுகிறாய் என்ன வேண்டும் கேட்டபடி வந்து நின்றான் ஆரியன் உன் வே வேலையை பார்த்து கொண்டு போடா என சொல்லும் ஆசைதான் அவளுக்கு ஆனால் இப்போது காரியமாக வேண்டும் தமிழர் சன்னத்தானை தேடுகிறேன் கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டும் எங்கே பூக்கடைக்கு நான் சொல்வது போல் பூ தமிழர் சன்னை வேறொரு வேலையாக அனுப்பியிருக்கிறேன் என்னுடன் வா நான் அழைத்து போகிறேன் வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் அதுபோல் வாங்கி நீங்களே வாங்கி வந்து விடுங்கள் ஹம் அந்த விவரமெல்லாம் என் மனதில் தங்காது நீயே வந்து விவரம் சொல்லி வாங்கிக்கொள் ஆராத்தியா திரும்பி நடந்தாள் எனக்கு வேண்டாம் ஏன் ஆரியன் அவள் வழியே மறைத்து நின்றான் உங்களுடன் தனியாக வருவதென்றால் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது ஆரியனின் முகம் கோபத்தை சிவந்தது என்ன நினைத்து கொண்டு இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் நான் எதனால் இப்படி பேசுகிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா ஆரியன் கண்களை இறுக மூடி ஒரு நிமிடம் நின்றான் அது நம் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் பிரச்சனை அதனை பிறகு பார்க்கலாம் இப்போது நமக்கு வேலை முக்கியம் சொர்ணாவிற்காக வா நடக்க ஆரம்பித்தான் ஆராத்யா அசையாமல் என்றாள் ஆராத்யா நீ பயப்படுவது போல் எதுவும் நடக்காது நான் ஒரு உனக்கு உறுதி தருகிறேன் ஆரியன் அளித்த உறுதியின் பின்னும் ஆராத்யாவிற்கு அவன் மேல் நம்பிக்கை வரவில்லை அரைமணந்தோடு தான் அவனோடு நடந்தாள் அவனது பைக்கில் மிக ஜாக்கிரதையாக அவனோடு பட்டுக்கொள்ளாமல் தள்ளியே அமர்ந்தாள் ஒரு சிறிய வீட்டின் முன் பைக்கை நிறுத்தினான் இவன் எங்கு கூட்டி வந்திருக்கிறான் இது யார் வீடு ஆராத்யா சந்தேகமாக வெளியூருட்ட 
பூக்கடைகளில் வழக்கமான மல்லிகை முல்லை கனகாம்பர சரங்கள் தான் இருக்கும் இது பூக்கடைக்காரரின் வீடு அவர் மனைவிதான் பூ கட்டி தருபவர் உள்ளே போய் உனக்கு தேவையான வடிவத்தை சொன்னால் அதுபோல் கட்டி தருவார் விலைக்கு விட்டு அவளை உள்ளே அழைத்து சென்று அறிமுகப்படுத்த அங்கே கூடைகளில் நிரம்பி இருந்த பூக்களில் தனக்கு தேவையான பூக்களை சொல்லி எளிமையாக ஒரு நவீன ஆரத்தை கட்டி எடுத்துக்கொண்டு வீடு திரும்பினாள் ஆராத்யா இவ்வளோண்டு பூவா முதலில் முகம் சொலித்த பெரியவர்கள் அந்த ஆரத்தை அவள் சொர்ணாவின் தலையில் வைத்து காட்டியதும் ஓரளவு திருப்திப்பட்டு கொண்டனர் சொர்ணாவிற்கு கல்யாணம் பேசி இருக்கும் மாப்பிள்ளை இளங்கோவின் வீட்டில் இருந்து அன்று அவளை பார்க்க வந்திருந்தவர்கள் இளங்கோவின் தந்தை வெளி நெருங்கிய உறவினர்கள் சிங்கப்பூரில் வசிப்பவர்களாம் படித்து பேங்கில் மேனேஜராக இருக்கும் தங்கள் வீட்டு பிள்ளைக்கு இன்னமும் படிப்பையே முடித்திராத இந்த பட்டிக்காட்டு பெண்ணா எனும் வாதம் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது திருமணத்திற்கு முன் பெண்ணை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என பிடிவாதம் பிடித்து கிளம்பி வந்திருந்தவர்கள் பேசியிருந்த பட்டிக்காட்டு பெண் எனும் வார்த்தைக்குள் சிறிதும் சிக்காமல் நவநாகரிக மனப்பெண்ணாய் முன்னின்ற சொர்ணாவை கண்டதும் மனம் குளிர நல்ல வார்த்தைகள் பேசி வயிறார உணவு உண்டு மனமாற வாழ்த்தி சென்றனர் வீட்டினர் அனைவரும் ஆராத்தியாவை பாராட்ட பரமசிவம் இப்போதும் வாய் திறக்காமலேயே இருந்து கொண்டார் சதுரகிரி ஒன்றும் சொல்லாமல் ஆராத்தியாவை பார்த்தபடி இருந்தவர் பின் மெல்ல எழுந்து அவள் அருகே வந்து மென்மையாக அவள் தலையை வருடி சென்றார் ஆயிரம் வார்த்தை பாராட்டுகளுக்கு இந்த ஒற்றை வருடல் இணையாகாது மனோரமா இதழ் விரி இதழ் சிரிக்க விழி கலங்கினாள் இந்த பாச வருடல் ஆராத்தியாவிற்குமே நெகிழ்வு என்றாலும் அவள் அதனை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை மென் புன்னகை ஒன்றுடன் மாடியேறிவிட்டாள் அன்று இரவு மனோரமா தன் அண்ணன் புகழை பேசி பேசி ஓய்ந்த பின் தூங்கி போனாள் மனம் நிறைய வழிகளுடன் தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்த ஆராத்யா எழுந்து அறையை வீட்டு வெளியே வந்து பால்கனியில் நின்றபடி இருளாய் கிடந்த தோப்பை வெறித்தபடி நின்றிருந்தாள் வயிறு நிறையாவிட்டால் உறக்கம் வராது சொன்னபடி அவள் அருகே வந்து நின்றான் ஆரியன் அவன் கையில் மூடப்பட்ட கிண்ணம் ஒன்று வைத்திருந்தான் நீ மதியமும் சாப்பிடவில்லை இரவும் வெறு சாப்பிடவில்லை அது எனக்கு தெரியும் வெறு வயிற்றோடு இருந்தால் தூக்கம் எப்படி வரும் இதை சாப்பிட்டு விட்டு போய் படுத்துக்கொள் கிணத்தின் மூடியை திறந்து நீட்டினான் அதில் மசாலா வாசனையுடன் சூட்டின் ஆவி மெலிதாய் மேலெழும்ப பசியை துண்டு மனதுடன் இருந்தது ஆராத்யாவிற்கு பிடித்தமான நூடுல்ஸ் இந்த நடையிரவு நேரத்தில் இதனை வேறு யாரும் சமைத்து கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் இவனாகத்தான் இதனை இப்போது செய்து எடுத்து வந்திருக்க வேண்டும் வீட்டை விட்டு விரட்டுவேன் என சபதமிட்டவன் அவளுக்கு பிடிக்காத உணவு வகைகளை சமைக்க வைத்து வலுக்கட்டாயமாக உண்ண வைத்தவன் இப்போது இந்த அர்த்தராத்திரியில் அவளுக்காக நூடுல்ஸ் செய்து கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் ஆராத்யா புரியாமல் அவனை பார்த்தபடி நின்றாள் அத்தியாயம் பதினான்கு இந்த வீட்டில் எதை சாப்பிடவும் பயமாக இருக்கிறது வார்த்தைகளில் விஷம் வைத்திருப்பவர்கள் சோற்றில் விஷம் வைக்கவும் தயங்க மாட்டார்கள் என்றே தோன்றுகிறது ஆராத்யா தன் மனவேதனையை வார்த்தைகளாக கொட்டினாள் தாத்தா என்ன சொன்னார் தான் பேசிய பேச்சிற்கு தாம் தூமான குதிப்பான் என ஆராத்யா எதிர்பார்த்திருக்க அவன் அமைதியாக விவரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் உங்கள் தாத்தா அல்லவா அதையே நிரூபிப்பது போல் சொன்னார் நிறைய சொன்னார் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே தாத்தாவின் பேச்சு நினைவு வந்துவிட குரல் தழுத்தலுக்கு ஆரம்பிக்க அதனை ஆரியனுக்கு காட்டாமல் இருக்க வெளிப்புற முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் தாத்தாவின் ஏமாற்றம் மிகப்பெரியது ஆரா அதில் நாம் குற்றம் சொல்லவே முடியாது அவரது வேதனைகளின் வீரியத்தை நாம் தாங்கியே ஆக வேண்டும் அதற்காக வயிற்றை பட்டினி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் போட்டியை மறந்து விட்டா என நினைக்கிறேன் என்னோடு சண்டை போடுவதற்கு உடலில் வலுவேண்டாமா அதற்காகவாது சாப்பிடு சிறு வேண்டலோடு ஒழித்த அவனது பரவி குரலை மறுக்கும் எண்ணம் ஆராத்யாவிற்கு வரவில்லை அத்தோடு நூடுல்ஸின் மசாலா மனம் வேறு அவள் பசியை தூண்டிவிட்டது அவள் கிண்ணத்தை வாங்கி கொண்டாள் சாப்பிட துவங்கினாள் அவள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கவும் படியிறங்கி கீழே போன ஆரியன் சொம்பில் தண்ணீரோடு வந்தான் நூடுல்ஸை வேகமாக உறிஞ்சி புரையறியவளின் தலையில் தட்டி மெல்ல என்றபடி குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்தான் சாப்பாடு போட்டு என்னை விரட்டத்தானே பிளான் செய்திருந்தீர்கள் இப்போது இது எப்படி நூடுல்ஸ் கிண்ணத்தை காட்டினாள் அது வேறு இது வேறு நீ உன்ன கூட பிடிக்காமல் மனம் நொந்து வீட்டை விட்டு போவதை நான் விரும்பவில்லை உண்மைதான் இந்த வீட்டில் சாப்பிடுவது கூட நான் என் அப்பாவிற்கு செய்யும் துரோகம்தான் நான் பாட்டி அத்தை சித்தி என இந்த வீட்டு பெண்களுக்காக பார்க்கிறேன் அவர்கள் என் மேல் உண்மையான அன்பு காட்டுகிறார்கள் அவர்களிடம் முகமறி முகம் முறித்து போக யோசனையாக இருக்கிறது எங்கள் ஹெல்மெட்டுகள் தரம் வாய்ந்தவை என விவரம் சொல்லியபடி தலை நிமிர்ந்து என் கம்பெனியில் வந்து நின்றாயே அந்த ஆராத்தியாவை எங்கே இவள் ஏன் இப்படி கோலை போல் ஓட நினைக்கிறாள் அது தொழில் இது குடும்பம் தொழிலில் அப்படி நிமிர்ந்து நிற்கும் போதே சில வல்லூறுகள் கொத்திப்பிடுங்க வந்து விடுகின்றன ஆராத்தியாவின் குத்தல் ஆரியனை எதிர்பார்த்ததுதான் அவன் பாறைபோல் முகத்தை வைத்திருந்ததை பார்த்த ஆராத்தியாவிற்குத்தான் தான் எறிந்த அம்பின் இலக்கு குறித்த சந்தேகம் வந்தது அன்றைய சம்பவத்தை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசலாம் ஆரா இப்போது இதை சொல் தாத்தா உன்னை என்ன சொன்னார்
இங்கே வரக்கூடாது என்று அப்பா அம்மாவுடன் எவ்வளவு சண்டை போட்டார் தெரியுமா அவரை போய் ஆராத்யா குரல் கம்ம பேச்சை நிறுத்தினாள் ஆமாம் அப்படித்தான் என உன் தாத்தாவிடம் சொல்வதுதானே என்ன என்னிடம் மட்டும் எனக்கும் உரிமை இருக்கிறது நானும் பர பரமசிவம் தாத்தாவின் பேத்திதான் என்று வாய்க்கிலேயே பேசுகிறாய் அங்கே தாத்தாவிடம் மட்டும் ஊழு ஊழு என்று அழுது கொண்டு வந்து விடுவாயா உங்கள் சொத்தில் எனக்கு உரிமை இல்லையா தாத்தா எனக்கு தரமாட்டீர்களா என திருப்பி கேட்டிருக்க வேண்டியதுதானே ஆராத்யா வெளிவிரித்தாள் இவன் தாத்தாவையே எதிர்த்து பேச கற்றுத்தருகிறானா அதுவும் அவள் இவன் சொன்னபடி கேட்டால் அப்படி நான் தாத்தாவிடம் கேட்டால் பாதிக்கப்பட போவது நீங்கள்தான் உங்கள் உரிமை பங்கு குறைந்துவிடும் தெரியுமா அது அது அடு அது அடுத்த பிரச்சனை அப்படியே எனக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் அதனை சமாளிக்க எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை பற்றித்தான் இப்போது யோசிக்கிறேன் இனியாவது தாத்தாவிடம் பேசும்போது இதுபோல் தைரியமாக பேசு உன் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்காதே அறிவுறுத்தியபடி சாப்பிட்டு முடித்த அவள் கிண்ணத்தை வாங்கினான் நானே கொண்டு போய் வைக்கிறேன் கையை இழுத்தவளிடமிருந்து கிண்ணத்தை பிடுங்கியவன் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை கொண்டா எனக்கு உறுத்துவது வேறொன்று மகள் சாப்பிட்டாளா இல்லையா என்று கூட உன் அம்மா கவனிக்க மாட்டார்களா அப்படி என்ன கவனக்குறைவு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை அவன் தன் தாயை சாட உபயோகிப்பதை உணர்ந்தவள் தன் பிறந்த வீட்டில் தன் மகளுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு அநியாயம் நடக்கும் என்று அம்மா எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாள் அதனால் தான் என்னை கவனிக்கவில்லை தான் அளித்த பதிலில் அவர்கள் குடும்பம் முழுமையையும் குத்தினாள் திமிர்டி உனக்கு பட்டினியாய் கிடைக்கிறாயேன்னு பாவப்பட்டு சாப்பாடு கொண்டு வந்தால் எங்கள் குடும்பம் முழுக்க தூற்றுகிறாயா அதென்ன உங்க குடும்பம் நானும் என் அம்மாவும் அதில் சேர்த்தி இல்லையா அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தால் இப்படி பேசுவாயா சற்று முன் இருந்த நிலை மாறி ஒருவர் கழுத்தை ஒருவர் பிடிக்கும் வேறிக்கு இருவரும் வந்திருந்தனர் இனிமேல் உனக்கு பச்சை தண்ணீர் என் கையால் கொடுத்தால் ஏனு கேளு இனிமே உன் மூஞ்சில விழித்தா என்னை ஏனு கேளு போடி போடா தான் முடிக்கும் முன் பட்பட்டன வார் பதில் வார்த்தைகளை வெடியாய் சேரவிட்ட ஆராத்தியாவை முறைத்தபடி பரி படியிறங்கிய ஆரியன் நான்கு படி இறங்கிய பின்பு திரும்ப மேலேறி முதல் படியில் நின்றபடி இந்த நூடுல்ஸ் உடம்புக்கு கெடுதி இன்று உடனடியாக ஒரு உணவு வேண்டும் என்றுதான் இதனை தயாரித்து கொண்டு வந்தேன் அடிக்கடி இதை சாப்பிடாதே என்று விட்டு போனான் பெரிய இவன் சொல்ல வந்துட்டான் தலையை சிரிப்பிக் கொண்டாள் ஆராத்யா மறுநாள் குட் மார்னிங் தாத்தா மலையில் நனைந்து பளீரிடும் ஒற்றை ரோஜா போல் பளீர் என்ற அறை அறை காலையில் தன் அறைக்குள் வந்து நின்ற பேத்தியை திகைப்பாய் பார்த்தார் பரமசிவம் முதல் நாள் அவர் பேசிய பேச்சு பேத்தியை மிகவும் பாதித்து விட்டதை அவர் உணர்ந்தே இருந்தார் இனி தன் அருகே அவள் வரமாட்டாள் என அனுமானித்து வைத்திருக்க காலையிலேயே வந்து நிற்கிறாளே முகத்தை கடுமையாக மாற்றிக்கொண்டு என்ன அதட்டலாக கேட்டார் சும்மா கண் விழித்ததும் உங்களை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது அதுதான் வந்தேன் நீங்க காஃபி குடிச்சாச்சா உன் தாத்தா காலையில நீசு தண்ணீர் தாமா குடிப்பார் வரலட்சுமி சிறிய மண்கலயத்துடன் உள்ளே வந்தாள் நீசு தண்ணீர் அப்படின்னா ரா ராத்திரி மீந்த சோத்துல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருந்து காலையில அந்த தண்ணிய மட்டும் அடிச்சு குடிப்பது நிசி முழுவதும் ஓடுவதால் நிசி தண்ணீர் நீசு தண்ணீர் நீராகாரம் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் தாத்தா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்களேன் டேஸ்ட் பார்க்கிறேன் தன் அருகே வந்து அமர்ந்து கொண்டு தான் குடித்து கொண்டிருப்பதில் பங்கு கேட்ட பேத்தியை என்ன செய்வதென தெரியாமல் விழித்தார் பரமசிவம் என்னங்க உங்க சொத்தை எழுதி கேட்டது போல் முழிக்கிறீங்க புல்ல ஆசையா கேட்குது ரெண்டு மடக்கு கொடுங்களேன் வரலட்சுமி பறிந்து வர அப்படியே சொத்த நான் கேட்க கூடாதா பாட்டி எனக்கு அந்த உரிமை இல்லையா தாத்தாவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி கேட்டாள் உனக்கு இல்லாத உரிமையாமா உன் அம்மாவிற்கு கல்யாணத்திற்கு கூட நாங்க எதுவும் செய்யல உனக்கு கேட்க உரிமை இருக்கு எங்களுக்கு செய்ய கடமை இருக்கு வரலட்சுமி உறுதியாக பேசினாள் அப்படியா தாத்தா விசமமாக கேட்டபடி தாத்தா கையில் இருந்த மண்கலயத்தை வாங்கி அண்ணாந்து தன் வாயில் சிறிது ஊற்றி ஊற்றிக்கொண்டவள் அதன் லேசான புளிப்பு சுவையில் முகம் சொலித்து நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அரைவாசலில் ஆரியனை பார்த்தாள் இந்த காலை நேரத்தில் தாத்தாவின் அறையில் நீராகாரம் குடித்தபடி அவளை அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை என அவன் முகம் சொன்னது காலங்காத்தலையே வா அவளை பார்த்து பல்லை கடித்தான் உனக்கு மட்டும் இந்நேரமே இங்கே என்ன வேலை ஆரத்யா அவனை பார்த்து உதட்டி பிதுக்க அவன் வெளியே போ என வெளியால் மிரட்டினான் அப்போது அவன் கையை கவனித்த ஆராத்யா எழுந்து அவன் கையை பற்றி கொண்டாள் தாத்தாவிற்கு மூட்டுவழி தைலம் தானே கொடுங்க நானே தடவி விடுறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் விடு ஹம் நான் தான் தடவி விடுவேன் ஆராத்தியா பிடிவாதமாக இருக்க ஏய் சீட்டிய மரத்தையே கூர்பார்க்கிறாயா உனக்கு ஐடியா சொல்லி கொடுத்ததுக்காக என்ன அடிமடியிலேயே கை வைக்கிறாயா ஓடுடி இல்ல என்கிட்ட அடி வாங்குவாய் முனுமுனுத்தான் ஆ பெரிய ஐடியா நீ சொல்லலைன்னா எனக்கு தெரியாதாக்கும் நான் விடமாட்டேன் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடுடா ஆராத்தியாவும் பதிலுக்கு முனுமுனுத்தாள் ரெண்டு பேரும் நிறுத்துங்க ஏய் வரலட்சுமி நீ வாங்கி தைலத்தை தேய்ச்சி விடுடி இவங்க ரெண்டு பேரையும் வெளியே போக சொல்லு ஆராத்தியாவிற்கு பெரிய நிம்மதி அப்பாடி நான் வெளியே போவதில் கவலை இல்லை அவனும்
அத்தியாயம் பதினைந்து பெரிதாய் உரிமை உடைமை என்று பேசுகிறாயாமே அப்படி உனக்கு இங்கே என்ன உரிமை இருக்கிறது ஆத்திரத்துடன் தன் வந்து தன் முன் வந்து நின்று கேட்ட இளைஞனை முகம் சுழித்து பார்த்தால் ஆராத்யா யார் இவன் பரிச்சய ஜாடை தெரிகிறது ஏதோ ஒரு உறவுக்காரன் தான் முகம் சொல்கிறது இவ்வளவு உரிமையோடு பசிகிறான் என்றால் அரவிந்த் தானே சதுரகிரி மாமாவோட இரண்டாவது பையன் பெங்களூரிலிருந்து எப்போது வந்தாய் என்னை எப்படி கண்டுபிடித்தாய் என் போட்டோவை யாராவது முன்பே காட்டிவிட்டார்களா அவன் விழித்தான் அதெல்லாம் இல்லைப்பா உன்னை தெரியாதா எனக்கு உனக்கு அப்படியே நம் தாத்தாவின் ஜாடை தெரியுமா உன்னை பார்த்ததுமே இந்த குடும்பத்து வாரிசு என்று தெரிந்ததே ஆராத்யாவின் பேச்சால் ஆராத்யாவின் போற்றல் பேச்சில் பரவின் பரவசம் பரவசமானான் பாரம்பரியம் பேசும் குடும்பத்து ஆண் பிள்ளைகளுக்கு நீயே இந்த குடும்பத்து வாரிசு என சொல்வது செங்கோல் கொடுத்து சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைப்பதற்கு ஒப்பானது ஆராத்யா வலையை விரித்தால் அரவிந்த் வசமாக சிக்கினான் நிஜமாகவே நான் நம் தாத்தா மாதிரி இருக்கிறேன் ஆராத்யா அரவிந்த் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த போனை எடுத்து தன் முகத்தை பார்த்து கொண்டான் ஆமாம் அரவிந்த் அப்படியே தாத்தா மாதிரியே இருக்கிறாய் தாத்தாவிற்கு முடிவு திருந்து வலிக்கையாகிவிட்டது உனக்கு இன்னமும் கருக்கருன்னு முடி இருக்குது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் தானும் அவன் அருகே வந்து போனில் அவனை பார்த்தபடி சொன்னால் ஆராத்யா டெய் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆரியனின் சத்தத்தில் தனது போனை தவறவிட்டு கடைசி வினாடியில் அதனை கேட்ச் பிடித்து தன் சட்டை பையில் பத்திரப்படுத்திய அரவிந்தன் அண்ணா ஆராத்யா சொன்னதை கேட்டீங்களா நான் தாத்தா போல இருக்கிறேனா நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் உங்களைத்தானே எப்படி சொல்லுவாங்க இவா என்ன சொல்கிறாள் பாருங்கள் நான் தான் தாத்தா போல இருக்கிறேன் இல்லாத மேசையை நீவி விட்டு கொண்டான் இது இப்போ ரொம்ப முக்கியம் உன்னை என்ன செய்ய சொன்னேன் ஆரியனின் சிக்கன பேச்சு சத்தம் சிக்கன பேச்சு சத்தம் காதுகளை தீட்டிக்கொண்டிருந்த ஆராத்யாவிற்கு நன்றாகவே கேட்டது ஆக இவன் ஏதோ சொல்லி தூண்டிவிட்டு தம்பியை அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் அது அது ஆமா ஆமா சொன்னீங்க இந்தமா இது எங்க வீடு சொந்தங்களை மதிக்காம போனவங்களுக்கு எல்லாம் இங்க இடம் கிடையாது நீ எதையாவது பெரிதாக நினைத்து கொண்டிராதே சரிதானே அண்ணா அரவிந்தன் கடைசியாக கேட்ட சரிதானைக்கு ஆரியனுக்கு தலையில எடுத்துக் கொள்ளலாம் போல் இருந்தது தமிழனா நீங்களும் வாங்க வந்து இவள நாலு வார்த்தை கேளுங்க அரவிந்தன் அழைக்கவும் தான் அரைக்கதவின் பின் மறைந்து நின்று எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த தமிழரசனை கவனித்தால் ஆராத்யா அவள் இதழ்களில் தேன் புன்னகை ஒன்று பட்டாம்பூச்சியாய் வந்து ஒட்டிக்கொண்டது ஆஹா எல்லோருமாக சேர்ந்து திட்டம் போட்டுத்தான் வந்திருக்கிறீர்களா தலையசைத்துக் கொண்டாள் ஹாய் தமிழத்தான் நீங்கள் ஏன் அங்கே மறைந்து கொண்டு நிற்கிறீர்கள் குயிலாய் கூவினாள் மறைந்து கொண்டா இல்லையே நான் இப்போதுதான் வந்து கொண்டே இருந்தேன் உன்னை நன்றாக திட்டுவதற்குத்தான் வந்தேன் நீ என்ன இத்தனை வருடமாக இருந்த இந்த வீட்டு பழக்கத்தையே மாற்றுகிறாயே எதற்காக எப்போதும் தாத்தா ரூம்ல போய் போய் உட்கார்ந்துக்கிறா எங் எதற்காக எங்கள் அண்ணனின் கடமைகளை தலையிடுகிறாய் இதெல்லாம் சரியில்லை ஒழுங்கா நடந்துகொள் சரியா அவன் இறுதியாக முடித்த சரியா தன்னை பார்த்து இருக்க ஆரியனுக்கு இன்னமும் அதிகமாக தலையில் எடுத்துக் கொள்ள தோன்றியது இவன் உங்களை வச்சுக்கிட்டு உங்களைத்தான் கேட்கிறார்கள் ஆரியன் பதில் சொல்லுங்களேன் ஆராத்யா குயில் இப்போது ஆரியன் புறம் திரும்பி இருந்தது அவர்களுக்கு நான் பதில் சொல்லிக் கொள்கிறேன் நீ எனக்கு பதில் சொல் சொர்ணா கல்யாணம் முடிந்ததும் நீயும் உன் அம்மாவும் வந்த தடம் தெரியாமல் உங்கள் சென்னைக்கு ஓடிவிட வேண்டும் அதை விட்டு விட்டு இங்கே பாட்டி தாத்தா அத்தை மாமா சித்தி என்று கொஞ்சிக் கொண்டு யாரையாவது இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டும் என்று நினைத்தாயோ நடப்பதே வேறு ஒற்றை விரலாற்றினான் அப்போது நான் தாத்தாவிடம் பேசவே கூடாத ஆரியன் அதைத்தான் இவ்வளவு நேரமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் போங்கப்பா நேற்று நைட் ஒன்று சொன்னீர்கள் இன்று பகலில் ஒன்று சொல்கிறீர்கள் நான் எதைத்தான் ஃபாலோ செய்வது கைகளை உதறி அழுத்து கொண்டாள் நைட்டா அண்ணாவா என்ன சொன்னார் அரவிந்தனும் தமிழரசனும் ஒன்றுபோல் கோரசாக கேட்டு ஆரியனைய மாராத்தியையும் மாறி மாறி பார்த்தனர் ஆரியன் இப்போது நிஜமாகவே தலையில் எடுத்துக் கொண்டான் தாத்தா எதையாவது சொல்வாரு அதையெல்லாம் கண்டுக்காத நானும் உங்க பேத்தி தான் எனக்கும் உங்ககிட்ட உரிமை இருக்குதுன்னு எழுத்து பேசி மூச்சு வாங்குவது போல் நிறுத்த கேட்க சொன்னாரா அண்ணாவா மீண்டும் மற்ற இருவரும் கோரஸ் பாட உம் அவர்தான் எனக்கு நூடுல்ஸ் போட்டு வந்து கொடுத்து விட்டு என்னது நூடுல்ஸ் போட்டு வந்தாரா இருவரும் இப்போது தங்கள் அண்ணனை இருபுறமும் நின்று நெருக்க ஆரியன் தலையில் வைத்த கையோடு சோஃபாவில் சாய்ந்து விட்டான் வெடித்து வெளி வெடித்து வெளியேறிய சிரிப்பை அடக்கியபடி ஆராத்யா வெளியே ஓடி வந்தாள் எனக்கு எதிராக உன் தம்பிகளை தூண்டி விடுகிறாயா நல்லா அவர்கள்கிட்டேயே மாட்டிக்கிட்டு மொழி மனதிற்குள் கருவினாள் ஏய் உன் திமிர அடிந்தாவது நிமிடம் பதினைந்தாவது நிமிடம் முடிவில் அனல் பறக்க அவள் முன் வந்து நின்றான் ஆரியன் தம்பிகளிடையே அவஸ்தைப்பட்ட அவனது நிமிடங்களை சொல்லின அவன் வார்த்தைகள் ஆமாண்டா இத்தனை வருடமாக நெய்யும் எண்ணெயுமாக ஊற்றி ஊற்றி என்னை வளர்த்தாய்ப்பாய் அந்த திமிர் ஆராத்யா எகிரினாள் டா உடனே பதிலுக்கு பதில் பொறுமையும் கிடையாது பொறுப்பும் கிடையாது நல்லா வளர்த்து வச்சிருக்காங்க உன்ன சட்டன எதற்கும் அவன் தன் தாய் தந்தையை தாக்குவதே ஆராத்யாவால் ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை 
என் வளர்ப்பு சரியில்லையா உன் வளர்ப்பு எப்படியோ சென்னையில் உன் லட்சணத்தை இங்கே எல்லார் முன்பும் போட்டு உடைக்கவா ஆராத்யா அதட்டினான் அட பாடுறா என அவன் அது அதட்டலை வியந்து பார்த்தாலும் ஆழ்ந்து அழுத்தமான அந்த அதட்டலை ஆராத்யாவால் மீற முடியவில்லை வாயசைக்காமல் விழிகளில் தன் எதிர்ப்பை நோக்கி அவனை பார்த்தாள் அன்று நடந்தது ஒரு தவறான புரிதலால் வந்த பிசகு அதை பற்றி உனக்கு நான் கையுயர்த்தி அவன் பேச்சை நிறுத்தினாள் பிசினஸ் பேசலாம் என்று தனியாக வர சொல்லி நம்பி வந்தவளை பேர் கொடுத்து மயக்கி உன் ஆசைக்கு இணங்க வைக்க சிச்சி இந்த தகாத செயலுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் சொல்லிவிட போகிறாய் நீ உன்னுடைய இத்தனை தவறுகளையும் குடும்பத்தினருக்கு தெரியாமல் மறைத்து கொண்டு இங்கே உத்தம புத்திரனாக நடமாடி கொண்டிருக்கிறாய் பார் அதைத்தான் என்னால் தாங்க முடியவில்லை இங்கே எல்லோருக்கும் உன் முகமுடியை கிளைத்து காண்பிக்கிறேன் பார் ஆராத்யா பேசி முடிக்கும் வரை கைகளை கட்டி கொண்டு முழுவதும் பொறுமையாக கேட்டான் பிறகு அவளை உற்று பார்த்தான் இப்போது எதற்கு இப்படி பார்க்கிறான் ஆராத்யா அவன் பார்வையின் வீரியம் தாங்காமல் மெல்ல பின்னடைய அவன் கை நீட்டி அவள் தலையை தொட்டான் முடியை விரித்து போடவில்லையா ஆராத்யா விழித்தாள் என்னது எதற்கு சபதம் போட்டியேமா பொதுவாக பெண்ணு பொண்ணுங்க சபதம் போடும்போது தலைமுடியை விரித்து போட்டுக்குவாங்க கண்ணகி பாஞ்சாலி இவங்கெல்லாம் அப்படித்தான் ஆனா அவங்களுக்கெல்லாம் கூந்தல் நீளமாக இருந்தது விரித்து போட்டு சபதம் இடுவதென்றால் அவன் பேச பேச கோபம் பொங்க ஆராத்யா குனிந்து கீழே இருந்த கற்களை எடுத்தாள் அடே கத்தியபடி அவளது குட்டை முடி சபத தோற்றத்தை கற்படையில் காண்பவன் போன்ற பாவனை யோசனையில் நின்றவனின் மீது கற்களை எரிய ஆரம்பித்தாள் கவனிக்காமல் முதல் கல்லை மேலே வாங்கிவிட்டவன் அடுத்தடுத்த கற்களில் இருந்து லாகவ லாவகமாக தப்பித்து கூச்சலிட்டான் அடி பாவி பாதகி கொலைகாரி ஆராத்யா விடாமல் குனிந்து கற்களை எடுத்து அவன் மீது எரிந்து கொண்டே இருக்க நல்ல வேலைடி அன்னைக்கே உன்னை வீட்டை விட்டு வெளியேத்தி விட்டுட்டே இல்லைனா இன்னைக்கு என்னை புதைச்ச இடத்துல புல்லு முளைச்சிருக்கும் மேலே கற்கள் படாமல் நகர்ந்து கொண்டிருந்தவனை எட்டி சட்டையை பிடித்தால் உலுக்கினாள் யூ ரோக் பொறுக்கி பொம்பளை பொறுக்கி ஆராத்யாவின் ஆவேச குரல் இடையிலேயே சிறிது உடைந்து கீற ஆரியன் அவள் தோள்களை அழுத்தி பற்றினான் ஆரா ரிலாக்ஸ்டா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ பிளீஸ் வெயிட் நோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பிளேஷன் யூ ஐ ஹேட் யூ கத்தி ஆராத்யா அவனை உதறி விட்டு வீட்டிற்குள் ஓட ஆரியன் வேதனை தோய்ந்த முகத்துடன் அவளை பார்த்தபடி இருந்தான் ஆரியனிடம் ஆரியனிடமிருந்து வந்த ஆராத்யா நேரடியாக போனது தாத்தாவின் அறைக்குத்தான் அப்போது அவளுக்கு இருந்த வேகத்திற்கு பரமசிவம் அங்கு இருந்திருந்தாரானால் ஆரியனை பற்றி அவள் அறிந்த எல்லாவற்றையும் கொட்டி தீர்த்திருப்பாள் ஆனால் பரமசிவம் அங்கே இல்லை ஆராத்யா தாத்தாவின் கட்டிலிலேயே அமர்ந்து கண்களை இருக முடியபடி சில நிமிடங்கள் அமர்ந்திருந்து தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்திக் கொண்டாள் பிறகு எழுந்து வெளியேற போன போது தலைநக்கடியில் இருந்த அந்த நோட்டு தெரிந்தது அடிக்கடி தாத்தாவின் கையில் இதனை பார்க்கிறாள் இதை கைகளில் வைத்திருக்கும் போது தாத்தாவின் முருகம் முகம் இருக்கத்தையும் கண்டிப்பையும் தொலைத்து இலகவும் மலருவுமாக இருப்பதை கவனித்திருக்கிறாள் அப்படி என்ன நோட்டு இது அதை எடுத்து புரட்டினாள் அது நோட்டு அல்ல பழைய புகைப்பட ஆல்பம் அதன் அட்டைகள் கிழிந்திருக்க அதற்கு ஏதோ ஒரு நோட்டு அட்டையை பொறுத்தி இருந்ததால் அது நோட்டு போல் தோன்றியிருக்கிறது ஆராத்யா உற்சாகமாக அந்த ஆல்பத்தை புரட்ட ஆரம்பித்தாள் எல்லாமே கருப்பு வெள்ளை புகைப்படங்கள் தாத்தாவின் நான்கு பிள்ளைகளின் குழந்தை பருவ புகைப்படங்கள் மட்டுமே பிள்ளைகளின் குப்புற விழுந்த மரக்குதிரை மேல் உட்கார வைத்த கூடை வயர் நாற்காலியில் அமர்த்தி இருந்த மொட்டை போட்ட பள்ளிக்கு போன இப்படி நான்கு பிள்ளைகளின் குழந்தை பருவ புகைப்படங்கள் மட்டுமே முதல் பாதி பக்கத்தை நிரப்பியிருந்தது அடுத்த பாதியில் அதே போன்று பேர குழந்தைகளின் சிறு வயது புகைப்படங்கள் தன் பிள்ளைகளை எடுத்த அதே போஸில் தனது பேர குழந்தைகளையும் எடுத்திருந்தனர் அதே போ அதே போல் போட்டோக்கள் வர வர கலருக்கு மாறிக்கொண்டிருந்தனர் தன் பிள்ளைகள் பேர குழந்தைகளின் சிறுவயது தோற்றங்கள் யாருக்குமே நெகிழ்வை கொடுக்கும் தானே தாத்தாவின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட ஆராத்யாவின் கண்கள் பலி பணித்தன இப்போது இந்த ஆல்பத்தில் தனது போட்டோ இல்லாதது பெரிய குறையாக தெரிந்தது அவளுக்கு ஏய் இங்க என்ன பண்ற பரமசிவம் அதற்றலுடன் வந்தார் தாத்தா உங்க ஆல்பம் எடுத்துக்கிட்டே நான் பார்த்து விட்டு தருகிறேன் தாத்தா மறுக்க மறுக்க கத்தி அறிவித்தபடி ஆல்பத்துடன் தங்கள் அறைக்கு ஓடிவிட்டாள் ஆல்பத்தை பார்த்ததும் மனோரமா அளவே ஆரம்பித்து விட்டாள் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளின் போதும் அப்பா எல்லோரையும் தவறாமல் போட்டோ எடுப்பார் அதனை இப்படி ஆல்பமாக வைத்திருப்பார் என்று எனக்கே தெரியாது போட்டோக்களை வருடினாள் உன் போன் குடும்பமி எதுக்காரா என்னோட சின்ன வயசு போட்டோஸ் அதில் வச்சிருப்பியே அதை பிரிண்ட் போட்டு இந்த ஆல்பத்திலேயே வைக்க போகிறேன் வேண்டாமாரா அப்பா கோவப்பட போகிறார் உன் அப்பாவுக்கு கோபம் வருமா அப்போ நான் நிச்சயம் அதை செய்தே ஆக வேண்டும் ஆராத்யா பிடிவாதத்துடன் போனுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி எப்படி ஸ்டுடியோவுக்கு போகலாம் என யோசித்தபடி நின்றபோது எதிரே ஆரியன் வந்தான் அவனை பார்த்ததுமே ஆர்யா ஏதோ ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வுடன் போனை பின்னால் மறைக்க அதனை ஆரியனின் எக்ஸ்ரே விழிகள் படம் பிடித்து பத்திரப்படுத்தின அத்தியாயம் பதினாறு எங்கே கிளம்பிக் கொண்டிருக்கிறாய் 
சந்தேகம் அப்பட்டாய் தெரி அப்பட்டமாய் தெரிந்தது ஆரியனிடம் எங்கேயும் போகவில்லையே சும்மா அப்படியே தோப்புக்குள் அவளது சமாளிப்புகளை அலட்சியம் செய்து அருகே வந்து அவள் பின்னால் மறைத்து வைத்திருந்த கையை பற்றினான் எதை மறைக்கிறாய் வலுக்கட்டாயமாக போனை பிடுங்கி பார்த்தான் ஆராத்தியா பார்த்து அப்படியே வைத்திருந்த அவளது போட்டோக்கள் கேலரியில் இருந்தனர் சி மனுசனா நீ இப்படி அநியாயம் செய்கிறாயே அவன் போனை பிடுங்கும் போது தன் கையில் கீறிய அவன் நகைக்கீரலின் எரிச்சலை தடவியபடி அவனை வெறித்தாள் அவளது வெறுப்பே ஆரியன் அப்போது கவனிக்கவில்லை அவன் போனில் போட்டோக்களை மிக சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீ ஆரா இது ரொம்ப குயூட் ரொம்ப கியூட்டாக இருக்கிறாய்டா தூக்கி கொஞ்சனும் போல இருக்கு கண்களை போனிலிருந்து நகர்றாமல் போட்டோக்களை மீண்டும் மீண்டும் நகர்த்தி பார்த்தபடி இருந்தான் முன்பு போட்டோ ஆல்பத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது தாத்தாவின் முகத்தில் இருந்ததே ஒரு பரவச புன்னகை அது இப்போது இவன் முகத்தில் ஆனால் ஏன் எப்படி அது எப்படி சரிவரும் யோசித்தபடி அவன் முகத்தை பார்த்திருந்த ஆராத்யா அவன் தூக்கி கொஞ்சனும் என்ற பதத்தில் முகம் சிவந்தாள் இது ஏன் இப்படி பேசி தொலைகிறான் போடா பெரிய உத்தமன் மாதிரித்தான் தலையை சிரிப்பி கொண்டாள் இதை என்ன செய்யணும் வேண்டாமாரா பதில் சொல்லாதே என்று அவளது மூளையின் எச்சரிக்கையை தாண்டி உதடுகள் அசைந்து விட்டன பிரிண்ட் போடலாம்னு நினைத்தேன் ஓ போடலாமே வா ஸ்டுடியோவிற்கு நானே கூட்டி போகிறேன் அனுசரணையான அவன் கை நீட்டிலே மறுக்க மனமரவில்லை ஆனாலும் நீண்ட அவன் கையை பிடித்து கொள்ளலாம் கொள்ளாமலேயே அவன் பின் நடந்தாள் இவனை விட்டால் இந்த ஸ்டு இந்த ஊரில் ஸ்டுடியோவை எங்கே தேடி கண்டுபிடிக்க முடியும் நினைத்து கொண்டாள் ஸ்டுடியோவில் பெஸ்ட் போட்டோஸ் மட்டும் பிரிண்ட் போடுங்க என்று விட்டு அவன் செலக்ட் செய்த பெஸ்ட் போட்டோஸ் போன் கேலரி முழுவதுமாக இருந்தது எதற்கு இத்தனை போட்டோஸ் மறுத்தவளை இருக்கட்டும் மாறா தனி ஆல்பமாக போட்டுக்கொள்ளலாம் என முடித்தான் என் போட்டோஸ் ஆல்பம் இவனுக்கு எதற்காம் ஒரு போட்டோ கூட இவனுக்கு தரப்போவதில்லை முடிவு செய்து கொண்டவள் எந்த போட்டோவை தாத்தாவின் ஆல்பத்தை சேர்க்கலாம் என்ற யோசனையில் இறங்கினாள் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வாங்க சார் ஸ்டுடியோக்காரர் சொல்ல பக்கத்தில் எங்காவது போய்விட்டு வரலாமா ஆரா ஆரியாவின் கேள்விக்கு மறுப்பாய் பார்த்தாள் தொட்டிப்பாலம் போகலாமாரா பார்க்க வேண்டிய இடம் அதிலெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வீட்டிற்கே போகலாம் ம்ஹூ நீ வந்து பார் நிச்சயம் ஆச்சரியப்படுவாய் ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு தண்ணீரை கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் நீ கேள்விப்பட்டு இருக்கிறாயா அது எப்படி ஆராத்தியா விழிவிரித்தாள் வா காட்டுகிறேன் சுவாதீனமாய் அவள் கையோடு கை கருத்து போய் பைக்கில் ஏற்றினான் ஆரியன் சொன்னது உண்மைதான் இது நிச்சயம் பார்க்க வேண்டிய இடம்தான் என்று தோன்றியது ஆராத்தியாவிற்கு அந்த தொட்டிப்பாலத்திற்கு போன பிறகு இந்த மலையிலிருந்து அந்த மலைக்கு தண்ணீர் இதோ இந்த தொட்டி வழியாக கொண்டு போகப்படுகிறது இதனால் வறண்டு போய் கிடந்த அந்த மலைப்பகுதி செழித்து வளமாக மாறிவிட்டது சிறப்பாக விவசாயம் நடக்கிறது அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பாலத்திற்கு இணையாக மற்றொரு பாலம் போன்ற அமைப்பு அதில் நீர் சலசலத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த பாலமும் தொட்டியும் நூறு அடி உயரத்தில் இருந்தன இரு மலைகளுக்கிடையே இணைப்பாக இருந்தன இரு மலைகளையும் இணைக்கும் தொட்டில் போல் இருந்தால் இதற்கு தொட்டிப்பாலம் என்று பெயரும் உண்டு இது ஆசியாவின் அதிசயத்தில் ஒன்று ஆரியாவின் ஆரியனின் கூற்றில் தவறேதம் இருப்பது போல் ஆராத்தியாவிற்கு தெரியவில்லை மனிதர்கள் நடந்து செல்லும் நீல நடைபாதை அதன் அருகே தொட்டிக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீர் உண்மையிலேயே இது அற்புதம் என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது இதை சாப்பிட்டு பார் ஆரா ஆரியன் கொடுத்த பலாப்பழங்கள் வித்தியாச ருசியுடன் அதிக இனிப்பாய் இருந்தன வெரி ஸ்வீட் ஆராத்தியா நாவை உச்சி கொட்டினாள் இது வருக்கை பலாப்பழங்கள் இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்படி ஆரியனுடன் பேசியபடி காற்று அள்ளி கொண்டு போகும் உயரத்தில் அருகில் நீர்வாய்க்கால் சலசலத்து உடன் வர நா தித்திப்பாய் கரைய ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு போகும் இந்த பயணம் ஆராத்யாவின் அடிமனி அடிமனதில் இதயம் தத்த தைத்த அம்பாய் தங்கிவிட்டது கனியான்பாறை மலைக்கும் கூட்டு வாயுப்பாறை மலைக்கும் இடையே உள்ள தூரம் ஆயிரத்தி இருநூறிலிருந்து பல ஆயிரம் அடிகளாக நீண்டுவிட அப்போது ஆராத்யா விரும்பினாள் அடுத்த மலையை தொட்டிவிட்டு திரும்ப நடந்து வந்தனர் போகும்போது அணையை பற்றிய பேச்சுக்களில் மட்டுமே இருந்த ஆரியன் வரும்போது அவளை திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடி வந்தான் ஆராத்யாவின் பார்வை அருகே ஓடிக்கொண்டிருந்த தொட்டி நீருக்குள் மட்டுமே இருந்தது உங்களுடைய அந்த ஹெல்மெட் ஐடியா உண்மையாக சொல்வதானால் தி பெஸ்ட் ஆரா பிறகு ஏன் அதை ரிஜெக்ட் செய்தானோ ஓ இவனது எண்ணம் வேறு அல்லவா திடுமென குளிந்து கொண்டிருந்த சுற்றுப்புறம் வெப்பம் கூடியது அவளுக்கு தொட்டி நீர் பகுதி தொட்டி நீர் பகுதியிலிருந்து மறுபக்க பால பகுதிக்கு மாறிக்கொண்டு மேலிருந்து கீழே பார்க்க ஆரம்பித்தாள் ஆனால் அதனை செயலாக்குவதில் பிராக்டிக்கலாக நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கின்றன ஆரா பயணத்தின் போது ஹெல்மெட் போட்டுக்கொள்வதை அறுபது சதவீத மக்கள் விரும்புவதில்லை தலைக்குள் வியர்க்கும் ஹேஸ்டல் கலையும் சுமந்து கொண்டு திரிய வேண்டும் என்பன போன்ற பல காரணங்கள் இப்படி இருக்கும் போது ஹெல்மெட்டை போட்டால்தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் என்ற கான்செப்ட் எந்த அளவு ரீச் ஆகும் என்று தெரியவில்லை இதனால் வண்டிகளின் விற்பனை பாதிக்கப்படுமோ என்ற கவலையும் எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு ஆறு மாதம் டைம் கொடு ஆரா நான் இது விஷயம் யோசித்து சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து பிறகு சொல்கிறேன் முதலில்
நாங்க எங்க ஹெல்மெட்டை எப்போது உங்க கம்பெனிக்கு தருவதாக சொன்னோம் ஏதாவது நல்ல பெரிய கம்பெனிக்கு எங்க ஹெல்மெட்டை தருவதாக முடிவு செய்திருக்கிறோம் உங்களை போல் சின்ன சில்லறை ஆட்கள் எல்லாம் ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை மட்டும் பாருங்கள் அமர்த்தலாக இடுப்பில் கை வைத்து பேசினாள் என்ன சொன்னாய் சில்லறை ஆட்களா சூடாக வந்து விழுந்தது ஆரியனின் வார்த்தைகள் அப்படித்தான் அவளை சொல்ல நினைத்தாள் நானும் இவரை வந்துவிட்ட வார்த்தைகளை கஷ்டப்பட்டு விளங்கி இருந்தாள் அப்படியா சொன்னேன் இருக்கலாம் அலட்சிய பவனை காட்டினாள் எந்த எந்த பெரிய கம்பெனி உன் டப்பா ஹெல்மெட்டை ஒத்துக்கிறான்னு நானும் பார்க்குறேன் டி பார்க்கலாண்டா பதில் சவால் விட்டு விட்டு பாலத்தை விட்டு வெளியேறியவள் ஸ்டுடியோவில் கொடுத்த போட்டோ கவரை அவனுக்கு முன் தான் பறித்து கொண்டாள் கவர் நுனியை மடித்து ஒரு போட்டோ கூட அவன் கண்ணில் படாமல் பத்திரப்படுத்தி எடுத்துக்கொண்டு வீடு வந்தாள் தனது போட்டோக்களை ஆல்பத்தில் சேர்த்து அதனை தாத்தாவின் கையில் சேர்ப்பித்தாள் அதனை புரட்டி பார்த்த பரமேஸ்வரத்தின் கண்கள் கசிந்து பலபலத்தது இங்கே பாருங்கள் தாத்தா இதெல்லாம் உங்கள் பேரப்பிள்ளைகள் ஆரியன் அரவிந்த் தமிழரசன் சொர்ணா ஸ்ரீமதி தேன்மொழி அப்புறம் இது நானு ஆராத்யா உங்க பேர பிள்ளைகளிலேயே ஸ்மார்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் இந்த ஆராத்யா தான் தெரியுமா பரமசிவத்தின் கைகள் தன் பேர பிள்ளைகளின் போட்டோக்களை வருடியது என் செல்லங்களா முணுமுணுத்தார் என்ன தாத்தா சொன்னீங்க செல்லங்களாவா செல்வங்களாவா உங்களுக்கு செல்லங்கள் முக்கியமா செல்வங்கள் முக்கியமா பேத்தியை நிமிர்ந்து முறைத்து பார்த்த தாத்தாவின் கண்கள் தளிமி ஒளிந்தது அதனை கண்டுகொள்ளாமல் மீண்டும் ஆல்பத்திற்கு பார்வையை திருப்பிய ஆராத்யா அதில் ஒரு போட்டோவை சுட்டி காட்டினாள் இந்த குட்டி பொண்ணு யாரு தாத்தா அந்த போட்டோவை பார்த்த பரமசிவத்தின் இதழ்கள் மெல்ல புன்னகைத்தன ஏழூருக்கு வாய் பேசுறியே நீயே கண்டுபிடி தாத்தாவின் பதில் ஆராத்யாவிற்கு உற்சாகம் மூட்ட நிச்சயம் கண்டுபிடிப்பேன் தாத்தா கையில் இருந்த ஆல்பத்தை மீண்டும் பிடுங்கிக் கொண்டு அதனை பார்த்தபடி நடந்தாள் அத்தியாயம் பதினேழு நானும் உங்களோடு வரவா மாமா பனித்துளிகள் விரைவி இருக்கும் செண்பக மலராய் தன் முன் அந்த அதிகாலையில் வந்து நின்ற மருமகளை மறுக்கும் எண்ணம் சிறிதளவும் சதுரகிரிக்கு வரவில்லை அவர் பார்வை மருமகளின் பின்னால் பார்க்க உள்ளரை கதவின் பின் மறைந்திருக்கும் மனோரமாவின் உருவம் தென்பட்டது அவரறியாமல் பெருமூச்சென்று வெளியேறியது வாமா போகலாம் மருமகளுக்கு தலையசைத்து முன்னால் நடந்தார் அம்மாவிற்கு கட்டை உரையில் உயர்த்தி காண்பித்து விட்டு தாய்மாமனுடன் நடந்தாள் ஆராத்யா தினமும் இவ்வளவு காலையில எழுந்துக்கிறீங்களே மாமா அது எப்படி முடியுது உங்களுக்கு பேசியபடியே மாமனும் மருமகளுமாக தோப்பிற்குள் நடந்தனர் அஞ்சு வயசுல ஆரம்பிச்ச பழக்கம் என் உடம்பு தரையில சாயிர வரைக்கும் மாறாது என்ன மாமா இது சின்ன விவரம் கெட்டதுக்கு இப்படி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு சட்டன தாயார் மா தாயாய் மாறி அதட்டிய தங்கையின் மகள் சதுரகிரியினுள் பாச விதைகளை விதைத்தாள் என்ன உங்க அம்மா மா மாமன் கூட பேசி பழகி அவர் மனசை மாத்துன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாளாக்கும் கொத்தல் போல் கேட்ட மாமனின் முகத்தை உற்று பார்த்தால் ஆரத்யா ஏன் மாமா அதில் எதுவும் தப்பு இருக்கிறதா சிங்கம் போல் இரண்டு தாய்மாமன்கள் இருந்தும் இதுவரை மாமன்கள் பாசம் தெரியாமல் வளர்ந்த பொண்ணு நானு எனக்கு விட்டு போன சொந்தங்களின் பிரியங்கள் எல்லாம் கிடைக்கணும்னு அம்மா நினைப்பதில் எதுவும் தப்பு இருக்குதா மாமா ஆராத்யாவின் சொற்கள் குறித்தவராமல் சதுரகிரியின் நெடுநெஞ்சை தாக்க அவர் பதில் சொல்லாமல் தலை குனிந்தபடி நடந்தாள் நடந்தார் உன் அம்மாவை எங்கள் கண்ணின் மணி போல் பொத்தி பொத்தி வளர்த்தோம் எவனோ ஒரு பயலுக்காக எங்கள் அத்தனை பேரையும் முதறி விட்டு போய்விட்டாள் அதுதான் திரும்ப வந்து விட்டார்களே மாமா போனஸாக உங்களுக்கு நான் வேறு இது போதாதா நீங்கள் சிறுத்தை மாதிரி மாமா இப்படி கம்பீரமாக நிமிர்ந்து வராமல் இப்படியா தலை குனிந்து வருவீர்கள் ம் கமான் மாமா தலையை நிமிர்ந்து பாருங்கள் சொன்னதோடு மாமனின் தலையை பிடித்து உயர்த்தினாள் ம் இப்படி முகத்தை உயர்த்தி நெஞ்சை நிமிர்த்தி நடந்து வாங்க பார்க்கலாம் அந்த அண்ணனைத்தான் என் அம்மாவிற்கு பிடிக்கும் அந்த மாமாவைத்தான் எனக்கும் பிடிக்கும் உற்சாகமாக பேசியபடி திரும்பிய ஆராத்யா திகைத்தாள் அவர்கள் முன் ஆரியன் என்றிருந்தான் ஆரியனின் பார்வை ஆரிய ஆராத்யாவை கொத்தி குதறி கூறுபோடும் எண்ணத்தில் இருந்தது அவன் அப்போதுதான் தூங்கி எழுந்து மடித்து கட்டிய கையிலி கையில்லாத பனியனுடன் வாயில் டூத் பிரஸை வைத்து தேய்த்தபடி தோப்பிற்குள் வந்திருந்தான் ஆராத்யா எழுந்து குளித்து தனது தலைமுடியை காய வைத்து பம்மனை விரித்து விட்டிருந்தாள் அது அவளது தோலை தொட்டு புரண்டது பளிர் மஞ்சளில் பாதம் பொருளும் ஒரு பாவாடையும் இலைப்பச்சியில் உடலை மூடிய ஒரு காட்டன் டாப்பும் அணிந்திருந்தாள் அதிகாலை பணியில் நனைந்த அற்புத பூஞ்செடி போல் தெரிந்தாள் இத்தனை புத்துணர்ச்சியுடன் துருத்துரு பேச்சுடன் தனது தாய்மாவை தனது தாய்மாமாவை புகழ்ந்தபடி வந்தவளின் பேச்சுக்கள் நிச்சயம் அந்த மாமனின் மனதில் பூச்சொறியும் என்பதனை ஆராத்யாவை விட ஆரியன் நன்கு அறிவான் எப்படி என தன்னிடம் புறம் உயர்த்தியவளை நோட் நோட்டன உச்சந்தலையில் கொட்டும் அவளை அடக்கியவன் அப்பா கல்லீரக்கிறவங்க வந்திருக்காங்க மரமேறிட்டாங்க நீங்க பக்கத்துல போய் நின்னீங்கன்னா சுத்தமா இறக்குவாங்க என்றான் ஹம் இத போறேன்பா ஆரா நீ வீட்டுக்கு போடா தலைவரடிய தாய்மாமனுக்கு கையசைத்து விடை கொடுத்தாள் வாராத்யா சதுரகிரி மரங்களிடையே மறைந்த மறுநொடி அவள் கை வலிக்கும்படி பற்றப்பட்டு பின்னால் திருப்பி மடக்கப்பட்டது ஏண்டி 
உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் தாத்தா அப்பாவுக்கெல்லாம் குல்லா போடுற வேலையை விட்டுட்டு சொர்ணாவோட கல்யாணத்தை மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு அம்மாவும் மகளும் ஊரை விட்டு ஓடுங்கன்னு சொன்னேன்ல நான் சொன்னது ஏதாவது உன் மண்டையில ஏறிச்சா திரும்ப திரும்ப தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாயே ஏய் ரவுடி கைய விடுடா ஆஹா வலிக்குது கத்தினால் ஆராத்தியா முதல்ல நான் சொல்றத கேப்பேன்னு சொல்லுடி கையை மேலும் முறுக்கினான் நான் ஏண்டா ஊரை விட்டு போகணும் இது என் தாத்தா ஊரு இது என் பாட்டி வீடு இங்கே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்ன உரிமை இருக்கிறதோ அதே அளவு உரிமை எனக்கும் இருக்கிறது நான் போக மாட்டேன் ஆராத்தியா பேச பேச ஆரியன் அவள் கையை அதிகமாக முறுக்கினான் ஆ விடுடா எதுக்கு இந்த வெறி காலையிலேயே நல்லா ஃபுல்லாக தண்ணி அடிச்சிட்டியா ஆரியன் சட்டன அவள் கையை விட்டான் ஒரு ஒரு சுண்டலில் கையை பற்றி அவளை திருப்பினான் என்னடி உளர்ற கல்லி இறக்குறாங்கன்னு சொன்னாயே காலங்காத்தாலே ஆரம்பிச்சிட்டியா சென்னையில் பியர் இங்கே வேற வழி இல்லையே கல்தானே அடியே நாக்கா இருக்கணும்டி உன்னை ஆரியன் அவள் தலைமுடியை பிடித்து உலுக்கினான் உனக்கு எவ்வளவு திமுருடா தப்பெல்லாம் நீ செய்துட்டு என்னை பிடிச்சு உலுக்குகிறாய் பதிலுக்கு பதிலாக ஆரியனின் தலைமுடியை பிடிக்க எட்டி கையை கொண்டு போனாள் உயரம் பற்றாமல் நுனிக்காலில் நின்று அவன் உச்சந்தலையை பிடிக்க முயல ஆரியன் அதற்கு அனுமதிக்காமல் நகர ஆராத்தியா திரும்ப முயற்சிக்க ஆரியனுக்கு இப்போது இது ஒரு விளையாட்டாகி போனது அவன் ஆராத்தியாவின் கையில் சிக்காமல் இன்னமும் தலையை உயர்த்தி கொண்டே போக ஆராத்தியா ஒட்ட வெட்டப்பட்டிருந்த அவன் தலைமுடியை கொத்தாக பிடிக்க முடியாமல் நழுவிய கைகளை பிடிக்க கிடைத்த அவன் தோள்களில் புத்தன பொத்தன மொத்த பயன்படுத்தினாள் ஆரியனும் தன் பங்கிற்கு அவள் தலையை உழுக்க ஒரு சுவாரஸ்ய மோதல் அங்கே ஆரியா என்னடா பண்ற கேட்டபடி வந்தவள் மனோரமா அவள் குரலில் மெல்லிய அதிர்ச்சி மனோரமாவை பார்த்ததும் ஆரியன் தன் பிடியை விட்டு விட்டான் அவன் திமிரல் குறைந்ததும் எட்டி அவன் தலைமுடியை பிடிக்க முயற்சித்து முடியாமல் அவன் தலையை பிடித்து ஆராத்தி ஆட்ட மனோரமா அவள் கைகளில் அடித்தாள் ஆரா என்னடி பண்ற விடு அவனை நானியன் விடணும் மன்னி மம்மி அவன் என் முடியை பிடித்து ஆட்டுகிறான் இவனை ஆராத்திய பற்களை கடித்தபடி அவன் மேல் பாய தயாராக ஒரு வேகத்துடன் அவளை பிடித்து தள்ளினான் ஆரியன் ஆரியா ஏண்டா அவளை இப்படி தள்ளுகிறாய் மனோரமா அவன் கைகளை பிடிக்க அவளை உதறினான் சற்று முன் குறும்பும் பரவசமுமாய் இருந்த அவன் முகம் இப்போது இருக்கமும் முறைப்புமாக இருந்தது ஆரியா உனக்கு அவளை பிடிக்கவில்லையா இவ்வளவு வெறுப்பா மனோரமாவின் தடுமாற்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லாது ஆரியன் திரும்பி நடந்து போய்விட்டான் ஏய் அவனுக்கு கோபமே வராது ரொம்ப அமைதியான பையன் நீ என்னடி செய்தாய் தாயின் கேள்வி ஆராத்தியாவிற்கு கோபம் முட்டியது வேண்டாம் ரமா என் வாயை கிளறாதே நான் ஏதாவது பேசிடுவேன் அவனை பற்றி உனக்கு தெரியாது எனக்கு அவனை தெரியாதா என்னை விட அவனை தெரிஞ்சவங்க யாரும் கிடையாது டி ஐயோ ரமா திரும்பவும் சொல்றேன் உனக்கு அவனை தெரியாது நீ முதல்ல அவனுக்கு மரியாதை கொடுத்து நடந்துக்கடி அவ்வளவுதான் ஆராத்தியாவிற்குள் எரிமலை வெடித்தது நான் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமா உன் அண்ணன் மகன் உனக்கு வசத்தினா நீ அவனை தூக்கி இடுப்புல வச்சுக்கோ என்கிட்ட அவன் புகழ் பாடிக்கிட்டு வந்தா நான் மனசியாகவே இருக்க மாட்டேன் விரலாட்டி தாயை எச்சரித்து விட்டு நடந்த ஆராத்தியாவின் மனம் கொதித்து கொண்டிருந்தது இவனை ஏதாவது செய்தாகணுமே இவனுக்கு சரியான நோஸ்கட் கொடுக்கணுமே என்ன செய்வது மிகவும் மூளையை கசைக்கு ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுத்தாள் மறுநாள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு முதல் பத்திரிகை வைக்க கிளம்ப பத்திரிகைகளை ஆரியனின் கையால் எடுத்து பூஜேரியில் வைக்க சொன்னார் பரமசிவம் ஆராத்யா இடையில் வந்து அவன் கையில் இருந்த பத்திரிகை பண்டலை பிடுங்கினாள் நான் வைக்கிறேன் தாத்தா ஏய் கொடு அதை ஆரியன் திரும்ப அவளிடம் பிடுங்க முயல அவள் தடுக்க இந்த வீட்டில் எந்த எந்த நல்ல காரியம் என்றாலும் ஆரியன் கையால் தான் ஆரம்பிப்போம் பரமசிவம் குரல் கொடுத்தார் நானும் அவங்க பேத்திதான் தாத்தா எனக்கும் அந்த உரிமை உண்டு இன்று இந்த நல்ல காரியத்தை நான் தான் தொடங்கி வைக்க போகிறேன் ஆரா சும்மா இரு பத்திரிகை ஆரியா கிட்ட கூட மனோரமா அதட்டினாள் முடியாது மம்மி இருபது வருடமாக உன்னை இங்கே எல்லாரும் ஒதுக்கி வைத்தார்களே அந்த அநியாயத்திற்கு எனக்கு நியாயம் வேண்டும் தாத்தா இதுபோல் நல்ல காரியங்களை எல்லாம் முன்பு என் அம்மாவை வைத்துத்தானே செய்து வந்தீர்கள் அவர்களுக்கு பிறகு அந்த உரிமை எனக்குத்தான் வேண்டும் நான் தான் எல்லாம் செய்வேன் ஆராத்தியாவின் பிரிவாதத்தால் சதுரகிரியின் முகத்தில் மெல்லிய புன்னகை கீற்று மலையரசன் பற்கள் தெரிய லேசாக சிரிக்கவே தொடங்கினார் நான் சீரியஸாக பேசிட்டு இருக்கும் போது எதுக்கு சிரிக்கணும் ஆரியா முகத்தை முறைப்பாகவே வைத்துக் கொண்டாள் ஏனென்றால் ஆரியனின் முகமும் முறைத்தார் போல் தான் இருந்தது சதுரகிரி அப்பா சின்ன பிள்ளை போகட்டும்பா விட்டுடலாம் பரமசிவத்திடம் மெலிதாய் முனுமனுத்தார் பரமசிவம் நடக்கட்டும் என்பது போல் கையசைக்க ஆரியன் இழுத்து கொண்டிருந்த தன் பிடியை விட்டான் அவனோட பயில்வான் போல் மோதலுடன் பார்சலை இழுத்து பிடித்து நின்றிருந்த ஆராத்யா இந்த திடீர் விடுதலில் தடுமாறி விழ பார்த்து பாதங்களை ஊன்றி சமாளித்து நின்றாள் அவனை முறைத்தாள் படபடவன கைதற்றல் சத்தம் கேட்க ஆரியன் திகைத்து திரும்பி பார்த்தான் அரவிந்த் தமிழரசன் சொர்ணா ஸ்ரீமதி தேன்மொழி எல்லோரும் வரிசையாக நின்று கைதட்டி கொண்டிருந்தனர் ஆரியன் திரும்பி பார்க்கவும் வேகமாக தங்கள் உற்சாகப்படுத்தலை நிறுத்தி கொண்டனர் ஆராத்யா வாகை சூடிய மகாராணி போன்ற பெருமித பார்வ
அவன் கோபமுகத்துடன் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினான் போயேன் தனக்குள் உதடு சுழித்தாள் திரும்ப பார்க்கும்போது மனோரமாவை காணவில்லை எல்லோரும் பத்திரிகைகளை பார்ப்பதில் ஆர்வமாக இருக்க ஆராத்யா வீட்டின் பின்புறம் வந்தாள் அங்கே மனோரமாவும் ஆரியனும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இல்லை மனோரமா மட்டும்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ஆரியன் முறைப்பாக நின்றிருந்தான் தாய் அண்ணன் மகனை சமாதானப்படுத்துவதை ஆராத்யா உணர்ந்தாள் கொஞ்சம் கூட இலக்கமின்றி நின்றிருந்தவனின் முகத்தை பார்த்தவளுக்கு கோபம் வந்தது இவனுக்கு என்ன இவ்வளவு திமிர் அடுத்து அவனை எப்படி டீஸ் பண்ணுவது யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு ஆரா நீ சாதிச்சுட்டடா உங்க தாத்தாவையே ஒரு நிமிடம் அசைத்து விட்டாயே வரலட்சுமி பாசத்துடன் பேத்தியை உச்சியில் இதழ் பதித்தாள் ஆரத்யா காலரை உயர்த்தி விட்டு கொள்ள எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் கோரசாக சொன்னபடி வந்தனர் அரவிந்தனும் தமிழரசனும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்பவுமே தனியாவே பேச வராதா தான்களே ஆராத்யா வம்பெழுத்தாள் ஏமா அப்படி கேட்கிறாய் அன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படித்தான் கோரசா கத்தி என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னாங்க பாட்டி போட்டு கொடுத்தாள் வரலட்சுமி கண்டிப்பாக பேரன்களை பார்க்க அவர்கள் ஐயோயோ என பதறியபடி அவள் அருகே அமர்ந்தனர் பாட்டி அது சும்மா அண்ணன் தான் அப்படி ஆறாவை விரட்ட சொன்னார் அதுதான் அப்படி பேசினோம் பேப்பர்ல வசனமெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாரோ ஆராத்யா கிண்டலாகத்தான் கேட்டாள் அரவிந்த் திருதிருவென விழித்தான் எனக்கில்லை இவனுக்குத்தான் எழுதி கொடுத்தார் தமிழரசன் உண்மை விளம்பி ஆட பாவிகளா ஆராத்யா தலையில் கை வைக்க வரலட்சுமி யோசனையில் இருந்தார் ஆரியனா அவன் அப்படிப்பட்ட பையன் கிடையாதே ஏன் இப்படி செய்தான் என்ன பாட்டி உங்க பேரனுக்கு சப்போர்ட் ஆக்கும் என் பேரன் என்பதற்காக இல்லைடா ஆரா ஆரியன் இயல்பிலேயே ரொம்ப நல்ல பையன் புத்திசாலி இந்த சின்ன வயசுலேயே சென்னையில் அவனே சுயமாக ஒரு கம்பெனி தொடங்கி தொடங்கி இருக்கிறான் தெரியுமா பாட்டியின் குரலில் பெருமிதம் அழிய அந்த லட்சணம் தான் தெரியுமே பேத்தியின் மனது கசந்து வலிந்தது ஆமாமாரா ஆரா ஆட்டா மொபைல்ஸ் டூ வீலர் மேனுஃபேக்சரிங் நாங்க ரெண்டு பேரும் கூட அது சம்மந்தமா தான் படிக்கிறோம் படிப்பு முடிஞ்சதும் கம்பெனிக்குள்ள வந்துடுவோம் அண்ணன் தான் எங்களை கைட் பண்ணுகிறார் அரவிந்தன் உற்சாகமாக பேசினான் நான் படிப்பை முடித்து விட்டு டெல்லியில் டூ வீலர் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆரா இது ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி இருக்கும்னு அண்ணன் தான் இந்த வேலைக்கு போக சொன்னார் அடுத்த வருடம் ஆரா ஆட்டோ மொபைல்ஸ்க்கு வேலைக்கு வந்துடுவேன் ஆரா நீயும் படிப்பு முடித்ததும் நம்ம கம்பெனிக்கு நம்ம கம்பெனி வேலைக்கு வந்துவிடேன் தமிழரசன் அழைக்க ஆராத்யாவின் முகம் இறுகியது இந்த மொகரக்கட்டை கிட்ட போய் வேலை பார்க்கணுமாக்கும் இவன் அங்கே கம்பெனி நடத்தும் லட்சணம் பற்களை கடித்தாள் அதென்ன ஆரா என் பெயர் எப்படி கம்பெனிக்கு இந்த பெயர் பேச்சை மாற்றினாள் குடும்ப தொழில் போல் திட்டமிட்டு கம்பெனி ஆரம்பித்தவன் அதற்கு அவனது பெயரை எதிர்க்கு அவனது பெயரை எதற்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தாத்தா அல்லது அப்பா பெயரை தானே வைத்திருக்க வேண்டும் இதனை குடும்பத்தினருக்கு சுட்டி கட்டவே இக்கேள்வியை எழுப்பினாள் அது தாத்தா பெயருமா வரலட்சுமி பதில் சொன்னாள் தாத்தா பெயரா ஆமாம் இந்த தாத்தா இல்லை இந்த தாத்தாவோட அப்பா பெயர் ஆறாவ முதன் ஆறாவு குடும்பம் தான் நம்ம குடும்ப ஆறாவ குடும்பம்னு தான் நம்ம குடும்பத்திற்கு பெயர் இந்த தக்கலையில் தாத்தாவோட பெயர் வர்ற மாதிரி தான் அவனுக்கு ஆரியன் பெயர் வைத்தோம் வரலட்சுமியின் விளக்கத்தில் ஆராத்யாவிற்கு சப்பன்றாகிவிட்டது வீட்டின் முதல் பேரனுக்கு தாத்தா பெயர் வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணி ஆரியன் அவனுக்கு பெயர் வைத்தோம் நானும் அப்படித்தாம்மா நம்ம குடும்ப பெயர் என் மகளுக்கு வைக்கணும்னு இவளுக்கு ஆராத்தியான் பெயர் வைத்தேன் மனோரமா சொல்ல ஆராத்தியாவிற்கு தலை சொல்லல தொடங்கியது அட கடவுளே இது வேறா இந்த அம்மா இத்தனை வருடங்களாக இது பற்றி மூச்சு கூட விட்டதில்லையே வரலட்சுமி நிகழ்வாய் மகளின் கையை பிடித்தாள் சந்தோஷம்மா கசிந்த கண்களை துடைத்து கொண்டாள் ஆரியர் எத்தனை நாட்களாக சென்னையில் இருக்கிறாம்மா எனக்கு தெரியாதே டெல்லியில் படித்தாம்மா ஒரு வருடமா அந்த தொழிலை சென்னையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் அவனே பேங்கில் லோன் வாங்கி சுயமாக செய்கிறான் தம்பிகளையும் அதற்கேற்ப தயார்படுத்தி வருகிறான் தனியாக வீடெடுத்து தங்கி தானே சமைத்து சாப்பிட்டு ரொம்ப பொறுமையான அற்புதமான பையன்மா என் பேரன் வரலட்சுமி புகழாரம் சூட்டினார் ஆராத்யாவிற்கு அன்று ஆரியனின் வீட்டில் பார்த்த சுத்தம் நினைவு வந்தது ஒரு பெண்ணின் பொறுமையுடன் இருப்பிடத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்கும் பாங்கு அதெல்லாம் அவனாகவே செய்து கொண்டதா அவளுக்கு ஆரியன் மேல் கொஞ்சம் மரியாதை வந்தது அவள் முகம் இலகியது நல்ல பிளானிங் மேன் ஆனால் அவனது கேரக்டர் வீட்டிலேயே பேர் வாங்கி வைத்து நம்பி வந்த பெண்ணிடம் மீண்டும் அவள் முகம் இருகியது இதனை இப்போதே அனைவர் முன்னாலும் போட்டு உடைத்து விடலாம் ஆனால் தங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் பெருமிதம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பெரியவர்களின் மனம் சட்டன நோக அவளுக்கு விருப்பமில்லை அவனை மெல்ல மெல்லத்தான் இவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஆரா அண்ணனுக்கு தாம் அண்ணனுக்காக தாம்பா அன்னைக்கு உன்னிடம் கோபமாக பேசினோம் மற்றபடி நாங்கள் எப்போதும் முன்கட்சிதான் இலங்கவும் தமிழரசனும் ஆராத்தியா ஆராத்தியாவுடன் தங்கள் நட்பை உறுதி செய்தனர் அவனை எல்லோரும் பெரிய இவன் இங்கே பேசுறாங்க அவன் எதற்காக மம்மி நம்ம 
அவன் எதற்காக மம்மி நம்மை வீட்டு விட்டு விரட்ட நினைக்கணும் ஆராத்யா பிறகு தன் தாயிடம் தனிமையில் கேட்ட கேள்விக்கு மனோரமாவிடம் பதில் இல்லை தெரியவில்லை யாரா கிட்டே பேச போனாலே விரட்டுவது போல் பார்க்கிறான் முகம் கொடுத்து பேச மாட்டேங்கிறான் உன்னிடமும் கோபமாக நடந்து கொள்கிறான் எனக்கு கவலையாக இருக்கிறதுடா தாயின் கவலையை தான் தீர்க்க முடிவு செய்தாள் ஆராத்யா நேரடியாக ஆரியனிடமே பேசிவிட நினைத்தாள் சொர்ணா உன் அண்ணனை எங்கே கைகால்களில் கடலை மாவை பூசி உலர வைத்துக் கொண்டிருந்த சொர்ணாவிடம் கேட்டாள் அவள் கல்யாணத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தாள் நெல்லெடுக்கணும்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க பின்னாடி பத்தாயத்துல பாருங்க பத்தாயமா அப்படின்னா பின் மரண்டாவில் பெரிதா ஒரு மரப்பெட்டி இருக்குமே அண்ணி அதுதான் பத்தாயம் அண்ணன் அங்கே இருக்காரான்னு பாருங்க தகவல் தந்துவிட்டு சொர்ணா தன் அழகுபடுத்தலை தொடர்ந்தாள் அது எந்த பத்தாயம் யோசித்தபடியே ஆராத்யா பின்பக்கம் வந்தாள் உயரமாக மர அடுக்கை போல் இருந்த பத்தாயத்தை அனாந்து பார்த்தாள் இதைத்தானே சொன்னால் இங்கே யாரும் இல்லையே கண்களால் தேடும் போதே பத்தாயத்திற்குள் ஏதோ சத்தம் கேட்டது இதற்குள் என்ன சத்தம் ஆராத்யா மனமனவன அந்த பெரிய பத்தாயத்தின் பக்கவாட்டில் அட அமைக்கப்பட்டிருந்த மரப்படிகளில் ஏறி உள்ளே எட்டி பார்த்தாள் விழிகளை விரித்தாள் அந்த பத்தாயத்தினுள் பாதி அளவு நெல் இருந்தது அதன் நடுவே ஆரியன் நின்றிருந்தான் உள்ளே சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி இருந்தான் ஐ இதற்குள் இப்படி இறங்கலாமா ஆராத்யாவின் உற்சாக குரலில் நிமிர்ந்து பார்த்து வேண்டாமாரா வராதே என அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஆராத்யா உள்ளே குதித்து விட்டாள் ஏனோ நீங்கள் இறங்கி இருக்கிறீர்கள் நான் வரக்கூடாதா என்ற சவால் கேள்வியோடு அதானே செய்யாத என்றால் தான் நீ செய்வாயே உனக்கு எல்லாமே விளையாட்டுத்தான் இதில் என்ன விளையாட்டு இதோ இந்த நெல் குவியலில் குதிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது குதித்தேன் சொன்னபடி நெல்லை கையில் அள்ளி வெளியே விட்டாள் இது நெல்லை சேர்த்து வைக்கிற இடமா பார்வையை சுழல விட்டாள் ஆமாம் விளைச்சல் நெல்லில் விற்றது போக வீட்டிற்காக நெல்லை இப்படி சேர்த்து வைப்பார்கள் முன்பெல்லாம் எல்லோருடைய வீடுகளிலும் தவறாமல் இந்த பத்தாயம் இருக்கும் இப்போது நிறைய பேர் இடத்தை அடைக்கிறது உபயோகமில்லை என்று இந்த பத்தாயங்களை ஒதுக்கிவிட்டார்கள் அவர்களை சொல்லி குற்றமில்லை வயல்களே இல்லாமல் போய்விட்ட பிறகு பத்தாயங்களுக்கு மட்டும் என்ன வேலை விளக்கங்கள் சொன்ன ஆரியனின் பார்வை ஆராத்யாவின் முகத்தில் படிந்து கிடந்தது வா பத்தாயத்தோட ஹிஸ்டரி சூப்பர் நம் வீட்டில் மட்டும் அந்த பழைய வழக்கத்தை மறக்கக்கூடாதென்று இதை இன்னமும் வைத்திருக்கிறீர்களா ஆமாம் சொர்ணா கல்யாண சாப்பாட்டிற்கு இந்த நிலைத்தான் அரைத்து அரசியாக்க வேண்டும் எவ்வளவு இருக்கிறத பார் என்று அப்பா சொன்னார் வந்தேன் இங்கே நிறுத்தினான் இங்கே என்ன இல்லை இங்கே ஒரு எலி ஓடியது போல் இருந்தது அதைத்தான் எங்கு என்று தேடிக் கொண்டிருந்தேன் ஆராத்யாவின் விழிகள் விரிந்தன லேசான பயஜாடை தெரிந்தது எலியா இங்கேயா கேட்டபடி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் ஆமாம் இப்போது கூட அதோ அங்கே உன் பின்னால் ஆராத்யா வீலற்ற கத்தலிட நகர்ந்து ஆரியனின் மேல் மோதினாள் ஆரியா எனக்கு பயமா இருக்குது அதை விரட்டுங்க அவன் தோள்களில் கத்தியபடி தொற்றி கொண்டாள் விரட்டலாம் ஆரா எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிய ஆ அதோ அங்கே ஆராத்யா மேலும் அலறி அவனோடு ஒன்றினாள் ஆர்யா பிளீஸ் பிளீஸ் அதை சீக்கிரம் விரட்டுங்க கண்களை மூடிக்கொண்டு கத்தினாள் அதென்ன உனக்கு இளங்கோ தமிழரசன் எல்லாம் வத்தான் நான் மட்டும் ஆரியனா என்னை விட சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை எனக்கு கிடையாதா ஆரியனின் குரல் ஆராத்யாவின் கண்ணங்களை கிசுகிசுப்பாய் மோதியது ஏதோ ஒரு அனல் சுமந்து அக்குரல் இருப்பதாய் ஆராத்யாவிற்கு தோன்றியது தன் கண்ணங்களை தேய்த்து விட்டுக் கொண்ட ஆராத்யா அவனை முறைத்தாள் உன்னை எல்லாம் நான் பெயர் சொல்லி அழைப்பதே பெரிய விஷயம் இந்த மரியாதையாவது குடிக்கிறேனே என திருப்தி படுத்துக்கொள் சொன்னவளின் கண்ணத்தில் ஒற்றை விரலால் தொட்டு திருப்பினான் அங்கே பார் அவன் காட்டிய இடத்தில் ஒரு சுண்டலி நெல் குவியலுக்குள் இருந்து மெல்ல பத்தாய சுவர்களின் மேல் ஏறிக்கொண்டிருந்தது ஆராத்யா மீண்டும் கத்தினாள் ஆர்யா அதை பிடித்து வெளியே தூக்கி போடுங்க ஹம் நீ அத்தான்னு சொல்லு நான் அதை விரட்டுறேன் பேரம் பேசினான் இவனை அப்படி கூப்பிட்டு விடவே கூடாது ஆராத்யா அக்கணமே முடிவெடுத்தாள் முடியாது தலை உயர்த்தி அறிவிக்கவும் செய்தாள் ஓ அப்படியா சரி நீயாச்சு உன் சுண்டலியாச்சு சொன்னவன் தன் மேல் சரிந்திருந்தவளை விலக்கி நிறுத்திவிட்டு ஒரு உந்தலில் எக்கி பத்தாயத்தின் மேற்பகுதியை ஒரு கையால் பற்றினான் பை டார்லிங் படக்கன ஒரு கண்ணை மூடி சுமிட்டி உதடு குவித்து சீட்டி ஒளி எழுப்பியவன் டக்கன கால்களை மேலே இழுத்து பத்தாயத்தின் வெளியே போய்விட்டான் ஆர்யா போகாதீர்கள் ஆராத்யா கத்தி கொண்டிருக்கும் போதே பத்தாயத்தின் மூடியையும் மூடிவிட்டான் ஆராத்யாவை சுற்றி இருள் சொல்ந்தது அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஆரா தூங்கிட்டியாடா தாயின் குரலுக்கு வெறுமனே உம் என்றாள் ஆராத்யா அவளுக்கு அப்போது விழி திறக்க பிடிக்கவில்லை உன்னிடம் கொஞ்சம் பேசணுமேடா தூங்குறமா நாளை காலையில் பேசிக்கலாம் எனக்கு தூக்கம் வருது சொன்னபடி தாயின் கழுத்தில் கையை போட்டு படுத்துக்கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஆராத்யாவின் ஆசைக்குள் இன்னமும் நெல் மணத்து கொண்டிருந்தது தாயத்தின் நெற்குவியலை இன்னமும் அவள் தேகம் உணர்ந்து கொண்டிருந்தது 
ஏனோ சிலிர்க்கும் தன் தேகத்தை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த அனுபவம் அவளுக்கு புதியது நெல் மனத்தை தாண்டி நாசி தாண்டி அவள் மனம் முழுவதும் மனத்து கொண்டிருந்தான் ஆரியன் அவனது வலுவான இளஞ்சூடான தேகம் இன்னமும் ஆரோக்கியாவின் உடலங்கும் அப்பி கிடந்தது அவள் விழிமூடி துளி துளியாய் அவனை உள்வாங்கி கொண்டிருந்தாள் அன்று காலை அவளை அப்படி தனியே விட்டு இருளுக்குள் மூடிக்கொண்டு போவானு எதிர்பார்க்காத ஆராத்யா பெருங்குடல் எடுத்து அலறினாள் ஆனால் தனது அலறல் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு கேட்குமா என்ற நிச்சயம் அவளுக்கு இல்லை காரணம் இந்த பத்தாயம் வீட்டின் புன்புறம் யாரும் அதிகம் வராத பகுதியில் இருந்தது இப்போது அதனை மூடிவிட்டு வேறு போய்விட்டான் உள்ளேயே சுற்றி கொண்டிருக்கும் எலி வேறு ஆராத்யா கத்தலை நிறுத்தி எப்படி வெளியே போவதனை யோசித்தாள் சற்று முன் மிக சுலபமாக மேலே தவிய ஆரியனின் நினைவு வந்தது பொறுக்கி போய போன ஜென்மத்தில் குரங்காக பிறந்திருப்பான் போல ஐயோ அவனை வைது என்ன பிரயோஜனம் இப்போது வெளியே போகணுமே தன்னை சுற்றிலும் எலிகள் ஓடுவதாக உணர்ந்தாள் அவள் உடல் உயர்த்து நனைய தன்னைத்தானே குறுக்கிக் கொண்டு உள்ளே இருந்தவளின் காலடியில் ஏதோ அசைவு தெரிய வாய் திறந்து அலறினாள் கால்கள் கடியில் நெல் குளிய பாதங்கள் திடீரென கீழே இறங்க தொடங்கின புதைகுழிக்குள் மூழ்கும் அனுபவத்தை பெற்றவள் இன்னமும் கத்தினாள் இப்போது அவள் கால் எதிலோ மாட்டிக்கொள்ள இல்லை எதுவோ அவள் காலை கவ்விக்கொள்ள ஆராத்யாவின் அலறல் உச்சத்தை தொட்டது அவளது கால்களை அவளது கால்கள் கவ்வி கீழே இழுக்கப்பட அவள் உடல் கீழ் நோக்கி நகர்ந்து ஒரு குறுகிய வழி ஊடாக வலிந்து ஐந்து வினாடிகளில் வெளியே வந்தது வெளிக்காற்று உடம்பில் பட்டதும் தான் தான் வெளியேறிவிட்டதை உணர்ந்தவள் நம்ப முடியாமல் கண்களை விரித்து பார்த்தாள் சூ ஏண்டி கத்துற வாயை மூடு ஆரியனின் அதற்றை கேட்டதும் தான் தான் இன்னமும் கத்தி கொண்டிருப்பதையே உணர்ந்து வாயை மூடினாள் நடுங்கிய கால்களை சமாளிக்க அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் நடுங்கலான குரலில் கேட்டாள் ஏய் ஆரா சும்மாடா சின்ன கலாட்டா ரொம்ப பயந்துட்டியா ரெண்டே நிமிடம் தான் இருக்கும் அதற்குள் இத்தனை அலறலா ஆரியன் பறிவுடன் அவள் தலையை வருடினான் ரொம்ப பயமா இருந்தது தெரியுமா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிவிட்டது போல் இருந்தது அவள் உடல் நடுக்கத்தை உணர்ந்தவன் மென்மையாக அவளை தன் மேல் சாய்த்து அணைத்து கொண்டான் எப்படி வெளியே வந்தேன் இதோ இப்படி அவளை திருப்பி பத்தாயத்தின் அடியில் நெல்லை எடுப்பதற்காக இருக்கும் வழியை காட்டினான் இது நெல்லை வெளியே எடுக்கும் வழி இந்த வழியாக உன்னை கீழே இழுத்தேன் சொன்னபடி அவள் தலை முக தலை முகத்தில் இருந்த நெல்மணிகளை தட்டிவிட ஆரம்பித்தான் அந்த எலி அது எப்போவோ ஓடி போயிடுச்சு எங்க ஆறா கிட்ட இருக்க அதுக்கு அவ்வளவு தைரியம் வருமாக்கும் செல்லமாய் கேட்டு அவள் மூக்கு நுனியை வருடினான் உனக்கு உன் அப்பாவின் மூக்கு ஆறா நம் குடும்பத்தின் மூக்கு போலவே இல்லையே நம் குடும்பத்தில் எல்லோருக்குமே கொஞ்சம் எடுப்பான மூக்கு அவனுடைய விவரத்திலின் போதே ஆராத்யாவின் பார்வை உயர்ந்த அவனது மூக்கினை ஆராய்ந்தது உண்மைதான் ஆரியனின் மூக்கு கொஞ்சம் அதிகப்படியாக விரிந்து உயர்ந்து இருந்தது டக்கன முகத்தை பார்த்ததுமே மூக்கு மூக்கே முதலில் தெரிவது போல் தான் அவனை முதலில் பார்த்த போதே இந்த மூக்கு தன் கவனத்தில் பட்டது ஆராத்யாவின் நினைவிற்கு வந்தது அவளது அம்மாவின் மூக்கை ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வந்தாள் அது கூட கிட்டத்தட்ட இப்படித்தான் இருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றியது இது இவர்கள் குடும்ப மூக்காக்கும் பறந்து விரிந்து குடைமிளக போல் ஒரு மூக்கை வைத்து கொண்டு அதில் என்ன பெருமிதம் அலட்சியமாய் சுழித்த உதடுகளை ஆரியனின் பார்வை மரங்கொத்தியாய் பார்த்தது அவனது அந்த பார்வையை கவனித்து விட்ட ஆராத்தியாவிற்குள் ஏதோ ஒரு மின்னல் ஊடுருவியது போல் இருந்தது அதே நேரத்தில் அவள் மூளையில் பழிச்சன ஒரு ஞாபகம் தோன்றியது இது இவர்கள் குடும்ப மூக்கென்றால் அந்த ஆல்பத்தில் புகைப்படத்தில் இருந்த பெண் குழந்தை உடனே அந்த போட்டோவை மீண்டும் பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ள பரபரத்தாள் சட்டண ஆரியனின் அனுப்பில் இருந்து விலகியவள் அவனது அலைத்தல்களை காதில் வாங்காமல் தங்கள் அறைக்கு ஓடி வந்தாள் வேகமாக அந்த ஆல்பத்தை எடுத்து பார்த்தவளின் முகத்தில் யுரைக்கா புன்னகை ஓ விஷயம் அப்படி போகுதா இருக்கட்டும் இதை வைத்தே இந்த வீட்டில் எல்லோரையும் கலக்குறேன் தன்னை தனக்குத்தானே கையுயர்த்தி காண்பித்து கொண்டாள் இதோ இப்போதும் அந்த மூக்கின் நினைவில் கண்களை மூடியிருந்தாலும் ஆராத்யாவின் இதழ்கள் புன்னகைத்தன விழித்திறந்து அருகில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அன்னையின் மூக்கை பார்த்தாள் அதே மூக்கு விரல் நுனியால் மெல்ல அன்னையின் மூக்கை தொட்டு பார்த்தவள் வெளிமூடி தூங்க முயற்சித்தாள் மறுநாள் காலை உணவின் போது தன் கையில் அந்த போட்டோ ஆல்பத்தோடு இறங்கி வந்தவள் தாத்தா நான் அந்த கொட்டி பொண்ணு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்றாள் பரமசிவத்தின் முகத்தில் அட தெரிய மற்றவர்கள் எந்த போட்டோ என பரபரத்தனர் எல்லோர் முன்பும் அந்த ஆல்பத்தை தன் கையில் வைத்தபடியே அந்த போட்டோவை மட்டும் காட்டினாள் பெரியவர்கள் புரிந்து கொண்டு பின்ன புன்னகைக்க சிறியவர்கள் விழித்தனர் மனோரமாவிடம் காட்டிய போது அவள் இதழ் பிரித்து நன்றாக சத்தமாகவே சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் தள்ளி நின்று இந்த கலாட்டக்களை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆரியன் வேகமாக வந்த அந்த ஆல்பத்தை பிடுங்கி பார்த்தான் உடனே அவன் முகம் போன போக்கை பார்க்க வேண்டுமே அவன் அந்த ஆல்பத்தில் இருந்த அந்த போட்டோவை எடுக்க முயல ஆராத்தியா பாய்ந்து ஆல்பத்தை அவனிடமிருந்து பிடுங்கி கொண்டாள் 
ஹே இங்கே வாங்கப்பா இந்த குடும்பத்தின் பொறுப்பான மூத்த பேரன் என்ன அழகாக சிறுவயதில் போஸ் கொடுத்திருக்காருன்னு வந்து பாருங்க இளையவர்களை அழைக்க அவர்கள் தேனியா அவளையும் ஆல்பத்தையும் சுற்றினர் அத்தானா இது அண்ணாவா இது ஆளாளுக்கு ஆச்சரியப்பட ஆராத்தி அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வசதியாக ஆல்பத்தை பிரித்து தெளிவாக காட்டினாள் அப்போது ஆர்யாவுக்கு ரெண்டு வயது மொட்டை போடுவதற்காக முடி வளர்த்து இருந்தோம் மொட்டை போடுவது தள்ளி போய்கொண்டே இருக்க முடி வளர்ந்து தோல் வரை வந்துவிட்டது பிறகு மொட்டை போட முடிவது எனக்கு இந்த ஐடியா வந்தது என்னுடைய பழைய கவுன் ஒன்றை அவனுக்கு போட்டுவிட்டு தலைமுடியை வாரி உச்சியில் கொடுமையிட்டு சுற்றி மல்லிகை பூ வைத்து பொட்டு கண்மை வைத்து அவனை அழகான பெண் குழந்தையாக்கி இந்த போட்டோ அப்போ அவன் எவ்வளவு அழகாக இருந்தான் தெரியுமா மனோரமா அந்த போட்டோ எடுத்த கதையை சிறியவர்களுக்கு விளக்கமாக சொல்ல அவள் பக்கத்தில் இருந்த ஆரியன் பட்டனா செல்லமாக அவள் தோளில் செய் தட்டினான் மனோ செய்வதையெல்லாம் செய்துவிட்டு இப்போது விளக்கம் வேறு கொடுக்கிறாயா நீ அன்று செய்த வேலை இன்று இங்கே நம் வீட்டில் என்னோட இமேஜே போச்சு போ அடப்போட பெரிய இவன் உனக்கெல்லாம் உனக்கு உனக்கே தெரியாமல் ஒரு இமேஜ் இருக்காக்கும் வேண்டாம் மனோ என் வம்புக்கு வராதே ஏ யாரா அந்த போட்டோவை கொடு ஆரியன் ஆல்பத்தை பிடுங்க வந்தான் ஆரா கொடுக்காதடி அந்த போட்டோ பொக்கிசம் ஓடு அவன் கையில் சிக்காதே மனோரமா குரல் கொடுக்க ஆராத்தியா ஓடத்துவங்க டெய் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க தம்பிகளை அழைத்தபடி ஆரியன் ஆராத்தியாவை விரட்ட நாங்க ஆரா பக்கம் அறிவித்தபடி பெண்கள் ஆராத்தியாவின் பின் சேர்ந்து கொள்ள கொஞ்ச நேரம் வீடு முழுவதும் கீச் மூச்சென்ற சத்தங்களால் நிறைந்திருந்தது அண்ணா பாருங்க நான் நம்ம பிள்ளைங்களை ததும்பிய கண்ணீரோடு சிரித்தபடி சதுரகிரி அருகில் போய் அமர்ந்தாள் மனோரமா சதுரகிரிக்கும் சிரிப்புத்தான் வாஞ்சையுடன் தங்கையின் தலையை தடவியபடி தந்தையை பார்த்தார் பரமசிவம் நெடுநாட்களுக்கு பிறகு முன்னால் விழுந்திருந்த பற்களில் பற்களிருந்த வெற்றியிடம் பொக்கையாய் தெரிய தனை மறந்து வாய்விட்டு சிரித்தபடி இருந்தார் பிள்ளைகள் எல்லோரும் தங்கள் அப்பாவை நெகிழ்வாய் பார்த்தபடி இருந்தனர் ஏய் நீ அந்த பக்கம் போ நான் இந்த பக்கம் போகிறேன் சுற்றி போய் அவளை பிடித்து விடலாம் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக பிரிந்து கொ பிரித்து கொண்டு மாடியேறிய ஆராத்தியாவை தொடர்ந்தார்கள் இளையவர்கள் ஆரியன் சரியாக அவளை குறிவைத்து மாடிப்படி கைப்பிடிச்சவர் ஓரமாக அவளை மடக்கி அவள் இரு பக்கமும் தன் இரு கைகளை மூன்றி அவளை சிறை செய்தான் மிக அருகாமையில் அவளை உரசியபடி இருந்த ஆரியனின் தேகச்சூட்டை உணர்ந்த ஆராத்தியாவின் தொண்டை வறண்டது இவன் ஏன் இப்படி உரசி கொண்டு நிற்கிறான் அவ்வளவு நேரத்தில் ஆராத்தியா ஒன்றை உணர்ந்திருந்தாள் இதற்கு முன்பே சில முறை அவள் ஆரியனிடம் சிக்கியிருந்தாலும் அவனே அவளை விடுவித்தது போல் உணர்ந்தாள் நீ ஓடுவியாம் நான் பிடிப்பேனாம் என குழந்தைக்கு விளையாட்டு சொல்லி பாவனையாக குழந்தையை விட விட மெல்ல ஓடி பிடிக்க முடியாதது போல் பாவனை காட்டுவோமே அப்படி ஒரு பாவனையை முன்னால் சில நேரங்களில் ஆரியனிடம் உணர்ந்தாள் இப்போது இவ்வளவு அருகில் இருந்தும் அவள் கை ஆல்பத்தை அவன் பிடுங்க முயலவில்லை அவன் பார்வை வேறு எங்கோ இருந்தது சுத்தமாக சேவ் செய்யாமல் மெல்லிய கரும்படலமாய் அவன் தாடைகளை பரவி இருந்த முடிகளை பார்த்தபடி நின்ற ஆராத்தியாவை கண்களால் கீழே பார்க்குமாறு காட்டினான் அத்தியாயம் இருபது ஆரியனின் பார்வையின் அர்த்தம் புரியாமல் ஆராத்தியா கீழே பார்க்க அங்கே பரமசிவம் வாய்விட்டு சிரித்தபடி இருக்க அவருக்கு இருபக்கமும் சதுரகிரியும் மலையரசனும் அமர்ந்திருந்தனர் சிரிக்கும் அப்பாவை பார்த்தபடி தாங்களும் தந்தையின் உற்சாகத்தில் பங்கெடுத்தபடி இருந்தனர் மனோரமா வாய்விட்டு சிரித்தபடி அவர்களை நெருங்கி திடுமன ஒரு விம்மலுடன் விம்மலுடன் அவர்களுக்கு கீழே தரையில் அமர்ந்தாள் கண்ணீரும் சிரிப்புமாக அண்ணாந்து பார்த்து அப்பா என அழைத்துவிட்டு அவரது மடியில் முகம் புதைத்தாள் பரமசிவத்தின் சிரிப்பு நின்றது ஆனால் அவரது முகத்தின் பரவசம் மாறவில்லை விம்மலுடன் தன் மடி சாய்ந்திருந்த மகளின் தலையை வருடினார் சி கழுதை சிரிக்க வேண்டிய நேரத்தில் எதற்கு அழுதுகிட்டே இருக்கிறாய் கண்ணீரை துடை மகளை செல்லமாக வைத்தார் தள்ளி நின்ற வசுமதி வேகமாக தானும் தானும் வந்து தகப்பனின் மடியில் சாய்ந்து கொள்ள பரமசிவத்தின் கண்கள் கலங்கியது இரு மகள்களையும் தன் மடி சேர்த்து கொண்டார் அருகில் அமர்ந்திருந்த மகன்களின் கண்ணத்தையும் வருடினார் ஒரு கூட்டு பறவைகளின் பாச சங்கமம் அங்கே அருமையாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது தனது கன்னத்தில் ஆரியனின் கை அழுத்தமாக படிவதை உணர்ந்து அவனை பார்த்த ஆராத்தியா அவன் கண் தன் கண்ணீரை துடைப்பதை அறிந்த பிறகே தன் கண்ணீரையே உணர்ந்தாள் எங்கள் குடும்பத்தை ஒன்றாக சேர்ந்ததற்கு மிகவும் நன்றியாரா இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்துத்தான் இந்த கலாட்டாவா ஆர்வத் ஆல்பத்தை காட்டி கேட்டாள் ம் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இந்த அளவு இல்லை சிறு உற்சாகத்தை அவர்களுக்கிடையே கொண்டு வரலாம் என நினைத்தேன் ஆனால் புதையல் போல் இந்த சந்தோஷம் கிடைத்துவிட்டது பாவம் அவர்களும் ஒன்றாக சேர்வதற்கு இதுபோல் ஒரு சிறு சந்தர்ப்பத்தை தான் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் கிடைத்த சிறு சந்தர்ப்பத்தையும் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் இருபது வருடங்கள் கழித்து எங்கள் குடும்பம் சேர்ந்து விட்டது அதென்ன உங்கள் குடும்பம் நான் இந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தி கிடையாதா ஆராத்தியா தனது வழக்கமான வாதத்தில் இறங்கினாள் நீயும் இந்த குடும்பமா ஆரா அது எப்படி 
ஆரியனின் விழி ஊடுருவலுக்கு ஆராத்தியாவிற்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை இவன் ஏன் இப்படி பார்க்கிறான் அவன் பார்வையை தாங்க முடியாது தலை குனிந்தால் ஆரியன் அவள் அருகே நெருங்கினான் இங்கே என்னை நிமிர்ந்து பாராரா ம்ஹும் தலையசைத்தாள் ஏன் நீ நீ ரொம்ப கெட்டவன் இதை சொல்லும்போது ஆராத்தியாவின் குரல் நடுங்கியது இப்படி கெட்டவனாய் போய்விட்டாயே என மனம் அழுதது நிமிர்ந்து என்னை என் கண்களை பாராரா நான் கெட்டவனா கெட்ட செயல்கள் செய்பவனா அப்படியா உனக்கு தோன்றுகிறது ஆரியனின் கண்களுக்குள் பார்த்த ஆராத்தியாவால் அப்படி நினைக்கக்கூட முடியவில்லை செய்வதறியாது அவள் விழிகள் படபடத்தன யோசியாரா உணர்ச்சி வசப்படால் என்னை நம் குடும்பத்தை உன் மனதில் நிறுத்தி யோசி நான் ஆறாவது குடும்பத்து பையன் மனோரமாவின் மருமகன் கெட்டவனாக இருப்பேனா அன்று அப்படித்தான் இருந்தாய் ஆராத்யா இன்னமும் முணுமுணுப்பாய்த்தான் பேசினாள் அன்று நீ கூட என் எண்ணத்தில் கெட்டவளாகத்தான் இருந்தாய் ஆரா நம் மன எண்ணங்கள் சில நேரங்களில் நமக்கு துரோகம் செய்து விடுகிறது ஆராத்யா விழுக்கன நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் அவள் விழிகள் அவனிடம் மேலும் விளக்கத்தை யாசித்தன சொல்கிறேன் ஆரா பிறகு அங்கே பார் இலங்கவும் ஸ்ரீமதியும் நம்மை பார்த்து விட்டு வருகிறார்கள் ஏய் அதை கொடு ஆரியன் ஆராத்யா கையில் இருந்த ஆல்பத்தை பிடுங்க தொடங்க ஆராத்யா முடியாது என கத்தியபடி படியிறங்கி ஓடி கீழே அமர்ந்திருந்த பெரியவர்களை சுற்ற ஆரம்பித்தாள் அவளை மற்றவர்கள் சுற்ற பழைய வெறுப்பும் பகையும் மறந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வாய்விட்டு சிரித்து தங்கள் நெடுநாள் மனபாரத்தை தொலைத்துக் கொண்டார்கள் இப்போது வீட்டினர் யாரும் அறியாத அந்யோன்யம் ஆராத்யா ஆரியனுக்குள் மலர்ந்திருந்தது அப்பா காலிங் என ஆராத்யாவின் செல்போன் திரை மின்ன அவளுள் உற்சாகம் பொங்கியது டேட் எப்படி இருக்கீங்க போன் போனை ஆன் செய்து கத்தலாய் கேட்டாள் ஆராக்குட்டி எப்படிடா இருக்கிறாய் மகளின் உற்சாகம் தந்தையின் குரலிலும் இருந்தது வெரி ஃபைன் டேட் வாட் அபவுட் யூ ம் நானே போன் பண்ணவும் தான் என் நினைவு வந்ததா குறைபாடாக ஒழித்த தந்தையின் குரல் கத்தியாக ஆராத்தியாவின் நெஞ்சில் இறங்கியது ஐயோ என்ன டேடி உங்களை மறைப்பேனா நீங்க என் செல்ல டேடி பட்டு டேடி உங்க நினைவில் இல்லாமல் போகுமா ஏதேதோ புகழாரங்களை சூட்டி மெல்ல மெல்ல அப்பாவின் கோபத்தை இறக்கினாள் ஆராத்யா அப்போது அந்த பக்கம் கடந்து போன ஆரியன் அவள் கொஞ்சல்களை கேட்டு நின்று ஜாடையாக யார் என்றான் அப்பா என அவள் வாயசைக்க தோள்களை குலுக்கிக் கொண்டு போய்விட்டான் ஆராத்யா அரை மணி நேரமாக தந்தைக்கு குழந்தையாக மாறி செல்லம் கொஞ்சி கெஞ்சி அவரது கோபத்தை குறைத்து சமாதானப்படுத்தினாள் நீ சின்ன பிள்ளை உன்னை விட்டுவிடலாம் ஆனால் உன் அம்மாவிற்கே கூட என்னை மறந்துவிட்டதே அப்பாவின் இந்த குற்றச்சாட்டில் ஆராத்யாவிற்கே அதிர்வுதான் இங்கு வந்த பிறகு அம்மா அப்பாவுடன் பேசவில்லையா அவள் ஏதோ குழப்பத்துடன் இங்கே வந்த நாளில் இருந்ததால் இங்கே இங்கே வந்த நாளில் இருந்து இருந்ததால் மனோரமாவை சரியாக கவனிக்கவில்லை அம்மா அப்பாவுடன் பேசியிருப்பாள் என்றே நினைத்திருந்தாள் இப்போதோ தாய்க்கும் சேர்த்து தானே தந்தையை சமாதானப்படுத்தினாள் ஏன்ற ரமாதான் உங்களுக்கு பேசணுமா நீங்கள் ரமாவுக்கு பேச மாட்டீங்களா அன்று டூர் போகும்போது மம்மியிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் கூட போனீர்களே ரமாவிற்கும் அந்த கோபம் இருக்கும் தானே நீங்களே பேசி உங்கள் பண்டாட்டையை சரி பண்ணுங்களேன் எதிர்முனையிலிருந்து பதில் வராததிலேயே அப்பா குழம்பு ஆரம்பித்து விட்டார் என புரிந்து கொண்ட ஆராத்யா மெல்லிய சிரிப்போடு ஓகே டேடி நீங்க நல்லா யோசிங்க நான் அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசுறேன் பை என்று போனை கட் செய்தாள் அடுத்த நொடியே அறைக்குள்ளில் இருந் அறைக்குள்ள இருந்த போன் ஒழித்தது அது மனோரமாவின் போன் பால்கனியில் நின்று பேசி கொண்டிருந்த ஆராத்யா உள்ளே போய் பார்க்க மாது காலிங் என ஒளிர்ந்தது அது ம் ரெண்டே நொடியில் இந்த போனிற்கு வந்தாயிற்று எதற்கு இந்த வீம்பு போனை கையில் எடுத்தபடி மனோரமாவை தேடினாள் மாடியில் அவளை காணாது கீழே பார்க்க அங்கே சோஃபாவில் அமர்ந்து பரமசிவத்துடன் பேசிக் கொண்டிருந்தால் மனோரமா சந்தோஷம் தெளிவு நிற்கும் தாயின் முகத்தை ஒரு நிமிடம் மனநிறைவுடன் பார்த்து நின்றவள் ரமா என கத்தினாள் மாது காலிங் போனை காட்டினாள் போனை ரூமிலேயே வையாரா அப்பாவிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஐந்தே நிமிடத்தில் வந்துவிடுகிறேன் திரும்பவும் அப்பாவுடன் பேச போய்விட்டாள் மனோரமா இதற்குள் மாதவனின் போன் இரண்டு முறை முழுமையாக ரிங் கொடுத்து கட்டாகிவிட்டது தானே அப்பாவிடம் விலக்கி விடுவோம் என நினைத்த ஆராத்யா போனில் அப்பாவின் நம்பரை அழுத்திய போது அவள் காது திருகப்பட்டது அம்மாவை பெயர் சொல்லித்தான் கூப்பிடுவாயா எந்த வீட்டு பழக்கம் இது ம் ஆரியன் அவள் காதை செல்லமாக திருடியபடி திருகியபடி நின்றிருந்தான் ஆ வலிக்குது விடுங்க எல்லாம் இந்த வீட்டு பழக்கம்தான் அவன் கையெழுத்தத்திற்கு அதிகமாக குதித்தாள் நாங்களெல்லாம் எங்க அம்மாவை பெயர் சொல்லித்தான் கூப்பிடுகிறோமா கூப்பிடுகிறோமா ம் அம்மாவை கூப்பிட்டால் தானா நீங்க அத்தையை பெயர் சொல்லி கூப்பிடவில்லை ஆ அது மனோ எனக்கு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நான் சின்ன பிள்ளையிலிருந்தே அப்படித்தான் கூப்பிடுவேன் ரமா கூட எனக்கு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் நானும் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து அப்படித்தான் கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வாய் இல்லைனாலும் நீ விருப்பிட மாட்டடி ஆரியன் காதை விட்டு விட்டான் அவள் உதட்டை ஒரு விரலால் தொட்டு காட்டி சொன்னான் 
தேனர்வி சூரியலை தன் உச்சந்தலையில் உணர்ந்தாள் ஆராத்யா அவனது தொடுகையில் இதில் பிரித்து அவன் விரலை கடிக்க அவன் கையை உதறி அவள் உதடுகளை கொத்தாக பிடித்தான் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கியாடி நீ ஏய் போடா நான் ஏன் சும்மா இருக்கணும் அவன் மார்பில் குத்தி தள்ளி அவனிடமிருந்து தன் உதடுகளை விடுவித்துக் கொண்டாள் அங்கே சென்னையில் உன் கம்பெனியை அனாதரவாக விட்டுவிட்டு ரொம்ப நாட்களாக இங்கேயே சுற்றி கொண்டிருக்கிறாயே இது சரியா தங்கை கல்யாணம்மா நான் கல்யாண வேலை பார்க்க வேண்டாமா அங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸிடம் கம்பெனி பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட்டு தான் வந்திருக்கிறேன் இங்கிருந்தே தொழிலை பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் விவரம் சொன்னவன் அவள் கையை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டான் ஆரா உனக்கு இந்த வருட இந்த வருடத்தோடு படிப்பு முடிந்து விடுகிறது தானே நீ நீ நம் கம்பெனிக்கே வேலைக்கு வருகிறாயா எதிர்பார்ப்பு நிறைந்த அவன் கேள்வி ஆராத்யாவிற்கு புன்னகையை கொடுத்தது ஐயோ அப்போ என் ஹெல்மெட் என்ன ஆவது நீ மட்டும் இல்லை தாயே உன் ஓட்டை ஹெல்மெட்டும் சேர்ந்துதான் அதையும் இழுத்துக்கொண்டே வா என்னது என் ஹெல்மெட் ஓட்டையா அதன் அருமை உனக்கு தெரியாது ஆராத்யா வாயை திறக்க ஆரியன் ஓடியே போய்விட்டான் சிரித்தபடியே தன் கையில் இருந்த ஃபோனை பார்த்தவள் மீண்டும் தந்தையுடன் பேச நினைத்த போது கீழே ஒரு வினோத சம்பவம் நடந்தது ஸ்ரீமதியும் தேன்மொழியும் வீடு முழுவதும் ஒவ்வொரு அறையாக சுற்றி பார்த்து விட்டு வந்து கட்டை விரலை உயர்த்தி காண்பித்தனர் வசுமதியும் சொர்ணாவும் பின்பக்க முன்பக்க கதவுகளை மூடினர் வரலட்சுமியும் சுப்புலட்சியும் சுப்புலட்சுமியும் நடுக்கூடத்தில் வந்து அமர மற்ற பெண்களும் அவர்கள் அவர்கள் அருகே வந்து தரையில் அமர்ந்தன ஆம்பளைங்க யாரும் இல்லை இல்லை நல்லா பார்த்துட்டீங்க தானே வரலட்சுமி ரகசிய குரலில் கேட்க இல்லை என எல்லா பெண்களும் ரகசியமாகவே பதில் சொல்லினர் இந்த மர்மத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் ஆரத்தியா கையில் இருந்த போனை அறையினுள் வைத்துவிட்டு படியிறங்கினாள் மறுநிமிடமே போன் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது மீண்டும் மீண்டும் மாது அழைப்பதை சொன்ன போன் அமைதியான போது அதன் சார்ஜ் இறங்கி இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று எல்லா பொண்ணுகளுக்கும் சொல்லியாச்சா வரலட்சுமி கிசுகிசுப்பாக கேட்டாள் நம்ம சொந்தக்கார பொண்ணுங்களே முப்பது பேர் வர வந்துட்டாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சு நம்ம வீட்டில் செய்ய முடியாது போன வருடம் வள்ளியம்மை பாட்டி வீட்டில் செஞ்சோம் இந்த வருடம் அவங்க தாத்தா போய் சேர்ந்துட்டார் இப்போது யார் வீட்டில் செய்ய வரலட்சுமி கவலைப்பட நம்ம ரோசாபுரத்தை வீட்டில் செஞ்சுக்கலாங்க்கா அவங்க புருஷன் பிள்ளைங்க எல்லோரும் படிக்க வேலை பார்க்கன்னு வெளியூரில் இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் ஆண் வாசனையே இருக்காது வசுமதி யோசனை சொன்னாள் இவர்களது பேச்சில் ஆராத்தி அவருக்கு தலையை பீத்து கொள்ளலாம் போல் இருந்திருந்து இருந்தது என்ன சொல்கிறார்கள் எதை பற்றி பேசுகிறார்கள் எத்தனை வருடங்கள் ஆயிற்று அண்ணி இப்போதும் நினைக்கும் போதே எனக்கு நாவில் எச்சில் உருகிறது மனோரமா நாக்கை வளைத்து சுவைத்தாள் ஸ்டாப் ஸ்டாப் எல்லோரும் நிறுத்துங்க எனக்கு ஒரு மர்ம கதையே பாதியிலிருந்து வாசிப்பது போல் இருக்கிறது எதை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறீர்கள் ஆராத்யா உயர்ந்த குரலை ஆளாளுக்கு உஸ் தஸ் என குரல் கொடுத்து மெதுவாக பேச சொன்னார்கள் இது தெய்வ ரகசியமாரா யாருக்கும் குறிப்பாக ஆம்பளைகளுக்கு தெரியக்கூடாது ஆராத்யாவின் ஆர்வம் அதிகரித்து கொண்டே போனது அது என்ன ரகசியம் பாட்டி அவளும் குரலை குறைத்து ரகசியம் பேணினாள் நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நாங்கள் எல்லோரும் அவ்வையார் விரதம் இருக்க போயிடும் சுப்புலட்சுமி சொன்னாள் அது என்ன விரதம் இது பெண்கள் மட்டுமே நடத்தும் வழிபாடு இது நடக்கிற வீட்டில் சுமங்கலி பெண்கள் இருக்க வேண்டும் பூஜை நடத்தும் போது ஆண்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கவே கூடாது பொழுது சாய்ந்து இருட்டின பிறகுதான் இந்த பூஜையை ஆரம்பிக்கணும் சுத்தமான அரிசி மாவில் கொழுக்கட்டை செய்து பிள்ளையாருக்கு படைத்து வணங்கணும் இதுதான் அவ்வையார் விரதம் ஆராத்தை ஆராத்தியாவிற்கு இந்த பூஜை உடனே பிடித்து விட்டது யாருக்கும் தெரியாமல் அதுவும் வீட்டு ஆண்களுக்கு தெரியாமல் பெண்களாக கூடி ஒரு பூஜையா வெறி இன்ட்ரெஸ்டிங் நானும் வர்றேன் ஆரா குட்டி முக்கியமா உனக்காக தாண்டா இந்த பூஜையே சரி சரி நாளைக்கு காலையில விரதம் ஆரம்பம் எல்லோரும் சுத்தபத்தமா குளிச்சு விரதத்தை ஆரம்பிச்சிடுங்க ராத்திரி தூங்காம முளிச்சிருங்க பதினோரு மணிக்கு மேல ஆம்பளைங்க எல்லாரும் தூங்கின பிறகு ரோசாப்பு வீட்டுக்கு போகலாம் இங்க யாருக்கும் நாள் இருக்குதா ஸ்ரீமதி சினுக்கமான முகத்துடன் கை உயர்த்தினாள் பாட்டி எனக்கு அப்போ நீ பூஜைக்கு கிடையாது விரதமும் இருக்க வேண்டாம் நல்லா தூங்கி ஓய்விடு வரலட்சுமி சொல்லிவிட ஸ்ரீமதியின் முகம் வாடியது மறுநாள் காலை எழுந்து தலைக்கு குளித்து சுத்தமாகி அப்போதுதான் வாங்கி வந்த பச்சரிசியை உரலி போட்டு சௌடாம்பிகையும் சுப்புலட்சுமியும் இடைக்க ஆரம்பித்தனர் ஐயோயோ எவ்வளவு கஷ்டமான வேலை இது எதற்கு அத்தை ஆராத்தியாவிற்கு அவர்களது லாவகமான உரல் எடுத்தால் ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது இந்த பச்சரிசியை மாவாக்கி அந்த மாவில் தான் குழுக்கட்டை செஞ்சு பிள்ளையாருக்கு படைக்கணுமாரா அத்தைகளின் விளக்கத்தை உள்வாங்கி கொண்டாள் பூஜைக்கு வெற்றிலை பாக்கு வாழைப்பழம் எண்ணெய் பத்தி சூடம் வைக்கோல் புதுப்பானை என ஒவ்வொன்றாக பார்த்து பார்த்து வாங்கினர் இதில் விசேஷம் என்னவென்றால் இவற்றை எல்லாம் வீட்டு ஆண்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் அவர்கள் கண்ணில் பட்டு விடாமல் செய்தனர் இதுபோல் ஆண்களுக்கு தெரியாமல் தாங்களே ஒரு விஷயம் செய்வதில் அந்த பெண்கள் அனைவருக்கும் சந்தோஷம் 
இரவு வீட்டு ஆண்கள் எல்லோரும் தூங்கியதும் பெண்கள் மட்டும் வீட்டுக்கூடத்தில் கூடி பேசி சத்தம் போடாமல் விளக்குகளை எரிய விடாமல் இருட்டிலேயே நடந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறி ரோசாப்பு வீடு நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினார் ஆராத்யாவிற்கு இந்த புது அனுபவம் மிக உற்சாகமாக இருந்தது ரோசாப்பின் வீடு அவர்களது தோப்பிலேயே ஒரு ஓரமாக இருந்தது அவள் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகை தூரத்து சொந்தக்கார பெண் தான் அங்கே அவள் வீட்டில் ஏற்கனவே நிறைய பெண்கள் வந்து சேர்ந்திருந்தனர் என்ன எல்லாரும் வந்தாச்சா ஆரம்பிக்கலாமா வரலட்சுமி கேட்க உங்களுக்காகத்தான் காத்துட்டு இருக்கோம் பாட்டி ஆரம்பிக்கலாம் கோரசாக ஆனால் குறைந்த குரலில் பேசினர் பெண்கள் எல்லோரும் வீட்டிற்குள் போய் ஆளுக்கு ஒரு வேலையாக பிரித்து கொண்டனர் பூஜை வேலைகளை சிலரும் கொழுக்கட்டை வேலைகளை சிலரும் பார்க்க தொடங்கினர் அவரவர் பங்கிற்கென கொண்டு வந்திருந்த அரிசி மாவை ஒன்றாக கலந்து இளநீர் சேர்த்து பிசைந்து கொழுக்கட்டை பிடிக்க தொடங்கினர் சிலர் பிள்ளையாரை பிடித்து வைத்து வாழையிலே விரித்து பூஜை சாமான்களை பரப்பினர் கைவீரை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் வாய் சும்மா இருக்குமா பெண்களுக்கு ஏன்ரா சத்தி அந்த கடைசி வீட்டு சுந்தரி வீட்டு விஷயம் என்ன ஆச்சு ஒரு பெண் ஆரம்பித்தாள் அந்த வெக்க கிட்ட ஏங்கா கேட்கறீங்க அவள் பதில் சொன்னால் இன்னொருத்தி இப்படியாக படையல் வேலையும் பூஜை வேலையும் முடிவதற்குள் கிட்டத்தட்ட அந்த ஊரில் உள்ள அனைத்து வீட்டையும் அலசி முடித்திருந்தனர் சரிதான் இவர்களது இந்த பூஜை நோக்கமே நோக்கமே இதுதான் போல் தெரிகிறது ஆண்கள் யாருடைய குறுக்கீடும் இல்லாமல் தங்கள் மன எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்ள பெண்களுக்கு மட்டுமே என ஒரு பூஜை வேண்டுமென்றே இது போன்ற பூஜைகளை நம் முன்னோர்கள் உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் என ஆராத்யாவிற்கு தோன்றியது அவளுக்கு இந்த ஊர்கதைகள் போரடிக்க தூக்குமருவது போல் இருக்க கொஞ்சம் எழுந்து வெளியே காற்றாட நிற்கலாம் என்று நினைத்து மீ வீட்டின் பின்வாசல் பக்கம் வந்து நின்றாள் அங்கே பின்வாசல் திண்ணேரியே அமர்ந்திருந்த செம்பருத்தி செடி அருகே ஏதோ அசைவு கேட்க சிறு பயத்துடன் செடியருகே போனவள் கை பிடித்து இழுக்கப்பட்டு அச்சிறு புதரின் பின்னால் இழுக்கப்பட்டாள் அளர திறந்தவளின் வாய் அழுத்தமானப்பட்டது ஆரா கத்தாதே நான் தான் ஆரியனின் குரல் நீங்களா இங்கே ஏன் வந்தீர்கள் சும்மாதான் உன்னுடன் பேசுவதற்காக வந்தேன் இங்கே வைத்து என்ன பேச முடியும் இந்த ராத்திரியில் பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது கிரேன் ஆரா உனக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய விளக்கங்கள் இருக்கிறது அவை நெருஞ்சமுள்ளா என் மனதை குத்தி கொண்டே இருக்கிறது அதனை உடனே பிடுங்கி வெளியே எறிய வேண்டும் அதற்கு இப்போது என்ன அவசரம் நாளை பகலில் பேசிக்கொள்ளலாமே பேசிக்கொள்ளலாம் தான் ஆனால் படுத்தால் எனக்கு தூக்கம் வருவதில்லை ஆரா எல்லாவற்றையும் உன்னிடம் கொட்டிவிட்டால் மனபாரம் நீங்கும் எனக்கு பாதகமான முடிவு எதையும் நீ எடுக்காமல் இருக்க வேண்டுமே நீங்கள் எல்லோரும் வெளியே போவதை பார்த்து கொண்டே இருந்து பின்னாலேயே வந்தேன் அச்சோ ஆராத்யா திடீரென பதறினாள் இது பெண்களுக்கு மட்டுமான பூஜை ஆரியன் இங்கே நீங்கள் வரக்கூடாது ஏதாவது கெடுதல் நடக்குமா முதலில் இங்கிருந்து போங்க அதெல்லாம் ஒரு பார்மாலிட்டிக்கு சொல்வதுதான் ஆரா நீ இப்படி உட்கார் நாம் பேசலாம் பாட்டியத்தையெல்லாம் அப்படித்தான் சொன்னார்கள் ஆராத்யா தயங்கினாள் வழி வழியாக சொல்லப்படுவதை அவர்களும் சொல்லியிருப்பார்கள் அப்படியே பார்த்தாலும் நாம் வெளியே தானே இருக்கிறோம் உனக்கு தெரியுமா நான் சிறு வயதில் இந்த பூஜையிலேயே கலந்திருக்கிறேன் ஆக்கும் ஆ அது எப்படி நீங்கள் ஆண் பிள்ளை ஓ விஷயம் அப்படியா அந்த போட்டோவில் இருந்தீர்களே அது இந்த பூஜைக்காக போட்ட வேஷம் தானா ஏய் உடனே வாரியே இங்கே இந்த சின்ன பசங்க இங்கே சின்ன பசங்களுக்கு வர அனுமதி உண்டு ஒரு முறை இரவில் விழித்து நான் வருவேன் என்று அட அழுது அடம் பிடித்ததால் மனோ அம்மா பாட்டியை சமாதானப்படுத்தி இந்த பூஜைக்கு என்னையும் கூட்டி வந்திருக்கிறாள் அடப்பாரா அத்தை மருமகன் பாச பிணைப்பை இவ்வளவு அன்பை வைத்து கொண்டு ஏன் முதலில் அம்மாவுடன் பேசாமல் இருந்தீர்கள் ஆராத்யாவின் கேள்வி ஆதங்கத்துடன் இருக்க ஆரியன் அவள் கைப்பற்றி தன் அருகே திண்ணையில் அமர வைத்துக் கொண்டான் அது நடிப்பு ஆரா உன்னை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்த போதே எனக்குள் ஏதோ தோன்றியது நீ எனக்கு மிக அருகே வருவது போல் இருந்தது அன்று நானும் அந்த ரயிலில் தான் வந்து கொண்டிருந்தேன் என்ன அதே ட்ரெயினில் வந்தீர்களா ஆமாம் உனக்கு கை காட்டி விட்டு அடுத்த பெட்டியில் தான் நானும் ஏறினேன் நாகர்கோவிலில் ஒரு வேலை இருந்தது அதை முடித்துவிட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக தக்கலை வந்தேன் இங்கே வந்த பிறகுதான் நீ என் மனோ அத்தையின் மகளென தெரிந்தது உடனே போ போ என்று விரட்டினீர்களே உம் விரட்டினேன் ஆனால் அது உனக்காகத்தான் உன்னை நான் ஓரளவு அறிந்து வைத்திருந்ததால் அப்போது என்னை பற்றி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு உம் நீ ஒரு பிடிவார குழந்தை என்று தெரியும் செய்யாதே என்றால் செய்வா என்று தெரியும் உனக்கு என்னை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி அப்போது உன் மனதில் நான் கெட்டவனாக பதிந்திருந்தேன் அந்த சமயத்தில் நீ உன் அம்மாவை கூட்டாக கொ கூட்டி கொண்டு வீட்டை விட்டு போய்விடுவாயோ என பயந்தேன் அதனால் தான் நானே போ போ என்று விரட்டினேன் எவ்வளவு துல்லியமாக கழித்திருக்கிறான் இவன் போ போ என்று சொல்ல சொல்லவே தனக்கு இங்கே இருக்க வேண்டும் என அதிகம் தோன்றியதை ஆராத்யா உணர்ந்தாள் ஒதுங்கி நிற்கும் அப்பா தாத்தாவிடம் உன்னை நெருக்கமாக்கவே அவர்களை பார்க்காதே பேசாதே என விரட்டு கொண்டிருந்தேன் நான் விரட்ட விரட்ட நீ அவர்களை நெருங்கி கொண்டிருந்தாய் இப்படியெல்லாம் உன்னுடன் விளையாடுவது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது ஆரா அதனால் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்த
அரத்யா விரிந்த விழிகளை சிமிட்டாமல் அவன் முகம் பார்த்தபடி இருந்தாள் இன்னமும் நிறைய நாட்களாகும் என நான் நினைத்து கொண்டிருந்த போது அப்படி இல்லை இதோ முடிந்தது என எனக்கு உதவ வந்தது எனது அந்த சிறு வயது போட்டோ ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான் ஆனால் அதுவே எதிர்பாராத விதமாக நம் குடும்பத்தினரை சேர்த்து வைத்து விட்டது ஆராத்தி அவனோட அந்த போட்டோ நினைவு வந்து விட அவள் இதழ்கள் குறும்பாக புன்னகைத்தாள் அந்த போட்டோவில் இருக்கும் குட்டிப்பன் ரொம்ப அழகு தெரியுமா அவனை பார்த்து கன்சிமிட்டினாள் ஆரியன் சட்டன அவள் இரு கண்ணங்களையும் பற்றினான் அவள் கண்களுக்குள் பார்த்தான் உன்னை விட அழகா ஆரா உன் சிறு வயது போட்டோக்களில் நீ அப்படியே செல்லுலாய்டு பொம்மை போல் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாய் தெரியுமா உன்னை சிறு வயதில் பார்க்கும் சந்தர்ப்பத்தை தூக்கி கொஞ்சம் வாய்ப்பை நான் இழந்து விட்டேன் இப்போது வெறுமனே அவற்றை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கரகரத்த அவன் குரலில் ஆச்சரியமானால் ஆராத்யா என்ன இப்போதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா நான் பிரிண்ட் போட்ட என் போட்டோக்களை உங்களிடம் தரவில்லையே பிறகு எப்படி இப்படி தன் போனை எடுத்து காட்டினான் உன் அம்மா போனிலிருந்து என் போனுக்கு அன்றே போட்டோக்களை மாற்றிக்கொண்டேன் ஃப்ராடு ஆராத்யா அவனை செல்லமாக அடித்தாள் ஆரா நான் இப்போது பேச வந்தது ஆமாம் சொல்லுங்கள் ஏதோ உங்களுக்கு பாதகமான முடிவு வந்து விடக்கூடாது என்றீர்களே என்ன அது அது நம் வீட்டினர் ஒரு விஷயம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ அதற்கு மறுக்கக்கூடாது இறைஞ்சலாய் இருந்தது ஆரியனின் குரல் அப்படி என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீயே கேள் அவர்கள் அமர்ந்திருந்த திணையருகே இருந்த ஜன்னலை காட்டினான் உள்ளே என்ன மனோ உன் மகளுக்கு கல்யாண வயசு வந்திருக்குமே மாக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டியா யாரோ ஒரு வயதான பெண் கேட்க கைக்குள்ளேயே மாப்பிள்ளையை வைத்து கொண்டு வெளியில் தேட எனக்கு என்ன பைத்தியமா பெரியம்மா என கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் மனோரமா அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆராத்யாவின் குரல் நடுங்கியது ஆரியன் அவள் முகத்தை உற்று பார்த்தபடி மேலே கேட்குமாறு செய்ய செய்தான் யாரே நீ சொல்ற உன் அண்ணன் பையனையா ஆமா பெரியம்மா என் ஆரியாவை என் மகளுக்கு கணவனாக்கி எப்போதும் போல் என் செல்ல பிள்ளையாக வைத்துக் கொள்ளப் போகிறேன் உம் நல்ல முடிவுதாம்மா இருபது வருஷமா பிரிந்திருந்த குடும்பம் அந்த கல்யாணத்திலையாவது ஒன்று சேரட்டும் பாட்டி ஆசீர்வாதம் போல் சொல்லிவிட்டு மண்பானையினுள் வைக்கோல்களை பரப்பி அதனுள் செய்து வைத்திருந்த குழுக்கட்டைகளை அவிப்பதற்காக பரப்ப தொடங்கினார் ஆராத்யா பிரமித்து அமர்ந்திருந்தாள் எனக்கும் ஆரியனுக்கும் கல்யாணம் பேசுகிறார்களா என்னிடம் யாரும் கேட்கவே இல்லையே சிறு மனத்தாங்கள் வந்தது அவளுக்கு மனோரமா இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இரவு அவளிடம் முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டும் என்றது நினைவு வந்தது அப்பாவின் போனை கூட எடுக்காமல் அம்மா தாத்தாவுடன் பேசிக் கொண்டு வந்திருந்தது ஞாபகத்தில் மோதியது அவை எல்லாம் இந்த கல்யாண விஷயங்கள் தானா இது இது எப்படி இது சரியாக வருமா இந்த கேள்வியை அவள் கண்கள் ஆரியனிடம்தான் கேட்டன இன்று இந்த பூஜையின் போது இங்கே நாம் கல்யாண விஷயம் பேசுவார்கள் என்று எனக்கு தெரியும் மாறா அதற்கு முன்பே நான் உன்னிடம் பேச நினைத்தேன் என்னை தெளிவுபடுத்த நினைத்தேன் பகல் முழுவதும் சொர்ணா கல்யாண வேலைகள் உன் பக்கமே வர முடியவில்லை அதனால் தான் இரவில் இங்கே பேச வந்தேன் ஆனால் நான் நான் நிறைய யோசிக்க வேண்டுமே ஆரியனின் முகம் ஒளியிழந்தது யோசியாரா ஆனால் அதற்கு முன் என் தன்னிலை விளக்கத்தையும் சொல்லிவிடுகிறேன் நான் இன்ஜினியரிங் இங்கே திருச்சியில் தான் படித்தேன் இன்டர்ன்ஷிப் டெல்லியில் செய்தேன் அங்கே கிராமத்து சூழ்நிலையிலேயே வளர்ந்த எனக்கு டெல்லி சூழல் மிக பிரமிப்பாக தெரிந்தது எனது மேற்படிப்பில் டெல்லி ஐ என் மேற்படிப்பிற்கு டெல்லி ஐஐடியை தேர்ந்தெடுத்தேன் படித்தேன் ஆண் பெண் வித்தியாசமின்றி பழகும் அந்த சூழல் எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது இங்கே கிராமத்தில் கூட பிறந்தவளையோ தாயையோ கூட ஒரு வயதுக்கு மேல் தொட்டு பேசும் பழக்கம் கிடையாது ஆனால் அங்கே ஆணும் பெண்ணும் தோளில் கை போட்டு தெரிந்தனர் இச்சூழல் பழகவே எனக்கு சில நாட்களானது பழகியதும் இதுபோல் ஒரு நவநாகரிக கம்பெனியாக பின்னால் நான் ஆரம்பிக்க போகும் கம்பெனி இருக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்துக் கொண்டேன் அது போலவே அமெரிக்கன் தரத்தில் சென்னையில் நம் ஆரோ மொ ஆட்டோ மொபைல்ஸை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் நான் அங்கே டெல்லியில் இங்கே சென்னையில் சந்தித்த பெண்கள் எல்லோருமே அல்ட்ரா மாடர்னாக இருந்தனர் எனக்கான நேரம் அப்படி இருந்ததோ என்னவோ ஓரிரு பெண்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோருமே வந்து என்னிடம் மிக நெருங்கி வந்து அந்தரங்கமாக பழகக்கூட தயாராக இருந்தனர் ஆராத்யா சட்டன அவன் தோள்களில் அடித்தாள் ஆமா பெரிய மன்மதன் இவன் இவன் பின்னாடியே பொண்ணுங்கள்லாம் சுத்திட்டு இருக்காங்களாக்கும் கோகுல கண்ணன் நாடாணி அவன் சட்டை கலரை பிடித்து உளுக்கினாள் ஆரா மெதுவாக பேசு அவளை எச்சரித்தபடி தான் அமர்ந்திருந்த இரு பகுதிக்கு அவளையும் இழுத்து கொண்டான் ஆரியன் தன் சட்டை கலரை பற்றியிருந்த அவள் கைகளை மென்மையாக வருடினான் நான் அப்படி ஒன்றும் அழகானவன் இல்லை ஆரா ஆனால் எனக்கு பெண்களால் நேர்ந்த அனுபவங்கள் அப்படித்தான் அமைந்தன நிலவில் ஒளி மட்டுமே இருந்த அந்த இடத்தில் அரையிரலில் அரைகுறை இருளில் தெரிந்த அவன் முகவடிவு கவர்ச்சிகரமாக இருக்க இவன் வசீகரமானவன் வசீகரிக்க தெரிந்தவன் 
ஆராத்யா தன் பார்வையை அவசரமாக திருப்பிக் கொண்டாள் வந்த பெண்கள் பின்னாலெல்லாம் நீ தழுதலுப்பாய் வெளிவந்த அவள் குரலை தொடர விடாமல் வாயை பொத்தினான் ஆரியன் இல்லை யாரா நான் அப்படி இல்லை சீச்சி என்று அந்த பெண்கள் எல்லோரையும் ஒதுக்கினேன் நான் இப்படித்தான் என ஒரு வட்டம் போட்டுக்கொண்டு அதற்குள் நிமிர்ந்து சந்திக்கும் நாள் வரை நான் அப்படித்தான் இருந்தேன் ஆரா ஆராத்யா அவனை முறைக்க ஆராத்யா அவனை முறைக்க நம்புவாரா நான் தவறுகள் செய்தவன் இல்லை நம் குடும்பத்து பெயரை கெடுத்தவனும் இல்லை அன்று உன்னை முதன் முதலாக அங்கே நம் கம்பெனிக்கு முன்னால் இருந்த பார்க்கில் பார்த்தேன் என்ன அப்போது நீங்கள் அங்கேயா இருந்தீர்கள் தலை செய்தான் நான் வெளிவேலைகளை எல்லாம் முடித்துவிட்டு கம்பெனிக்கு பன்னிரண்டு மணிக்குத்தான் வருவேன் அதற்கு முன் சில நிமிடங்கள் வரை யாரும் அறியாமல் அந்த பார்க்கில் அமர்ந்திருப்பது உண்டு ஏனென்றால் அந்த பார்க்கிற்கு நம் கம்பெனி ஊழியர்கள் அடிக்கடி வந்து உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் நான் அவர்கள் அறியாமல் மறைந்து அமர்ந்து அவர்கள் பேச்சுக்களை கவனிப்பேன் இதனால் கம்பெனியினுள் நடக்கும் எத்தனையோ ஊழல் முறைகேடுகளை கண்டுபிடித்து சரி செய்திருக்கிறேன் அன்றும் அதுபோல் மரத்திற்கு பின்னால் மறைவாக உட்கார்ந்திருந்த போதுதான் பார்க்கு வாயிலில் உன்னை பார்த்தேன் பார்த்தவுடனேயே ஏதோ ஒரு உரிமையோடு நீ என் மனதில் ஒட்டி கொண்டாய் உன்னை பார்த்தபடி இருந்தேன் நீங்கள் நான் உட்கார்ந்திருந்த மரத்தருகேயே வந்து அமர்ந்தீர்கள் பிறகு நீ பேசியது நினைவிருக்கிறதா ஆரா ஆராத்யாவிற்கு நினைவிருந்தது அந்த கம்பெனி எம்டி கைசு அவன் அவன் மனம் போல் பேசி அவர்கள் ப்ராஜெக்டை ஒத்துக்கொள்ள வைக்க போதா போவதாக சொன்னாள் அவனது சிறிதான போட்டோவை பார்த்துவிட்டே அவன் பார்க்க நன்றாக இருப்பதாகவும் அவனுக்கு ரோட் வீட்டு பார்க்க போகதா போவதாகவும் பேசினாள் நான் அப்போது எங்கள் ஹெல்மெட்டை அக்செப்ட் பண்ண வைப்பதற்காக கொஞ்சம் உங்களை புகழ்ந்து பேச போவதாக சொன்னேன் ஆராத்யா கண்டிப்பான குரலில் கூறினாள் அப்படித்தான் ஆரா ஆனால் அப்போது நான் உன்னை உணரவில்லை நான் சந்தித்த எத்தனையோ நாகரிக பெண்களில் நீயும் ஒருத்தி என்று நினைத்தேன் இது உனது பாணி யாரையும் அவர்கள் மனம் போல் ஐஸ் வைத்து பேசி உன் பக்கம் திருப்பிக் கொள்வது உன் குணம் என்று எனக்கு அப்போது தெரியாது நினைத்ததை முடிக்க எது வேண்டாம் எது வேண்டுமானாலும் செய்வோலென ஆராத்யாவின் முகத்தில் வேதனை படர்ந்தது கண்கள் கலங்கியது நிலவொளியில் மினிய அவள் கண்களை கண்டுவிட்ட ஆரியன் பதறி அவளை தன்னோடு அணைத்து கொண்டான் ஆரா வேண்டாம்டா கலங்காதே என் முட்டல்தனமான நினைவுகளுக்கெல்லாம் நீ பொறுப்பேற்று கலங்கவில்லையே வேண்டியதில்லையடா பிளீஸ் ஆத்திரம் தீர என்னை இரண்டு அடி கூட அடித்துவிடு இப்படி கண் கலங்காதே யாசிப்பாய் கேட்டவனின் பிடியிலிருந்து உதறி விலகினாள் இந்த எண்ணத்தோடு தான் என்னை உங்கள் வீட்டிற்கு வர சொன்னீர்களா ஆரியன் பேச தயங்கினான் பரவாயில்லை எல்லா குப்பைகளையும் மொத்தமாக கொட்டி விடுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குப்பைகளை தலையில் சுமக்கும் பக்குவம் எனக்கில்லை ஆரியன் பெருமூச்சோடு மீண்டும் பேச துவங்கினான் மற்ற பெண்களைப் போல் உன்னை எளிதாக ஒதுக்க முடியவில்லை ஆரா நீ என்னை ஏதோ ஒரு வகையில் தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருந்தாய் ஏன் கூடாது என்றொரு கேள்வி உன்னிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியும் எனக்குள் தோன்றி கொண்டிருந்தது நீ மறுத்துவிட வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன்தான் உனக்கு என் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுத்தேன் நீ சம்மதித்தாய் பிஸ்னஸ் பேசவென்றுதானே அழைத்தீர்கள் ம் அடிப்படை அதுதானே பிஸ்னஸிற்காக நீ போதும் மேலே பேசாதீர்கள் காதுகளை கையால் மூடினாள் ஆரியன் ஒரு முழு நிமிடம் மௌனம் மௌனமாக இருந்தான் முழுவதும் சொல்லிவிடுகிறேன் ஆரா நீ மறுநாள் வருவதாக சொன்ன இரவு முழுவதும் எனக்கு தூக்கம் வரவில்லை தப்பு செய்கிறாய் என என் மனச்சாட்சி என்னை இடித்து கொண்டே இருந்தது ஆனாலும் உன்னை விடும் எண்ணமும் எனக்கு இல்லை அதனால் என்னை என் மனசாட்சியை சமாதானப்படுத்த என் சுயநினைவை இழக்க பீர் வாங்கி வைத்தேன் அது உனக்கும் பழக்கமாயிருக்கலாம் என்ற நினைப்பிலேயே அன்று உனக்கும் கொடுத்தேன் ஆராத்யாவின் முகத்தில் அறுவறுப்பு நிறைந்தது ஆரியன் அவள் புருவங்களை நீவினான் ரிலாக்ஸ் ஆரா முனுமுணுத்தான் அன்று நீ என்னை தள்ளிவிட்டு விட்டு வெளியே போடிய போது நான் என்னை அந்த உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியான மனிதனாக உணர்ந்தேன் உன் பின்னேயே வந்து உன்னை அனைத்து தேற்றும் ஆவல் வந்தது அடக்கிக் கொண்டேன் நீயும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் மீண்டும் என்னை தேடி வருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருந்தேன் இத்தனைக்கும் பிறகு திரும்ப உங்களை தேடி வருவேன் என்று நினைத்தீர்களோ அது உங்கள் ப்ராஜெக்டுக்காக என்று நினைத்தேன் ஆரா ஆரா பிளீஸ் என் தவறான நினைப்புகளுக்கு என்னை மன்னித்து விடு ஆராத்யா அவன் கைகளை உதறினாள் எழுந்தாள் நீங்கள் போகலாம் ஆரா ஆரியன் அருகில் நின்றிருந்தவளை எதிர்பார்ப்போடு அனாந்து பார்த்தான் 
அப்போது அவன் கண்களுக்கு ஆராத்யா இந்த உலகை காக்க வந்த ஆதிசக்தி சுரூபமாக ஓங்கி உயர்ந்து தெரிந்தாள் இதை பெண்களுக்கான பூஜை ஆரியன் இங்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடாது எழுந்து போங்க மகாராணியின் கம்பீரத்தோடு உத்தரவிட்டவளை மீற முடியாமல் எழுந்தான் என்னை மறுத்துவிடாதே ஆரா கண்கள் இரண்டில் உயிர் வழிய ஒரு கோரிக்கை வைத்தான் பின் திரும்பி பார்க்காமல் விடுவிடுவென்ன நடந்து போய்விட்டான் அவன் போன திசையை பார்த்து தலையை சிரிப்பிக் கொண்ட ஆராத்யா வீட்டனுள் நுழைந்தாள் அங்கே கொழுக்கட்டை வாசம் விரைவி இருந்தது சுகந்தமான அந்த வாசம் நாசியை நிரப்பி ஆராத்யாவினுள் நுழைந்தது அவள் மனவேதனையை குறைக்க வாழை இலை துண்டில் வைத்து தன் மி முன் நீட்டப்பட்ட இளஞ்சூடான கொழுக்கட்டைகளை உண்ண ஆரம்பித்தாள் வலிய துடித்த கண்ணீரை அணை கட்டி காத்தன அவள் இமைகள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ஹை இன்னைக்கு செம விருந்துதான் வெளுத்து கட்டிட வேண்டியதுதான் அண்ணி குழம்பா கிரேவியா மூடி இருந்த பாத்திரத்தை திறந்து பார்த்தபடி கேட்டுக்கொண்டிருந்த தாயின் உற்சாக குரலில் ஆவல் வந்த ஆராத்யா அந்த பாத்திரத்தினுள் எட்டி பார்த்தாள் உடன் வீல் என அலறினாள் ஐயோ என்ன மிமி இது இதை எப்படி சாப்பிடுவீங்க ஏய் நண்டு உடம்புக்கு நல்லதுடி ஐயோ அதை பார்த்தாலே பயமா இருக்குதே பார்த்தால் பயம் சாப்பிட்டால் போயிடும் சொன்னபடி வந்தான் ஆரியன் நண்டுகள் நிறைந்திருந்த சட்டியை சிறு பயத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தவளை அவள் விழிகள் அவன் விழிகள் சுவாரஸ்யமாய் பார்த்தன ஆராத்யா அவனை முறைத்தாள் நான் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் என்ன ஆரா உன் அம்மாவிற்கு நன்ன நன்றென்றால் உயிர் நீ அதை சாப்பிட பயப்படுகிறாயே சுப்புலட்சுமி கேட்க சட்டியில் கேட்டபடி க சட்டியில் இருந்த நண்டை கையில் எடுத்து ஆராய்ந்தாள் ஐயோ அத்தை அதை தொடாதீர்கள் தொடாமல் எப்படி குழம்பு வைக்க முடியுமாரா அண்ணி சீக்கிரம் சுத்தம் பண்ணி குழம்பு வைக்க ஆரம்பிங்க அவசரப்படுத்திய தாயை கொலை செய்யும் வெறியோடு பார்த்தால் ஆரா ஏய் ரமா இதை போய் யாராவது சாப்பிடுவாங்களா நான் சாப்பிடுவேனே மனா மனோ உனக்காகத்தான் கஷ்டப்பட்டு நானே ஓடையில் போய் பிடித்து கொண்டு வந்தேன் ஆரியன் இடையிட்டான் தேங்க்ஸ்டா பையா இன்னைக்கு ஒரு வெட்டு வெட்டிடுவேன் அவர்கள் இருவரின் கொஞ்சல் தாங்க முடியாமல் ஆராத்தியா கத்தினாள் இந்த நண்டுகளை தூக்கி வெளியே எரிங்க ம்ஹூ ஆரா இது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டண்டா இதில் உடம்புக்கு ரொம்ப தேவையான சத்துக்கள் இருக்குது மனோ ரெண்டு நாளா இருமி கொண்டிருந்தால்ல அதனால நான் தான் ஆரியனை நண்டு பிடித்து கொண்டு வர சொன்னேன் மிளகு தட்டி போட்டு நண்டு சூப் வைத்து குடித்தால் சளி கரைந்து இருமல் போயிடும் கண்டிப்போடு கூடிய விளக்கம் கொடுத்தார் வரலட்சுமி தாத்தா தாத்தாவிற்கு மூட்டு வழி இருக்குல்ல ஆரா அதுக்கு கூட இந்த நண்டு நல்லது உடம்புல கொழுப்பு சத்தை குறைக்குது ரத்த சொகையை தடுக்குது ஆராத்தியா காதுகளை மூடிக்கொண்டாள் அப்பா போதும் போதும் கிளாஸ் எடுக்காதீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற ஃபீலிங் வருது நீங்க எல்லோரும் சாப்பிடுங்க எனக்கு வேண்டாம் அது சரி நாங்க மட்டும் சாப்பிடத்தான் இவ்வளவு விளக்கங்கள் கொடுத்த மாக்கும் இதோட நன்மையெல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு இல்ல இன்னைக்கு நீ கண்டிப்பா நண்டு சாப்பிடுகிறாய் வரலட்சுமி உறுதியாக சொல்லிவிட்டு சுத்தப்படுத்திய நண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே போனார் சுப்புலட்சுமி மனோரமாவும் நண்டை கழுவிய இடத்தை சுத்தம் செய்துவிட்டு உள்ளே சென்றனர் அவர்கள் முக்கியமான ஒன்றை சொல்லாமல் விட்டு விட்டனர் ஆரா ஆரியன் சொன்னபடி அவன் அருகே வர அவள் அருகே வர ஆராத்தியாவின் பார்வை வரலட்சுமி கொண்டு போன நண்டு பாத்திரத்தின் மேலேயே இருந்தது அரை கவனமாக என்ன என்றாள் நண்டுக்கறி இதை சரியாக்கும் ஆரியன் ஒற்றை விரல் நீட்டி அவள் கண்ணத்து பருக்களை தொட்டு காட்டினான் ஆராத்தியா அவன் கையை தள்ளிவிட்டு முறைத்தாள் நிஜமாரா உனக்கு ஆயிலி ஸ்கின் அதனால் தான் பருக்கள் வருகிறது நண்டு சாப்பிட்டால் சருமத்தின் அதிகப்படி எண்ணெய் பசையை அது குறைக்கும் எனக்கொன்னும் பரு போக வேண்டாம் நான் கொஞ்சம் அசிங்கமாகவே இருந்து விட்டு போகிறேன் அவன் கையை தள்ளினாள் இந்த பரு உனக்கு அசிங்கமாக இருக்குதுன்னு யார் சொன்னது லேசாக சிவந்து குமில் மாதிரி இந்த பரு உன் கன்னத்தில் மிக அழகாக இருக்கிறது ஆனால் உனக்கு வலிக்கும் இல்லையா அதனால் தான் அதனை போக வைக்க சொன்னேன் ஆரியனின் பேச்சிற்கு பொருத்தமாக அவனது பார்வையும் அவள் மேல் நெற்றி புருவம் கன்னம் மூக்கு வாய் என படிந்து படிந்து விலக ஆராத்தியாவிற்கு மூச்சடைப்பது போல் இருந்தது ம்ஹூ இனிமேலும் இவன் அருகாமையில் இருக்கக்கூடாது இவன் இப்படி எதையாவது பேசி எதையாவது செய்து ஆராத்யா எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று தள்ளி நிற்க அந்த செய்கையில் ஆரியன் புன்னகைத்து தானும் ஓரடி பின் நகர்ந்து நின்று கைகளை கட்டி கொண்டான் ஆனால் முன்னிலும் தீவிரமாக தன் பார்வை கொத்தல்களை தொடர்ந்தான் சே பார்வையை பாரு இவன் மூஞ்சியும் முகரையும் அவனுக்கு பயந்து ஓடுவது போல் இருக்கக்கூடாது என்றே அங்கேயே நின்றிருந்தாள் இப்போது தனது எண்ணத்தை மாற்றி வீட்டிற்குள் ஓடிவிடலாமா என்ற முடிவிற்கு அவள் வந்தபோது ஆரா குட்டி என்ற அழைப்பு கேட்க ஆராத்யாவின் முகம் அலைந்து வேகமாக திரும்பி பார்த்தாள் யார் ஆரா வந்து நின்றவர் யாரென தெரியாமல் ஆரியன் கேட்க அப்பா என அவனிடம் முணுமுணுத்து விட்டு டேட் என்ற கோவலுடன் தந்தையுடன் ஓடி அவர் தோள்களை பற்றினாள் எப்படி இடம் இருக்கிறாய் மாதவன் பாசமாக மகள் தலையை வருடினார் 
ஃபைன் டேடி ஹவர்யோ ஏன் டேடி இந்த பக்கமாக வந்திருக்கிறீர்கள் நண்டு கழுவுவதற்காக அவர்கள் வீட்டின் புன்முறம் பின்புறம் இருந்த கிணற்றடியில் நின்றிருந்தனர் மாதவன் அங்கேதான் வந்திருந்தார் முன்வாசலில் என்னை யாரென்று கேட்டார்கள் உன் குரல் இந்த பக்கம் கேட்டது போல் இருந்தது அதனால் இங்கே வந்தேன் மாதவனின் முகம் இறுகி இருந்தது ஆராத்தியாவிற்கு அப்பாவின் நிலை புரிந்தது மாமனாரின் வீட்டில் யாரென்று கேட்கப்படும் மருமகனின் நிலைமை கொடுமையானது அது யாராவது சிறியவர்கள் உங்களை தெரி யார உங்களை யாரென்று தெரியாது இல்லையா டாடி அப்பாவை சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் சிறியவர்களெல்லாம் இல்லை நன்கு தெரிந்த பெரியவர்கள்தான் கசப்பு இலையோடியது மாதவனின் குரலில் ஆராத்யா தவித்தாள் இப்போது என்ன செய்ய வணக்கம் மாமா கொஞ்சம் உயர்த்திய குரலுடனும் வழங்கிய கைகளுடன் ஆரியன் அவர்களிடையே வந்தான் நான் இந்த வீட்டின் முதல் பேரன் என் அப்பா சதுரகிரி ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாமா தயக்கமின்றி குனிந்து மாதவனின் கால்களை தொட்டான் மாதவன் திடுமென தன் காலில் விழுந்த இளைஞனை நம்ப முடியாமல் பார்த்து தயக்கத்தோடு அவனை தொட்டு எழுப்பினார் ஆராத்யா அவனை ஆவன பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நன்றாயிரு தம்பி ஆசீர்வாதம் சொன்னார் நம்ம வீடு நீங்க எந்த பக்கம் வந்தா என்ன உள்ளே வாங்க மாமா மாதவனின் கைப்பற்றி உள்ளே அழைத்து போனான் லேசாக திரும்பி ஆராத்தியாவை பார்த்து கண்ணடித்தான் ஆட பாவி வேசதாரி அப்பாவின் முதுகுக்கு பின்னால் கை நீட்டி அவனை வைதால் ஆராத்தியா நான் ஆராத்தியாவிற்கு அத்தான் முறை மாமா தேவையில்லாமல் தன் உறவு முறையை விளக்கியபடி மாதவனை உள்ளே கூட்டி போனான் ஆரியன் அத்தான் பொத்தான் ஆரியா முணுமுணுத்து கொண்டாள் ஆரியன் கிடைக்கும் நேரத்திலெல்லாம் தன்னை அத்தான் என்று அழைக்க சொல்லி வலியுறுத்தியபடியே இருந்தான் ஆராத்யா வெகு ஜாக்கிரதையாக அவனை அப்படி அழைத்து விடாமல் முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்தாள் தாத்தா மனோ அத்தை மாமா வந்திருக்கிறார் மீண்டும் ஒரு பிரச்சனை வராமல் இருக்க சத்தமாக மாதவனை அறிமுகப்படுத்தியபடி வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் ஆரியன் வாங்க மாம்பிள்ளை கை குவித்து மலையரசன் வரவேற்க சதுரகிரி முகத்தில் சங்கடம் அவர்தான் சற்று முன் வாசலில் வைத்து மாதவனை யாரென்று கேட்டவர் சதுரகிரிக்கு மாதவனை தெரியும் தங்கைக்காக அவரிடம் சண்டை போட்டிருக்கிறார் ஆனால் அது அப்போது இருபது வருடத்திற்கு முன்பு இப்போது மாதவன் தலை நிறைய அப்போது அப்போது மாதவன் தலை நிறைய கருகரு முடியும் பெரிய அடர்த்தியான மீசையும் வெடவெடவென உயரமுமாக இருந்தார் இப்போது முன்முடி உதிர்ந்து பாதி முடி நரைத்து மீசையை முற்றிலும் எடுத்து சதை போட்ட உடம்பு தொந்தியினால் குட்டையாக தெரிந்தார் சதுரகிரிக்கு சத்தியமாக மாதவனை அடையாளம் தெரியவில்லை யாரென கேட்டார் இப்போது திருதிருவென விழித்தார் பேச்சு வராமல் தவித்தார் மாதவன் ஓரக்கண்ணால் அவரை பார்த்தபடி அமர்ந்தார் வா வாங்க மாப்பிள்ளை பரமசிவம் தடுமாற்றமான அழைப்போடு வந்தார் ஆராத்தியா வீட்டினுள் ஓடி எல்லோரையும் அழைத்து வந்தாள் என் அப்பா என ஒவ்வொருவரிடமும் பெருமையுடன் கூறிக்கொண்டிருந்தாள் மனோரமா சிறு குற்ற உணர்வுடன் அவர் அருகே வந்து வாங்க ஆபீஸ் டூர் முடிந்ததா என்றாள் மாதவன் அவளை திரும்பியும் பார்க்கவில்லை என் மனைவியும் மகளும் இங்கே வந்ததிலிருந்து அவர்களிடமிருந்து எனக்கு எந்த தகவலும் இல்லை எனது போனையும் அவர்கள் எடுக்கவில்லை அவர்களுக்கு இங்கே என்ன நடந்ததோ என்ற பயம் எனக்கு வந்தது அவர்கள் நலத்தை தெரிந்து கொள்ளத்தான் இங்கு வந்தேன் மாதவனின் பட்டு தெரித்த பேச்சில் அனைவரும் மெல்லிய அதிர்வுடன் அமைதியாயினர் சரிங்க இங்க கொஞ்சம் வேலை அதிகம் அதனால் தான் உங்களுடன் பேச முடியவில்லை மனோர மனோரமாவின் குரலில் மன்னிப்பு கோரல் மாதவன் இப்போதும் மனோரமாவை திரும்பி பார்க்கவில்லை சரி ரெண்டு பேரும் கிளம்புங்க போகலாம் மாதவன் சொல்ல அனைவரும் அதிர்ந்தனர் ஏய் என்னடி உன் அப்பா இப்படி ஆரியன் முனுமுனுக்க ஆராத்தி அவனை முறைத்தாள் அவர் என் அப்பா அவனை எச்சரிப்பது போல் சொன்னாள் ஆரியன் பயம் போல் காட்டி கையால் வாயை மூடிக்கொண்டான் மாப்பிள்ளை இன்னும் நான்கு நாட்களில் நம் வீட்டில் திருமணம் இருக்கிறது தம்பி மலையரசனின் மகள் சொர்ணாவிற்கு கல்யாணம் நீங்கள் அதுவரை இங்கே குடும்பத்தோடு தங்கியிருந்து கல்யாணத்தை சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் சதுரகிரி முன்பு தான் செய்த தப்பிற்கும் சேர்த்து குரல் குலைத்து வேண்டிக் கொண்டார் சொர்ணா மாமா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோமா ஆரியன் தங்கையை தூண்ட ஓரமாய் நின்றிருந்த சொர்ணா ஓடி வந்து மாதவனின் கால்களில் விழுந்தாள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாமா மாதவனுக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை நல்லா இருமா தலையில் கை வைத்து ஆசி சொன்னார் உங்க மருமகள் கல்யாணம் நீங்க இருந்து நடத்தி கொடுக்கணும் அண்ணா சவுடாம்பிகை பவ்யமாக மாதவனை தங்கள் பக்கம் இழுக்க முயன்றாள் ஆமாம் டேட் நாம் இருந்து சொர்ணா கல்யாணத்தை முடித்து விட்டு போகலாம் பிளீஸ் ஆராத்யா தகப்பனி நருகில் அமர்ந்து கொஞ்சலாய் பேசினாள் மகளின் கிளி கொஞ்சலில் இலகிய தகப்பன் முகம் சிறிது இறுக்கத்தை குறைத்தது செல்லமாய் மகள் கன்னத்தில் தட்டிய மாதவன் எழுந்து கொண்டார் சரி வருகிறேன் எங்கே போறீங்க இங்கே தங்குங்க கல்யாணம் வரைக்கும் இருங்க கல்யாண வேலைகளை பார்க்க வேண்டாமா வீட்டு மாப்பிள்ளை நீங்க இல்லாம எப்படி ஆளாளுக்கு கேட்ட கேள்விகளுக்கு எனக்கு இங்கே தங்க வசதிப்படாத ஆட்சியில் தங்கி கொள்கிறேன் இடத்திற்கு வந்து விடுகிறேன் என் வீட்டு கல்யாணத்தையும் நான் பார்க்க வேண்டும் இப்படி பதில் சொன்ன மாதவன் கிளம்பி போயே விட்டார் 
அப்பாதான் கல்யாணத்துக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்றாரே மம்மி பாத்துக்கலாம் முகமாடி நின்ற தாயை சமாதானப்படுத்தினாள் ஆராத்யா தாங்களான மனதுடன் அனைவரும் கலைய ஆரியன் படியேறி போன ஆராத்யாவை கை கைப்பிடித்து நிறுத்தினான் உன் அப்பா என்ன சொல்லிட்டு போற போகிறார் கல்யாணத்திற்கு வருவதாக சொல்லிவிட்டு போகிறார் ஹம் எனக்கு ஏதோ இடிக்கிறது இந்த இடத்தில் இடித்தால் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி நெல்லு சொன்னதோடு அவன் மார்பில் தனது வலது கையை பதித்து அவனை ஓரம் தள்ளினாள் அவள் தள்ளலுக்கு நகர்ந்த ஆரியனின் பார்வை அவளது முகத்தின் மீதே நிலைத்திருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறது ஆரா அவனது வார்த்தைகளில் அது வெளிப்பட்ட விதத்தில் ஆச்சரியமான ஆராத்தி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஆரியன் என்னை அனைத்து தேற்றேன் என்பது போன்ற அனாதரவு பார்வையுடன் நின்றிருந்தான் ஆராத்தி அவச அவசரமாக அவனிடமிருந்து பார்வையை விலக்கிக் கொண்டு மாறியேறிவிட்டாள் அப்பாவால் பிரச்சனை என்பது ஆராத்தியாவால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒன்று ஆனால் ஆரியன் பயந்தது போல்தான் நடந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு மறுநாள் அம்மா பாட்டியோடு உள்ளூரில் பத்திரிகை வைப்பதற்காக சில சொந்தக்காரர்கள் வீட்டிற்கு போய்விட்டு திரும்பியிருந்தால் ஆராத்தியா இந்த புது வேலை அவளுக்கு உற்சாகமாக இருந்தது அவர்கள் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது பரமசிவம் கோபோங்கப்பள்ளிக்கு முகத்துடன் சோபாவில் அமர்ந்திருந்தார் சதுரகிரி வீட்டிற்குள் அங்கமிங்குமாக நடந்து கொண்டிருந்தார் சுப்புலட்சுமி கலங்கிய முகத்தோடு ஓரமாக நின்றிருந்தாள் எனங்க என்ன ஆச்சு ஏன் எல்லோரும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீர்கள் வரலட்சுமி கேட்டபடி கனவனருகில் அமர்ந்தாள் நம்ம தலையெழுத்து எப்பவும் நிம்மதியாகவே இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம தலையில் எழுதி இருக்குது போல அப்பா ஏன்பா இப்படி பேசுகிறீங்க என்ன நடந்தது மனோரமா பதட்டத்துடன் தந்தையருகில் அமர்ந்தாள் பரமசிவம் ஆதரவுடன் மகள் தலையை வருடினாள் உன் வாழ்க்கை இப்படியாகிவிட்டதே மனோமா என்னப்பா என்ன சொல்றீங்க அவர் எதுவும் சொன்னாரா போன் செய்தாரா போனில் இல்லை நேரிலேயே வந்தார் இங்கேயா என்ன சொன்னார்ப்பா ஏதாவது சாப்பிட்டாரா பரபரத்த மகளை வெறித்தார் பரமசிவம் மனோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி புத்தி இல்லாம இருந்தாரோ இன்னும் அதே போல்தான் உன் புருஷன் இருக்கிறார் இவர் கூடலாம் எப்படி இத்தனை வருஷமா குடும்பம் நடத்துகிறாய் அண்ணா கிளிய வளர்த்து குரங்கு கையில கொடுத்துட்டோம் சதுரகிரி நாம எங்கேப்பா கொடுத்தோம் இது கள்ள பருந்து திருட்டுத்தனமா நம்ம வீட்டு கிளிய கொத்தி தூக்கிட்டு போயிருச்சு ரெண்டு பேரும் நிறுத்துறீங்களா என்ன நடந்ததுன்னு தெளிவா சொல்லிட்டு பிறகு வசப்பாடுங்க மனோரமா கத்தினாள் உனக்கு உன் புருஷனை பேசுறது பிடிக்கல இல்ல பரமசிவம் மகளை கூர்ந்து பார்த்து கேட்டார் எனக்கும் என் அப்பாவை பேசுவது பிடிக்கவில்லை தாத்தா ஆராத்யா அழுத்தமாக பேசினாள் பேத்தியை நிமிந்து பார்த்த பரமசிவத்தின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன அவளை நோக்கி கைகளை நீட்டினார் திரும்பவும் உன்னை பிரிஞ்சிடுவேனா செல்லம் ஏன் தாத்தா இப்படி பேசுறீங்க நான் எப்பவும் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன் ஆராத்யா தாத்தாவின் கையை பற்றி கொண்டாள் உன்னையும் உன் அம்மாவையும் இனி பிரியக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் உனக்கு இந்த கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணணும் எந்த கல்யாணம் ஏற்பாடு தாத்தா உனக்கும் ஆரியனுக்கும் கல்யாணம் செய்யலான்னு பேசி வச்சிருக்கோண்டா அப்படியா எனக்கு தெரியாதே அவள் முடித்த மறுநொடியே ஆரா என்ற அதட்டல் வந்தது ஆரியன் கோபமுகத்துடன் அவள் முன் வந்தான் அட இவன் இவ்வளவு நேரம் இங்கே தான் இருந்தானா ஆரியா அவன் அமர்ந்திருந்த இடத்தை பார்த்தாள் வளைந்து போகும் மாடிப்படியில் அமர்ந்திருந்திருக்கிறான் அதனால் கண்ணில் படவில்லை ஆராத்தியா அவனை அலட்சியமாக பார்த்தாள் நான் சொர்ணா கல்யாணம் முடிந்த பிறகு உன்னிடம் சொல்லலாம் என்று இருந்தேனாரா மனரமா சமாதானமாக வர ஆராத்தியாவின் அலட்சிய பார்வை இப்போது தாய் மீது ஆரியனும் நீயும் திருமணம் செய்து கொண்டால் நம் உறவு காலகாலத்திற்கும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் மாறாமா சதுரகிரி வேகமாக சொன்னார் அது அது சரி அதை விடுங்க அதை பிறகு பார்க்கலாம் இது உங்க பிளான் இப்போது அப்பா என்ன சொன்னார் உன் அப்பா உனக்கு வேறு மாப்பிளை பார்த்து வைத்திருக்கிறார் ரவுத்ரம் தெரித்தது ஆரியனின் குரலில் என்ன யார் யார் அது மனோரமா படபடத்தாள் ஆரியன் அதை சொல்லக்கூட விரும்பது தந்தையை பார்த்து கையசைத்தான் சொல்லும்படி அவர் அக்கா மகனாம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறானாமே மகளையை கல்யாணம் முடித்து அமெரிக்கா அனுப்ப போகிறாராம் இந்த செய்தி மனோரமாவிற்கு அதிர்ச்சி அளித்த அளவு ஆராத்யாவிற்கு அதிவில்லை அவள் யோசனையுடனேயே நின்றிருந்தாள் அன்று மாதிரியே இன்றும் ஒரு டம்ளர் பச்சை தண்ணீர் கூட குடிக்கலை நாங்கள் கொடுத்த எதையும் சாப்பிடல இந்த விஷயத்தை சொல்றதுக்காகவே வந்தவர் போல சொல்லிட்டு போயிட்டார் இல்லைப்பா இது நடக்காது நான் அவரிடம் பேசுகிறேன் மனோரமா தன் போனில் மாதவனுக்கு கால் செய்தாள் மூன்று முறை முழுதாக ரிங் போய் நின்றது அவர் எடுக்கவில்லை ஆரா உன் அப்பா பதிலுக்கு பதில் செய்கிறாருடி நான் அவரிடம் நேரிலேயே போய் பேசுகிறேன் மனோரமா கிளம்ப தயாராக ஆராத்தியாவல் கைகளை பிடித்தாள் வேண்டாம் மம்மி ஏண்டி 
நீ எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்தது போல் அப்பாவும் எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்தார் இதில் தப்பு சொல்ல சண்டையிட என்ன இருக்கிறது ஆரா உளராதடி அவர் பார்த்து வைத்தாளாயிற்றா நம்மிடம் சம்மதம் கேட்க வேண்டாமா நீ அப்பாவிடம் சொன்னாயா சம்மதம் கேட்டாயா என்னிடம் கூட சம்மதம் கேட்கவில்லையே நீ ஆரத்யாவின் நியாயமான கேள்வியில் வீட்டினர் அனைவரும் முறைந்து நின்றுவிட மனோரமா கண்ணில் நீர்வழிய நின்றாள் பொதுவாக நம் வீட்டில் பெண்களிடம் திருமண சம்மதம் எல்லாம் கேட்பதில்லை யாரா வரலட்சுமி மெல்ல சொன்னாள் ஓ அதனால் தான் தன் வாழ்க்கையை தானே என் அம்மா பார்த்து கொண்டார்கள் போல அப்படித்தானே மம்மி மனோரமா பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்தாள் தவறை உங்கள் மேல் வைத்து கொண்டு இருபது வருடமாக என் அம்மாவை ஒதுக்கி வைத்திருந்தீர்களே தாத்தா பரமசிவம் யோசிக்க ஆரம்பித்தார் சதரகிரி உடனடி முடிவிற்கு வந்தார் ஆரா தப்பு தாண்டா இத்தனை வருடமா நாங்கள் முட்டாள்களாக இருந்து விட்டோம் இப்போது திரிந்து விட்டோம் அதன் நிறுவனமாக நான் கேட்கிறேன் என் மகன் ஆரியனை திருமணம் செய்து கொள்ள உனக்கு சம்மதமா வீடு முழுவதும் குண்டூசி மௌனம் ஆரியனின் விதிகள் தவிப்பாய் ஆரிய ஆராத்யாவிடம் நினைத்திருந்தன இதனை இரண்டு நாட்கள் முன்பே என்னிடம் கேட்டிருக்கலாமே மாமா இப்போது அப்பா வேறு எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து விட்டார் நான் என்ன செய்ய ஏய் எந்த பெரிய மாப்பிள்ளையடி உன் அப்பா பார்த்தார் அதையெல்லாம் என்னால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது நான் உன்னை அமெரிக்காவிற்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டேன் மனோரமா மகளின் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் இந்த பட்டிக்காட்டிலேயே என்னை முடக்கி போட முடிவெடுத்து விட்டாயா மம்மி மனோரமா அதிர்ந்து வாயை முடிக்கொண்டாள் ஏண்டாமா உனக்கு இந்த ஊரை எங்களையெல்லாம் பிடிக்கவில்லையா வரலட்சுமியின் குரல் தழுத்தழுத்தது கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள ஊரும் வீட்டு மனிதர்களும் மட்டும் முக்கியமில்லை பாட்டி ஆரியனை என் பிள்ளையை உனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆரா சுப்புலட்சுமியின் கேள்வியில் என் மகனையா பிடிக்கவில்லை என்கிறாய் என்ற ஆச்சரிய துணி இருந்தது என் அப்பாவின் மனதையும் நான் நோகடிக்க விரும்பவில்லை அத்தை நாம் இந்த விஷயத்தை இத்தோடு விட்டு விடுவோம் சொர்ணா கல்யாணம் முடிந்த பிறகு திரும்ப பேசலாம் சொன்னதோடு பேச்சு முடிந்ததென ஆராத்தியா மாடி ஏற துவங்கினாள் மாடிப்படிக அருகே நின்றிருந்த ஆரியனை காணவில்லை இவன் எங்கே போனான் எப்போது போனான் நான் பேசியதெல்லாம் கேட்டானா இல்லையா சிறு பரிதவிப்புடன் பார்வையை அங்குமிங்கும் அலையவிட்டபடி தங்கள் அரைக்கதவை திக திறந்தவள் திகைத்தாள் ஆரியன் அறையின் நடுவில் நின்றிருந்தான் இவளை எதிர்பார்த்திருந்தான் அவன் பார்வை ஏதோ போல் இருக்க திரும்பவும் கீழேயே போய்விடுவோம் அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பு என நினைத்தபடி அறையுணல் எடுத்து வைத்த காலை மீண்டும் பின்னால் ஆராத்தியா தூக்கிய போது ஆரியன் ஒரு கையால் அவள் இடைப்பெற்றி துண்டாக தூக்கி அறைக்குள் விட்ட கணமே மறு கையால் கதவையும் மூடியிருந்தான் ஏய் ஏய் என்ன பண்ற ஏன் கதவை மூடுகிறாய் அன்னைக்கே உன்னை கதவை திறந்து வெளியே அனுப்பி இருக்க கூடாதுடி அன்று செய்யாத இந்த முடித்து விடுகிறேன் மின்னுவெளிகளுடன் நெருங்கியவனை பயமாக பார்த்தாள் டெய் வேண்டாண்டா தப்பு செய்யாதே நான் கத்துவேன் பின்வாங்கினாள் எப்பவுமே தப்பு செய்யாதவன் தாண்டி ஆனா உங்ககிட்ட மட்டும் தப்பு தப்பாகவே செய்ய வேண்டும் போல் உள்ளது ஒரு நல்ல பையன் மனசை இப்படி கெடுத்து அலைக்கலைக்க வைக்கிறாயே பிசாசே என்னது பிசாசா நான் ஆமாண்டி மோகினி பிசாசு என் மோகத்தை தூண்டும் பிசாசு கிறக்கமாய் ஒழித்த அவன் குரலில் ஆராத்யாவினுள் ரசவாதங்கள் அன்றொரு நாள் கதவை உடைத்தாவது திறந்து வெளியே ஓடிவிட வேண்டும் என்று இருந்த தீவிரம் இன்று தன்னிடம் இல்லாததில் அவள் தன்னையே அதிர்ந்தாள் ஐயோயோ இப்படி இவனிடம் வீழ்ந்து விடக்கூடாதே தன் உணர்வுகளை அவனிடம் காட்டி விடாமல் இருக்க போராடினாள் ஆரியன் அவளை நெருங்கி அவள் கண்ணங்களை அழித்து பற்றினான் ஆரா ஒரு மாதிரி குளறலாக அழைத்தான் ஒரே ஒரு கிஸ் உம் அனுமதி போல் கேட்டுவிட்டு அதனை பெறாமலேயே அவள் முகம் நோக்கி குனிந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து எப்படி மூன்றாம் மனிதர் போல் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பார் சதுரகிரி தம்பியிடம் எரிச்சலாக சொன்னார் மாதவன் தெரியாத மனிதர்கள் வீட்டு திருமணம் போல் கடைசி வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார் அவருக்கு இங்கு இருக்கவே பிடிக்கவில்லை அண்ணா மனோவையும் ஆராவையும் கூட்டி போகத்தான் இப்போது கல்யாணத்திற்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஆமாண்டா ஆனால் நாம் அவர்களை அனுப்பக்கூடாது என்ன நான் சொல்கிறீர்கள் அது எப்படி சரியாக வரும் எல்லாம் வரும்டா நாம் இவருடன் தங்கச்சியையும் ஆராவையும் அனுப்பினால் ஆரா குட்டியை அமெரிக்காவிற்கு ஃபிளைட் ஏற்றி விட்டு விடுவார் அதனால் அவர்களை அனுப்பவே கூடாது நம் வீட்டிலேயே வைத்துக் கொள்வோம் சரிணா எதுவாக இருந்தாலும் கல்யாணம் முடிந்த பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் தாய்மாமன்களின் பேச்சை கேட்டபடி பின்னால் நின்றிருந்த ஆராத்யாவின் மனது துணுக்குற்றது இது என்ன இவர்கள் இப்படி பிளான் போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் ஏய் ஆரா கற்கண்டு தட்டை வரவேற்பில் கொண்டு போய் வைக்க சொன்னால் ஏன் கையிலேயே வைத்துக் கொண்டு நிற்கிறாய் ஆரியன் அவள் தோல் தொட்டு உழுக்க தன்னிச்சையே வாய் திறந்தாள் அப்பா ஆரியனின் முகம் மாறியது உனக்கு எப்போது பார்த்தாலும் உன் அப்பா புராணமா நிச்சயமாக அவர் தி பெஸ்ட் அவர் தி பெஸ்ட் ஃபாதர் அவரை நான் எந்த சூழ்நிலையிலும் விட்டுக் கொடுக்கவும் மாட்டேன் விட்டு பிரியவும் மாட்டேன் ஆரோத்தியா உறுதியாக சொல்ல ஆரியனின் முகம் சிவந்தது 
அப்படி என்னடி உனக்கு அவர் முக்கியம் முக்கியம்தான் எனக்கு மட்டும் இல்லை என் அம்மாவிற்கும் அப்பா ரொம்ப முக்கியம் நீங்க எல்லோரும் சேர்ந்து போட்டிருக்கிற பிளான் எனக்கு தெரியும் மாரியன் என் அம்மாவை கணவரிடமிருந்து பிரித்து விட்டு எனக்கு கணவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா நிச்சயம் இது நடக்காது அம்மாவும் அப்பாவும் பிரிந்தால் நம் பிரிவும் நிச்சயம் ஆரா கத்தாதீர்கள் இந்த விஷயத்தில் என்னை சமாதானப்படுத்த முடியாது எத்தனை முத்தங்கள் கொடுத்தாலும் நாம் திருக்க திருமணம் நடக்க வேண்டுமானால் முதலில் அப்பாவை சமாதானப்படுத்துங்கள் கொஞ்சலும் கெஞ்சலுமாக ஆராவின் குரல் பார் இங்கே நடப்பவைகளுக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று முகத்தை உருண்டு வைத்து கொண்டு இருப்பவரை எப்படி சமாதானம் செய்வது அது உங்கள் பாடு உங்கள் கவலை வீட்டு மாப்பிள்ளையை மரியாதையாக நடத்த வேண்டியது நீங்கள்தான் எனக்கு அதில் சம்பந்தம் கிடையாது ராட்சசி எப்படியெல்லாம் கொடுமைப்படுத்துகிறாயடி பள்ளை கடித்தவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நீங்கள் நினைப்பது போல் அப்பா பெரிய வில்லனெல்லாம் கிடையாது ஆரியன் ரொம்ப சாஃப்டானவர் என் மேல் மிகுந்த பாசம் வைத்திருப்பவர் அம்மா மேல் நிறைய காதல் உள்ளவர் அவரை கையாள்வது ரொம்ப ஈஸி ஓ அப்போ அவர் ஒரு டம்மி பேசுங்கிற வேண்டாம் மாரியா அவர் என் அப்பா மரியாதையாக பேசுங்கள் ஆராத்யா எச்சரித்தாள் ஆரா உன் அப்பாவை பாருடி எந்த சட்டையை போட்டுக்கிட்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்காருன்னு கல்யாண வீட்டுக்கு போடுற ட்ரெஸ் தான் இது நான் அவருக்காக புது ட்ரெஸ் வாங்கி நான் பெட்டியில் வைத்திருக்கிறேன் நீ அதை கொண்டு போய் அவரிடம் கொடுத்து மாற்றிக்கொள்ள சொல்லுடி வேண்டலோடு வந்தால் மனோரமா நீயே கொண்டு போய் கொடேன் மம்மி நான் ஏன் போகணும் உன் அப்பா இப்போது வரை என்னை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை ஃபோனில் கூட பேசவில்லை நானே ஏன் அவரை தேடி போய் கொடுக்க வேண்டும் நான் மாட்டேன் அவர் எந்த ட்ரெஸ் போட்டால் எனக்கு என்ன மனோரமா போய்விட்டாள் இவர்களை என்ன செய்வது ஆராத்யா கேள்வியோடு ஆரியனை பார்க்க அவன் யோசனையோடு நின்றான் சொர்ணா கையில் கொடுத்துவிட வேண்டிய வெள்ளி குத்து விளக்கை எடுத்துட்டு வாமா வரலட்சுமி சொல்ல அறைக்குள் தான் வைத்த இடத்தில் குத்து விளக்கை காணாமல் ஆராத்யா திகைத்தாள் திருமணம் நல்லபடியாக நடந்து முடிந்திருக்க மறுவீட்டிற்கு போகும்போது மணப்பெண் கையில் கொடுத்துவிட வேண்டிய குத்து விளக்கை தேட அதை காணோம் ஐயோ இது இப்போது மாப்பிள்ளை வீட்டினருக்கு தெரிந்தால் அவசகனம் என்று நினைப்பார்களோ சௌடாம்பிகை கவலைப்பட்டாள் ஆராத்யா வேகமாக வெளியே வந்து ஆரியனை அழைத்தாள் மண்டபத்திற்கு கொண்டு வந்த நினைவு இருக்கிறது ஆரியன் இப்போது காணவில்லை அதை பிறகு பார்க்கலாம் அன்று இந்த விளக்கை வாங்கும் போது ஒற்றையாக வாங்க வேண்டாம் என்று ஒரே போல் இரண்டு விளக்குகள் வாங்கினோமே அந்த இன்னொன்று வீட்டில் தான் இருக்கும் வாங்களேன் போய் எடுத்து வந்து விடலாம் சரி என மண்டப வாசல் வரை வந்த ஆரியன் திடுமென்று மாதவனை பார்த்து நின்றான் மாமா ஒரு ஹெல்ப் கல்யாணம் நல்லபடியாக முடிந்தது மறுவீட்டு அழைப்பின் போது பொண்ணு கையில் கொடுத்து விட வேண்டிய குத்து விளக்கை வீட்டில் வைத்து விட்டு வந்து விட்டோம் எனக்கு மண்டபம் ஒதுக்குகிறவே நீங்கள் போய் அதை எடுத்து வந்து விடுகிறீர்களா பிளீஸ் தன் பைக் சாவியை நீட்டினான் மாதவன் திகைத்தார் நானா நான் வந்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே இதோ அத்தையும் கூட்டி கொண்டு போங்க மனோத்தை நீங்களும் மாமா கூட போங்க எடுத்து முடித்த ஆரத்தி தட்டுக்களை கையில் அடுக்கி கொண்டு அப்போது அவர்களை கடந்து போய்க் கொண்டிருந்த மனோரமாவை இழுத்து மாதவன் முன்னிறுத்தினான் நானா எங்கேடா அதை மாமா சொல்வார் நீங்க கிளம்புங்க இந்தாங்க மாமா பைக் சாவி நீ இதை கூட அத்தை பிடியாரா மாதவன் கையில் பைக் சாவியை கொடுத்து மனோரமா கையில் இந்த ஆரத்தி தட்டுக்களை வாங்கி ஆராத்தியாவிடம் கொடுத்த கையோடு அவளையும் இழுத்துக்கொண்டு விடுவிடுவன மல் கல்யாண கூட்டத்திற்குள் நுழைந்து கொண்டான் ஆர்யா என்ன பண்றீங்க கேட்ட ஆராத்தியாவின் உதட்டில் விரல் வைத்து அமைதி என்றான் மாதவனும் மனோரமாவும் பைக்கில் ஏறி மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறியவரை இருவரும் பார்த்திருந்தனர் ரெண்டு பேரும் பேசிக்குவாங்களா ஆர்யா சண்டை தீந்துடும்ல ஆனா வீட்டுக்கு போய் விளக்கு எடுத்துட்டு வர்ற அவசரத்துல பேசாமலே வந்து விட்டார்களானால் ஆராத்யாவின் புலம்பல்களுக்கு பதில் சொல்லாமல் தன் கை வாட்சை பார்த்தபடி இருந்தான் இப்போது வீட்டிற்கு போயிருப்பார்கள் தானே கேட்டுவிட்டு தன் போனை எடுத்து எண்களை அழுத்தினான் அத்தை காணாமல் போன விளக்கு கிடைத்து விட்டது ஒன்றும் அவசரம் இல்லை வீட்டில் உட்கார்ந்து ஒரு கப் காஃபி சாப்பிட்டு விட்டு நிதானமாக வாருங்கள் என்றான் ஏய் எப்போது விளக்கு கிடைத்தது எங்கே இங்கேதான் இப்போதுதான் சொன்னபடி மணமகள் அறைக்குள் ஆராத்யாவின் கையை பிடித்து கொண்டு நுழைந்தான் அங்கே கட்டிலுக்கு கீழே கசகசவன இறந்து கிடந்த சாமான்களுக்கு இடையே இருந்தது ஒரு இருந்து ஒரு கேரி பேக்கை எடுத்தான் அதில் அந்த குத்து விளக்கு இருந்தது துண்டு துண்டாக பிரித்து பத்திரமாக கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது நான் தான் இதை பிரித்து மறைத்து வைத்தேன் அடப்பாவி எப்படி ஃப்ராடு வேலையெல்லாம் பார்க்கிறாய் நீ ஆராத்தியாவன் தோள்களில் செல்லமாக அடித்தாள் வேறு வழி அத்தை பெண்ணாச்சே உறவு விட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற பரந்த மனப்பான்மையில் ரொம்பவும் சுமாராக இருக்கிற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக பெரிய கிரிமினல் ரேஞ்சுக்கு வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சுகம் போல் சொன்னபடி பிரிந்து கிடந்த குத்துவிளக்கு பாகங்களை சேர்த்தான் உடனடியாக ஆராத்யாவிடமிருந்து ஒரு குத்தையும் சுமாரான பெண்ணா நான் என்ற கத்தலையும் எதிர்பார்த்திருந்தவன் அது இல்லாமல் நிமிர்ந்து பார்த்தான் 
ஆராத்யா பொங்கிய காதலை மறைக்காமல் கண்களில் காட்டியபடி தேன் ஈயாய் அவனை பார்த்தபடி இருந்தாள் ஆரியன் மாட்டிக்கொண்டிருந்த விளக்கை சாய்த்து வைத்தான் ஹேய் ஆரா கதவை பூட்டிடவா வாசலை கண்காட்டி கேட்டான் சி போடா அவன் தோலை தட்டும் சாக்கில் தோள்களில் கை வைத்தவள் கைகளை அங்கேயே பதித்து மெல்ல அவன் தோள்களில் சாய்ந்து கொண்டாள் உன் அப்பா உன் அம்மாவும் அப்பாவும் சமாதானமாகி விடுவார்கள் தானே ஆரா ஆரியனின் குரலில் சிறு பரபரப்பு தெரிய ஆரியா ஆராத்யாவிற்கு சிரிப்பு வந்தது சர்வ நிச்சயமாக ஒரே ஒரு தடவை ரெண்டு பேரும் நேருக்கு நேர் பார்த்து கொண்டார்களானாலே போதும் எவ்வளவு பெரிய சண்டையையும் மறந்து விடுவார்கள் அதனால் தான் அப்படி உடனே அம்மாவிடம் சரண்டராகி விடக்கூடாது என்றுதான் அப்பா அம்மாவை நேரடியாக பார்க்க போனில் பேசக்கூட தவிர்த்து கொண்டிருந்தார் அட்லீஸ்ட் இந்த கல்யாணம் முடியும் வரையாவது கோபமாக இருந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு நாங்கள் சென்னை போகவும் ரெண்டு பேரும் சமாதானமாகி விடுவார்கள் என்று நான் நினைத்திருக்க எங்களை சென்னைக்கு அனுப்பவே கூடாது என்று நீங்கள் திட்டம் போட்டு வைத்திருந்தீர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் நான் மண்டையை பீத்து கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலையாக நீங்கள் சரியான நேரத்தில் சரியாக யோசித்து எல்லாம் நல்லபடியாகவே முடிந்துவிட்டது அப்போ நீயும் உணவும் சென்னை கிளம்ப போகிறீர்களா கேட்டவனை நிமிர்ந்து பார்த்து ஆராத்யா சிரித்தாள் அவன் தாடி வளர்த்து சோகப்பாட்டு பாடும் எண்பதுகளின் காதல் தோல்வி சினிமா ஹீரோ பாவனையில் இருந்தான் நீங்களும் வர்றீங்க பாஸ் உங்க கம்பெனியை மறந்துட்டீங்களா நாம வரும்போது தனித்தனி கப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்தோம் போகும்போது ஒரே கப்பார்ட்மெண்ட்ல போகலாம் உம் அது சரிதான் ஆனால் அங்கே போனதும் வந்து உன் அப்பா உனக்கு ஆரியனின் குரல் தடுமாறியது பிரவீனோடு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணுவார்னு கேட்குறீங்களா அது எந்த வீணா போனவன் பிரவீனு எரி எரிந்து விழுந்தான் ஏய் அவரும் என் அத்தை பையன்தாம்ப்பா என்னை தவிர எவண்டி உனக்கு அத்தை பையன் சொத்தை பையன் ஆரியனின் கோபம் சிறிதும் பாதிக்காது சிரித்தபடி தன் போனை எடுத்தாள் கால் செய்தாள் அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே ஹாய் பிரவீன் ஹவார் யூ ஐ மிஸ் யூ மேன் என பேச துவங்க ஆரியன் பொங்கி வந்த கோபத்துடன் அவளை தள்ளிவிட்டு வெளியே போக போனான் ஆராத்தி அவன் சட்டைக்காலரை பிடித்தெழுத்து நிறுத்தினாள் பிரவீன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேமிலி மெம்பரை இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் பேசுகிறீங்களா யாரா அவர் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவர் என் மாமா பையன் என் அத்தான் அந்த அத்தானை ஆரியனின் கண்களை சந்தித்தபடி காதலாக உச்சரித்தாள் ஆரியனின் கண்களில் கோடி மின்னல்கள் ஒளிர்ந்தன அத்தான் என் அத்தை பையன் அத்தான் என் அத்தை பையன் உங்களிடம் பேச வேண்டுமாம் போனை நீட்டினாள் நான் ஏன் பேச வேண்டும் ஆரியன் குழப்பத்துடன் போனை வாங்கி காதில் வைத்து ஹலோ சொன்னான் எதிர்ப்புறம் பிரவீன் மடை திறந்த வெள்ளமாய் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் அருவியாய் கொட்டி கொண்டிருந்தான் தன்னை தன் குடும்பத்தை தன் படிப்பை வேலையை அமெரிக்க வாழ்வை அவன் பேச பேச ஆரியன் முகம் இறுகி கோபச்சிவ பேறியது ஏய் லூஸ் அடியுவேன் இவன் பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்ததை பீட்டர் விட்டுட்டு இருக்கான் போனை திருப்பி மறைத்து கொண்டு மெல்லிய குரலில் கேட்டான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறானான்னு அவங்கிட்ட கேளுங்க என்னது கொண்டுடு வேண்டிய உன்னை ஆரியன் அவள் கழுத்தை நெறிக்க வர ஐயோ சும்மா கேளுங்களேன் சினுங்கினாள் ஹலோ மிஸ்டர் பிளீஸ் ஸ்டாப் ய மினிட் உங்களுக்கு எங்க ஆராத்தியாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கிற ஐடியா இருக்குதா ஆரியன் இதை கேட்கும் போது ஆராத்தியாவின் தோல் சுற்றி இழுத்து அவள் உடல் வலிக்கும்படி தன்னோடு சேர்த்து இறுக்கி கொண்டான் பிரவீன் பக்கம் மயான அமைதியானது ஒரு முழு நிமிடம் கழிந்த பிறகே அவன் குரல் எதிர்ப்புறம் கேட்டது அது அழுகையை பயத்தை பேராபத்தை பிரதிபலித்தது பக்கா தமிழில் இருந்தது அமெரிக்க பெண்மையும் மேன்மையும் அதில் இல்லை ஏன் சார் நான் உங்களுக்கு என்ன பாவம் பண்ணினேன் என்னை ஏன் சார் இப்படி மாட்டிவிட பாக்குறீங்க பொன்னா சாராவா எல்லா ஆம்பளையும் ஒரு அடக்கமான பொண்ணத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பான் இவா நம்மளையே பூமிக்குள்ள அடக்க பண்ற டைப் சார் புருவத்தை முறுக்கி ஒரு பார்வை பாப்பா பாருங்க எனக்கு ஈரக்கொலையே நடுங்கும் மாமா பொண்ணா போயிட்டாலேன்னு இவள் கூட எல்லாம் நான் டச் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் நீங்க அவ கூட போய் என கல்யாணம் கல்யாணம்னு சேர்த்து பேசி சார் பிளீஸ் போனை வச்சுடுங்க எனக்கு வைத்த கலக்குது நான் பாத்ரூம் போகணும் போன் கட் ஆனது ஆரியன் போனை கீழே வைத்து விட்டு வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சிறி சிறியன சிரித்தான் அடிப்பாவி அவனை இந்த மிரட்டி மிரட்டி வச்சிருக்கியே உன் பேரை சொன்னாலே அவனுக்கு உச்சா வருது அப்படி என்னடி பண்ணுன உச்சா மட்டும் இல்ல கக்காவும் வரும் அவனுக்கு மனசுல பெரிய ஹீரோன்னு நினைப்பு ஒரு நாளே இந்தியா வந்தப்ப கிச்சன்ல என்கிட்ட வளைஞ்சிட்டு நின்னான் கரண்டி காம்பு அடுப்புல வச்சுட்டு கையிலேயே கோடு இழுத்து விட்டுட்டேன் வீட்டுல யார்ட்டையும் ஒன்னும் சொல்ல முடியல சமையல் பழகனே சூடு பட்டுடுச்சுன்னு பீலா வீட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சான் அதுல இருந்து என் பக்கமே வரமாட்டான் எப்போதாவது போன்ல பேசுறதோட சரி அவன் கூட எல்லாம் அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பேசியிருக்க மாட்டாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவனை அப்பாவுக்கே பிடிக்காது அது அப்பா சும்மா உங்களை எல்லாம் மிரட்டுறதுக்காக சொன்னது 
அப்பா எவ்வளோ பெரிய பாரம் இறங்கிடுச்சு தெரியுமா ஆரியன் நெஞ்சில் கை வைத்து முகமலர்ந்த புன்னகையோடு அறத்தேவின் தோளில் முகம் பதித்த போது வெளியே திரும்ப பரபரப்பு கேட்க இருவருடன் இருவரும் விளக்குடன் வெளியே வந்தனர் சொர்ணாவின் கையில் குத்துவிளக்கை கொடுத்து மறுவீட்டழைப்பிற்கு அவளை மாப்பிள்ளை வீட்டிற்கு அனுப்ப மண்டப வாயிலுக்கு வந்தபோது மாதவனும் அவர் தோள்களை பற்றி எப்படி மனோரமாவும் பைக்கில் வந் பைக்கில் வந்து இறங்கினார் நம்ம வீட்டு பொண்ணு புகுந்த வீடு போகும்போது கையில் ஒற்றை விளக்கு வேண்டாம் மச்சான் இதோ இந்த விளக்கையும் சேர்த்து இரட்டையாக மங்களமாக கொடுத்து கொண்டுட்டு போகட்டும் மாதவன் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த குத்து விளக்கையும் சொர்ணா கையில் கொடுக்க குடும்பத்தினர் அனைவரும் மாதவனின் மாற்றத்தில் மனம் நிறைந்தனர் சதுரகிரி மாதவனின் கைப்பிடித்து தன் அருகே அழைத்து கொண்டார் மத்தாப்புவாய் முகமொழிரன் என்ற ஆராத்தியாவின் தோளில் தன் தோலை இடித்த ஆரியன் ஏய் என்னடி அப்படி அசையாமல் இருக்கிறாய் என்றான் கனவில் இருக்கிறேன் கனவா என்ன கனவு நம் கல்யாண கனவு என் மத என் மனதில் கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உள்ளார்ந்து வந்த ஆராத்தியாவின் கனாமொழி ஆரியனையும் தொற்றிக்கொள்ள அவன் அவள் கையோடு தன் கையை பிணைத்து கொண்டான் நிறைவு கரை புரண்டோடுதே கனா நாவல் நிறைவுற்றது மீண்டும் வேறு வேறு ஒரு நாவலுடன் விரைவிலேயே நாம் சந்திப்போம் தோழமைகளே தொடர்ந்து நமது சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டுகளாக கீழே பதியுங்கள் நமது சேனலை பற்றி உங்களுடைய நண்பர்கள் தோழமைகள் ஆடியோ நாவலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் பேரன்பும் பிரியங்களுடன் உங்கள் பத்மா கிரகதுரை நன்றி வணக்கம்